السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الامین ولا علیہ و صحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ سمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه و نقفه و نفسی সমস্ত প্রশংসা সে মোহন সত্তাল্লাহ সুবাহতার জন্য শান্তির ধারা বর্ষিত হোক মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের প্রতি যাই হোক বন্ধুরা আজকে উনতিরিশে জুলাই দু হাজার উনিশ আজকে তাহাকে কি মজলিস মাসালা নম্বর এগারো একটা নাস্তিকদের জবাবে আজকে আমরা ভিডিওতে এসেছি ইনশাআল্লাহ আমরা তার যথাযথ জবাব দেওয়ার চেষ্টা করব তার আগে একটু ক্যামেরাটা ঠিক করে নিই ক্যামেরাটা একটু সমস্যা হচ্ছে মনে হচ্ছে তো যাই হোক আজকে আমরা যে বিষয় আলোচনা করব প্রথমত সে বিষয়টা হচ্ছে পবিত্র কোরআনের প্রতি অভিযোগ বেশ কিছু খ্রিশ্চিয়ান মিশনারি এবং আমাদের বাংলা ভাষাভাষী বেশ কিছু নাস্তিক আপনার এর আগে অনেকবারই শুনেছেন যে আম্মা যেন আয়ুষ্য রদি আল্লাহ তালা আনার সূত্রে একটা সোনার ইবনু মাজা হাদিস নম্বর এক একটা হাদিস বর্ণনা আছে যেখানে আম্মা যেন আয়ুষ্য রদি আল্লাহ তালা আনুষ্ঠ মানে আনার সূত্রে বর্ণনা পাওয়া যায় যে বেশ কিছু আয়াত ছিল কয়েকটি যেগুলো বিশ্বনবী মৃত্যুর আগে আমার জানা গেছে ছিল আর সেই পবিত্র কোরআনের আয়াতগুলো একটা বকরি তথা একটা ছাগল এসে খেয়ে ফেলেছে এটা নিয়ে নাস্তিকরা এবং বিশেষ করে খ্রিশ্চান মিশনারিদের এটা প্রশ্ন তো এটা নিয়ে তারা খুব তৎপরতা করছে যে পবিত্র কোরআন এটা মুসলিমরা দাবি করে এর মধ্যে কোনো সন্দেহ নেই অথচ পবিত্র কোরআনের বেশ কিছু আয়াত ছিল যেগুলো ছাগলে খেয়ে ফেলেছে তো এই নিয়ে অনেকগুলো নাস্তিকদের তরফ থেকে বিশেষ করে খ্রিশ্চান মিশনারি খ্রিশ্চান যারা আছে তারা কিন্তু ভিডিও বানিয়েছে তো যাই হোক আমরা প্রথমত তাদের সেই অভিযোগটা নেব যে তারা পবিত্র কোরআন প্রসঙ্গে এবং সোনান ইবনু মাজার যে হাদিসটা এসেছে ওই হাদিস প্রসঙ্গে তারা কি কথা বলে বা তাদের অভিযোগটা কি আমরা সেই অভিযোগটা প্রথমে আপনাদেরকে শুনিয়ে দেব তারপরেই আমরা ইনশাল্লাহ আলোচনা শুরু করব তো প্রথমে যাই হোক আমরা অভিযোগটা শোনাই প্রথম একজন খ্রিশ্চান মিশনারি তার অভিযোগটা শোনেন একটা ছাগল শোনেন সমতা বুঝতে পারলেন একটা ভিডিও এখানে যে ভিডিওটা দেখানো হলো সেটা খ্রিশ্চানদের মধ্যে এখন বর্তমান বিশ্ব জগতের মধ্যে যে সবচেয়ে বেশি ডিবেট করে এটা হচ্ছে ডেভিড ওড আর একটা হচ্ছে নোবেল কুরাইশি যদিও হচ্ছে নোবেল কুরাইশি কিছুদিন হলো তিনি মৃত্যুবরণ করেছে তারপরেও তার মৃত্যুবরণ করার আগের এই ভিডিওটি তো ডেভিড উইক মানে ডেভিড উড তিনি এখানে একটা খুব সুন্দর সিনারি করে তিনি বোঝাতে চাইলেন যে মুসলিমদের পবিত্র কোরআন এটা নষ্ট হয়ে গেছে ছাগলে খেয়ে ফেলেছে প্লাস একটা ছাগলের একটা ছবি দিয়ে তারা কিন্তু এই বিশেষ করে এটা করার চেষ্টা করেছে আর একটা আমাদের বাংলাদেশের আগে নাস্তিক ছিল যাই হোক এখন নাস্তিক থেকে নাকি ধার্মিক হয়েছে আমরা শুনছি সেটা হচ্ছে মুফাসিল ইসলাম আপনারা জানেন তিনিও কিন্তু এই অভিযোগটা করেছিল তো আমরা এই অভিযোগটা নিয়ে নিই তারপর আমি বিস্তারিত আলোচনা দেওয়ার চেষ্টা করবেন ইনশাল্লাহ মুফাসিল আল্লাহর <laughs> আমি 
তো যাই হোক আপনারা অভিযোগটা আমরা দুই জায়গার থেকে শোনালাম একটা হচ্ছে নাস্তিকদের তরফ থেকে তার আগে এটা মূলত কিন্তু নাস্তিকদের প্রশ্ন না নাস্তিকরা এত গবেষণা করতে পারে না আমাদের বাঙালি যেসব নাস্তিক আছে মূলত এইসব বিভিন্ন খ্রিস্টান মিশনারি যারা ইসলাম বিদ্বেষী ইসলাম নিয়ে সবসময় সমালোচনা করে এদের বেশ কিছু ভিডিও যেমনটা আমি দেখালাম ডেভিড উই ডেভিড উডের ভিডিও আর নোবেল কুরাইশি নোবেল কুরাইশি মৃত্যুবরণ করেছে গত তিন চার বছর হলো তো এরা দুজন জীবনে একটা ভিডিও বানিয়ে এসেছে সোনান ইবনু মাজার ওই হাদিস জামাজানের তরফ থেকে যে একটা ছাগলে এসে বেশ কিছু আয়াতকে খেয়ে ফেলেছে এটা নিয়ে নাস্তিকরা এখন বেশ সর গরম তো যাই হোক আমরা আজকে এ বিষয়ে এই হাদিসটা এবং পবিত্র কোরআনের আয়াত প্রসঙ্গে যেগুলো তারা দাবি করেছে ইনশাল্লাহ আজকে আমরা আটটা কোয়ালিটিতে জবাব দেব টোটাল জবাব হবে আটটা একটা হাদিস এবং একটা হাদিসের আমরা আটটা দিক থেকে জবাব দেওয়ার চেষ্টা করব আটটা পয়েন্ট আর আমরা জানি সে মুসলিমের একটা হাদিস স্পষ্ট আল্লাহ বলেছেন কোনো ব্যক্তি যদি অজু করার পরে আশাদ আল্লাহ ইলাহ ইল্লাহ আল্লাহ শেরিক আল্লাহ আশাদ আল্লাহ মোহাম্মদ আব্দুল রসুলু এটা যদি পাঠ করে তো জান্নাতের আটটা দরজা খুলে দেওয়া হয় তো যেহেতু জান্নাতের আটটা দরজা আছে তাই আমিও এটাকে নিষ্পত করছি যে আজকের আলোচনা যে আমি আজকে এই হাদিসটা দিয়ে যে অভিযোগ নাস্তিক এবং ইসলাম বিদ্বেষী খ্রিস্টান মিশনারিরা করছে আমি তার আটটা ইনশাল্লাহ জবাব দেব তো যাই হোক প্রথমে আসুন আমরা হাদিসটা দেখে নিই যে আসলে সেই দিন কি ঘটেছিল যে ছাগলটাই সে কীভাবে কোরআনের আয়াত খেয়েছিল কি খায়নি এ বিষয়টা প্রথমত আমরা দেখে নিই আসুন হাদিসটা পেয়ে যাবেন সোনান ইবনু মাজা হাদিস নাম্বার এক হাজার নয়শো চুয়াল্লিশ সোনান ইবনু মাজার এক হাজার নয়শো চুয়াল্লিশ নম্বর হাদিস আমাজান আয়শা রদি আল্লাহ তালা আনহা তিনি বর্ণনা করছেন আমাজান বলছেন আয়শা রদি আল্লাহ তালা আনহা থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রজম ও বয়স্কদের দশ ঢোক দুধ পানের আয়াত নাজিল হয়েছিল এবং সেগুলো একটি সহিফাই লিখিত আমরা খাটের আমার খাটের নিচে সংরক্ষিত ছিল যখন রসুল সাল্লাহ যাই হোক ডিস্টার্ব করছে কেউ ফোন করছে হঠাৎই আলোচনা কেউ নেট থেকে সরাসরি ফোন করছে মানে ডিস্টার্ব করার চেষ্টা করেছে যেন আলোচনাটা আমরা গড়িয়ে যেতে না পারি তার জন্য বারবার দেখুন ভাই আমি আলোচনা করতে শুরু করেছি আর ফেসবুক থেকে তো যাই হোক ভাই মানে ফোন করছিলাম আমি ব্লক করে দিলাম নাম্বারটাকে তো যাই হোক মাঝখানে একটা বিঘ্ন ঘটিয়ে দিল তো যাই হোক আমরা দেখিনি যে সেই দিন কি ঘটেছিল আমার যেন আইসর দিয়ে আল্লাহ তালা আনহার সূত্রে যে হাদিসটা বর্ণনা আছে সোনান ইবনু মাজা হাদিস নাম্বার এক হাজার নয়শো চুয়াল্লিশ হাদিস নাম্বার এক হাজার নয়শো চুয়াল্লিশ আপনারা যে কোনো সোনান ইবনু মাজা আপনি প্রকাশনী বাংলা ইংরেজি বা উর্দু হিন্দি দেখতে পারেন মিলে যাবে আমার যেন আইসর দিয়ে আল্লাহ তালা আনহা তিনি কি বলছেন দেখেন তিনি বলছেন যে রজম ও বয়স্কদের দশ ঢোক দুধ পানের আয়াত নাজিল হয়েছিল এবং সেগুলো একটি সহিফাই আমার খাটের নিচে সংরক্ষিত ছিল যখন রসুল করিম সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম ইন্তেকাল করেন এবং আমরা তার ইন্তেকালে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়লাম তখন একটি বকরি এসে তা খেয়ে ফেলে স্পষ্ট হাদিস এতটা আরেকবার হাদিসটা দেখেন কেননা এই হাদিসটা নিয়ে আট ধরনের উত্তর হবে এবং হাদিসটা আপনারা মুখস্থ করে নেন প্রত্যেকটা পয়েন্ট মুখস্থ করে নেন প্রত্যেকটা পয়েন্ট থেকে ইনশাল্লাহ আমরা আজকে এটা বিশ্লেষণ করে জব দেওয়ার চেষ্টা করব আবার দেখেন আমার যেন আয়সা রদি আল্লাহ তালা আনা থেকে বনিত তিনি বলেন যে রজম ও বয়স্কদের দশ ঢোক দুধ পানের আয়াত নাজিল হয়েছিল এবং সেগুলো একটি সাহিফাই লিখিত আকারে আমার খাটের নিচে সংরক্ষিত ছিল যখন রসুল করিম সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম ইন্তেকাল করেন এবং আমরা তার ইন্তেকালের ইন্তেকালে ব্যতিব ব্যস্ত হয়ে পড়লাম তখন একটি বকরি তথা একটা ছাগল এসে তা খেয়ে ফেললো সন ইবনু মাজা হাদিস নাম্বার উনিশশো তো এর চেয়ে হাদিসটা মূল অংশ এখন নাস্তিকদের এখানে দুটো দাবি প্রথম দাবি নাস্তিক এবং খ্রিস্টান মিশনারিদের তারা প্রথম যে দাবি করছে বলছে যে মোহাম্মদ সাল্লাম আয়েশ রদি আল্লাহ তালা আনার কাছে কিছু কোরআনের আয়াত দিয়েছিল আয়াত দিয়েছিল আর আল্লাহ রসুল যখন মৃত্যুবরণ করে সেই সময়তে আম্মা জান আয়েশ রদি আল্লাহ তালা আনহা সেই কোরআনের আয়াতটিকে খাটের নিচে রেখে দিয়েছিল তারপর একটা ছাগল এসে সেই আয়াতটাকে খেয়ে ফেলে এখন নাস্তিক এবং খ্রিস্টানদের দাবি হচ্ছে এটা যে ওই যে আয়াতটা ছাগলে খেয়ে ফেলেছিল কোন আয়াত মানে আয়াতটা হারিয়ে গেল আর বর্তমান কোরআনে 
আমাদের কোরআনে সেই আয়াতটা নেই তাদের এখন দাবি যে এই কোরআনে তো সেই আয়াত নেই আর থাকবে বা কিভাবে যেহেতু আয়েশ রদ আনহা তিনি লিখিত আকারে সেই কাগজটিকে তিনি খাটের নিচে রেখেছে আর একটা ছাগল এসে খেয়ে ফেলেছে অথবা এই আয়াতটা হারিয়ে গেছে ধ্বংস হয়ে গেছে এটা আর পাওয়া যায় না তো তাদের এ একটা পয়েন্ট তো আমরা এখানে জব দিতে শুরু করি কয়েকটা পয়েন্টে আমরা জব দেবো ইনশাল্লাহ প্রথম জব হচ্ছে এটা যে এই যে হাদিস প্রথমে যে কোনো হাদিস পেশ করার সময় এই হাদিসের তাহাকিক হাদিসটা সহি না হাদিসটা জয়ীব এটাকে নিধন করতে হয় হাদিস যদি সহি হয় আলহামদুলিল্লাহ আমরা তারপরে বিশ্লেষণ করতে পারি হাদিসটা যদি জয়ীফ হয় তাহলে আমরা অবশ্যই এ বিষয়ে আমরা মুখ খুলি না কেন আমরা মুসলিম যারা আছি তো আমরা আমরা জয়ীফ হাদিসকে আমরা নিজের দলিল হিসাবে গ্রহণ করি না তাই আমাদেরকে কেউ যদি বলে যে আপনারা এই হাদিসটা কেন মানবেন না তো প্রথম আমরা হাদিসটা তাহাকিক করতে গিয়ে দেখলাম শেখ সুয়াইব আরনাউত রহমাহুল্লাহ সুমান ইবনু মাদের তাহাকিক করেছেন হাদিস নাম্বার এক হাজার নয়শো চুয়াল্লিশে তিনি হাদিসটাকে তিনি বলেছেন জাইব আর জাস্টিস তাকুসমানি তার ফাতুল মুলহিমে তিনি স্পষ্ট হয়ে লিখেছেন এই হাদিসের মধ্যে একজন রাবি আছে সর ইবনু মাজাতে দেখবেন সনদ্দাতে যে মোহাম্মদ বিন ইসাহাক আর মোহাম্মদ বিন ইসাহাক এই রাবি তিনি আন আনাদে হাদিসটা বর্ণনা করেছে যে নাস্তিকরা একটা বুঝবে না আর যারা খ্রিস্টান মিশনের আছে তারাও এটা বুঝবে না তারপরে মুসলিম যেসব ভাই আছেন যারা দ্বিধাদ্বন্দ্বের মধ্যে আছেন তাদেরকে তাদের উদ্দেশ্যে বলি যে প্রথমত সোনান ইবনু মাজার এই হাদিসটাকে শেখ সোয়াইব আর নউদ তার সোনান ইবনু মাজা উনিশশো চুয়াল্লিশ নম্বর হাদিসে তাহাকিব করতে গিয়ে জাইব বলেছেন দুই শেখ সোয়াইব আর নউদ এই হাদিসটা মুসনাদে আহম্মদের যে সনদ এসেছে সেই হাদিসটাকে জাইব বলেছেন মুসনাদে আহম্মদ হাদিস নাম্বার ছাব্বিশ হাজার তিনশো উনষাটে জেব বলেছেন আর জাস্টিস তাকুসমান এই হাদিসটাতে একটা ত্রুটি বর্ণনা করেছেন একটা ইল্লাত যে এই হাদিসের মধ্যে একজন মোহাম্মদ ইবনু ইসাক নামক একজন রাবি আছে যিনি এই হাদিসটা আন আনাদে বর্ণনা করেছেন আর মোহাম্মদ ইবনু ইসাহাক একজন মুদাল্লিস রাবি যিনি তাদলিস করতেন আর মুদাল্লিস এবং তাদলিসকারী রাবি যদি কোনো হাদিসের সনদে আন আনাদে বর্ণনা করে তাহলে সে হাদিসটা সহি নয় সে হাদিসটা সহি নয় এটা হচ্ছে ইল্লাত এটা গোপন ত্রুটি যেটা জাস্টিস তাকি উসমানি হাবেজদাহুল্লাহ তিনি এটা বলেছেন এটা তার দাবি এখন দেখেন যে নাস্তিকদেরকে বা খ্রিশ্চানদেরকে যদি বলি যে হাদিসটা এতো জয়ীব তখন নাস্তিকরা বলবে যে তোমরা মুসলিম তোমরা এখন হাদিসটাকে জেব প্রমাণ করতে চেষ্টা করছে এই জন্য তোমাদের কোরআনকে বাঁচানোর জন্য তো এই হাদিস তারা জেব মানবে না তো এখন যদি বলে যে না তখন আমরা নিজেরা মন মতো মর্জি মতো আমরা এই হাদিসটাকে জয়ীব বলছি বা একটা নতুন নীতিমালা তৈরি করছি তাদের জব হচ্ছে এটাই যে ভাই দেখেন হাদিসটা সন ইবনু মাজাতে আমরা বললাম হাদিসটা জয়ীব কেন মুদালিস রাবির আন আনা দিয়ে হাদিস গ্রহণযোগ্য নয় এখন নাস্তিকরা মানতে চাইবে না খ্রিশ্চানা মানতে চাইবে না বলবে এটা আমরা নতুন করে এখন জয়ীব কেন বলছি তো তাদের জন্য একটা উপহার গিফট খ্রিশ্চান এবং নাস্তিকদের জন্য এটা হচ্ছে সহি মুসলিম আপনার সহি মুসলিম দেখবেন সহি মুসলিম যেটা হাদিস একাডেমি বাংলাদেশ থেকে ছাপিয়েছে ভূমিকা অধ্যায় ছত্রিশ আর সাঁত্রিশ নম্বর পৃষ্ঠা আর ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে যদি দেখেন সেই মুসলিম প্রথম খণ্ডের একাত্তর থেকে আশি পৃষ্ঠাতে এখানে কমপক্ষে ছয় পৃষ্ঠা আলোচনা করা হয়েছে আর একটা অধ্যায় আছে দেখবেন আপনি ইসলামিক ফাউন্ডেশন পৃষ্ঠা নম্বর একাত্তর থেকে আশি দেখেন আর হাদিস একাডেমি যেটা আছে সেটার হাদিস নাম্বার পৃষ্ঠা নাম্বার ছত্রিশ ও সাঁত্রিশ দেখেন সেখানে পরিষ্কার একটা অধ্যায় রচনা করেছে সেই মুসলিমই আছে অধ্যায়টা আলহামদুলিল্লাহ আর সেই মুসলিম আজকের মানুষ নন বা এটা আজকে লেখা না যখন বোখারি মুসলিম আবদুল তিরমি জীবনে মাজা রচনা করা হয়েছে সেই সময়তেই সব দুশো হিজুরির দিকে তো সেই মুসলিমের এই ছত্রিশ সাঁত্রিশ পৃষ্ঠাতে ইমাম মুসলিম একটা অধ্যায় রচনা করেছে কোনো মুদাল্লিস রাবি যদি আন আনা হাদিস বর্ণনা করে সে হাদিসটা জয়ীব তার মানে এখানে নাস্তিক এবং খ্রিশ্চানদেরকে বলছি জবাব এটাই যে দেখুন এই অসুলটা বা নীতিমালাটা কিন্তু আমরা নতুন তৈরি করিনি এটা আগে থেকে আছে মুদাল্লিস রাবির কোনো হাদিস আন আনা গ্রহণযোগ্য নয় তা এটা নতুন কোনো অসুল নয় তাই সেই মুসলিমের ছত্রিশ এবং সাঁত্রিশ নম্বর পৃষ্ঠা দেখবেন মুদাদিস রাবির আন আনা এটা গ্রহণযোগ্য নয় এ হাদিস যাই ফাই এটা হচ্ছে প্রথম দুই নম্বর এবার আমরা কিছু যৌক্তিক জবাব দেব এবং হাদিসটাকে বিশ্লেষণ প্রথম যে এই হাদিসটা যদি সহি হয়ে যায় তারপরে নাস্তিকরা বা খ্রিস্টান মিশনারি রাজ্যে দাবি করছে এই দাবি সঠিক নয় কেননা আম্মা যেন আইসর দিয়ে আল্লাহ তালা আনার কথা কি যে পবিত্র কোরআনের যে আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিল আপনারা আবারও হাদিস মানে এটা পড়লে বুঝতে পারবেন যে ওখানে কি বলা হচ্ছে আমি আর একবার পড়ি তাহলে বুঝতে পারবেন বিষয়টি যে আইসর রদি আল্লাহ তালা বলছে তিনি বলেন যে রজম ও বয়স্কদের দশ ঢোক দুধ পান করার ব্যাপারে আয়াত নাজিল হয়েছিল এখন পয়েন্ট এখানে হচ্ছে এটা যে
কেননা আমাজন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা তিনি যদি বলতেন যে আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনি আমাকে কিছু কোরআনের আয়াত রচনা করে দিয়েছিলেন আমি সেটা খাটের মধ্যে বা খাটের নিচে রেখে দিয়েছি ছাগল এসে খেয়ে ফেলেছে ছাগল খেয়ে ফেলেছে কিন্তু ওই আজ যে কি সেটা যদি আমাজন বলতো না ওটা আমার মনে নেই বা আমি ভুলে গেছি তাহলেই প্রশ্ন উঠত কোরআনের প্রতি যে একটা আয়াত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দিয়েছিল রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা আয়েশা তার স্মৃতি শক্তির থেকে ভুলে গিয়েছিল আর দুই আর ওই ছা মানে পাতাটিকে ছাগলে খেয়ে নিয়েছে তো এখানে এই হাদিসের জবাব আছে কেন আমাজন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা তিনি বলে দিয়েছেন যে আয়াতটা অবতীর্ণ হয়েছিল সেটা রজমের ব্যাপারে তো মেসেজ তো পাওয়া গেল যে কি ব্যাপারে আয়াতটা নাযিল হয়েছিল তো রজমের ব্যাপারে স্পষ্ট তার মানে ইসলামের যে শিক্ষা বা ইসলামে আল্লাহর যে বার্তা দিয়েছে সেটা হারিয়ে যায়নি সেটা গুম হয়ে যায়নি সেটা স্পষ্ট গুম হয়ে যায়নি আমাজন যদি বলতো যে না আল্লাহর রাসূল একটা আয়াত আমাকে দিয়েছিল সেটা খাটে তলে রেখেছিলাম ছাগলে খেয়ে ফেলেছে তো ওখানে যে কি আয়াত লেখা ছিল এটা জানা নেই যদি আমাজন বলতেন যে জানা নেই তবে ইসলামের প্রতি প্রশ্ন মানে তোলা হতো যে এমন একটি তথ্য ছিল যেটা ইসলাম থেকে হারিয়ে গেছে ইসলামের ন্যায় ভ্যানিশ হয়েছে কিন্তু আমাজন কিন্তু বলে দিয়েছে যে না যে আয়াতটা অবতীর্ণ হয়েছিল সেটা রজম আর দশ ঢোক দুধ পান করার বিষয় তাই এখানে কোনো প্রশ্নই ওঠে না যে ইসলাম থেকে এই তথ্যটা হারিয়ে গেছে দুই নম্বর জবাব আমরা এখানে আরেকভাবে দিতে পারি যে আল্লাহ আম্মাজন আয়েশা রদি আল্লাহ তাল্লা আনহা যে রজমের বিষয় তিনি বলে দিয়েছেন স্পষ্ট রজমের বিষয় যে আয়াতটা অবতীর্ণ হয়েছে এটা স্পষ্ট বলে দিয়েছে তার মানে এখানে কোনো কারচুপি নেই এখানে দুই নম্বর আমরা যে জবটা দিব যে আয়াতটা কি ছিল এখন অনেক নাস্তিকরা বলতে পারে হ্যাঁ কোরআনের আয়াত তো অবতীর্ণ হয়েছিল ঠিক আছে কিন্তু আয়েশা তো শুধু বলছে রজমের আয়াত কিন্তু মূল আয়াতের টেক্স ওই জিনিসটা কোথায় তো আলহামদুলিল্লাহ যে কোরআন মানে যে কাগজটা যে হারিয়ে গেছে এই যে আয়াতটা অবতীর্ণ হয়েছে এই আয়াতটাও কিন্তু হাদিসে সাহাবা রদি আল্লাহ তালা আনন্দরা পাঠ করেছে স্পষ্ট হাদিসে কোন আয়াতটা হারিয়ে গেছে কোন আয়াতটা মানে ছাগলে খেয়ে নিয়েছে কোন একটা এই আয়াতের ব্যাপারে হুবহু যে আয়াতটা ছিল সেটা কিন্তু হাদিসে উল্লেখ আছে আর এই হাদিস কিন্তু মশিহুরু হাদিস সুরন ইবনু মাজা উনিশশো নম্বর হাদিসে তারা দলিল দিয়েছে আর হুবহু আয়াতটা সাহাবেরা পাঠ করতেন দু নম্বর হাদিস আবার বোঝেন সুরন ইবনু মাজা দু নম্বর হাদিস এই হাদিসে আছে যে রজমের যে আয়াতটা আল্লাহ অবতীর্ণ করেছিলেন ছাগলে খেয়ে নিয়েছিল তো ওই আয়াতটা কি কোন এক সেই আয়াতটা হুবহু একদম সন ইবনু মাজা হাদিস নম্বর দু হাজার পাঁচশো তিপ্পান্নটে আছে হাদিসটা পরে আমি বাংলা অনুবাদ পড়ছি আপনারা শোনেন হাদিসটা বলছে ইবনে আব্বাস রদি আল্লাহ তালা আনু থেকে বনিত তিনি বলেন যে ওমার ইবনু খত্তাব রদি আল্লাহ তালা আনু বললেন আমি আশঙ্কা করছি যে দীর্ঘকাল অতিবাহিত হওয়ার পরে কেউ বলে বসবে আমি আল্লাহর কিতাবে রজমের কথা পাচ্ছি না যেমনটা আজকে বলছে যে কোরআনে রজমের এত অবতীর্ণ হয়েছিল তো কোরআনে কই এই কথা দেখেন আব্দুল ইবনা আব্বাস রদি আল্লাহ তালা আনোয়ার উমর বিন খাত্তাব তারা নিজের আপোষে বলা বলি করছে তো বলছে আমি আল্লাহর কিতাবে রজমের কথা পাচ্ছি না ফলে সে আল্লাহর ফরজ সমকে মানে ফরজ সমের একটি ফরজ ত্যাগ করার কারণে সে পথভ্রষ্ট হবে সাবধান রজম করা বাধ্যতামূলক এবং মানে মানে অপরাধী যদি বিবাহিত হলে এবং সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া গেলে অথবা গর্ব সঞ্চয় হলে অথবা স্বীকারোক্তি করলে অতবার আমি রজমের আয়াত পাঠ করি দেখেন এবার দেখেন স্পষ্ট যে আব্দুল এবন আব্বাস আর ওমর বিন খাত্তাব রদ আল্লাহ তালা আনু বলছেন যে আমরা আশঙ্কা করছি অনেক দিন পরে অনেক বছর পরে মানুষ যদি বলা বলি করে যে কোরআনে তো রজমের আয়াত ছিল কিন্তু এখন নেই কেন তারা তখন হয়তো বা রজমের এই আয়াতটাকে মানে রজমকে পুরোটা ইসলাম থেকে বাতিল করে দিবে তো এই আশঙ্কা করার পরে ওমর বিন খাত্তাব রদ আল্লাহ তালাম তিনি কি বলছেন দেখেন সোনার ইবনু মাজা হাদিস নম্বর দু হাজার পাঁচশো তিপান্ন ওমর বিন খাত্তাব তখন বলছেন এবার তখন আমি সেই আয়াতটা পাঠ করলাম যে কোন রজম প্রসঙ্গে যে আয়াতটা অবতীর্ণ করেছিলেন সেই আয়াত কোনটা তো আয়াত তখন পাঠ করলেন দেখেন সোনার ইবনু মাজা পঁচিশশো তিপান্ন নম্বর হাদিসে আয়াতটাও ওমর বিন খাত্তাব নিজে পাঠ করেছেন আয়াতটা বলছে যে বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা জেনাই লিপ্ত হলে তোমরা তাদের উভয়কে রজম করো আর ওমর বিন খাত্তাব তিনি বলছেন অতপর আমি আয়াতটি পাঠ করলাম হাদিস মানে হাদিসে স্পষ্ট যে অতপর আমি আয়াতটা পাঠ করলাম কি আয়াত যে বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা জেনাই লিপ্ত হলে তোমরা তাদের উভয়কে রজম করো তো এখান থেকে দুটো জিনিস আমরা এখানে বোঝাতে চাইছি আপনাদেরকে প্রথম আমাজন আয়েশা রদি আল্লাহ তালা আনহা তিনি বলছেন যে কোরআনে একটা আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিল সেটা তিনি লুকিয়ে রেখেছিলেন বা খাটের নিচে রেখেছিলেন একটা ছাগলে খেয়ে নিয়েছিল আম্মাজা নিজেই বলে দিয়েছে সেই আয়াতটা ছিল কিসের ব্যা
রজমের ব্যাপারে আটটা রজমের ব্যাপারে আম্মাজন যদি বলতেন না কিসের ব্যাপারে তোমার মনে নেই তাহলে কি ওই আটটা ইসলাম থেকে ভ্যানিশ হয়ে যেত বা এটা নষ্ট হয়ে গেছে মানে কোনো তথ্যই পাওয়া গেল না ডকুমেন্টস ভ্যানিশ কিন্তু তা না আম্মাজন বলে দিয়েছে যেটা ছিল রজমের ব্যাপারে আর দুই ওমর বিন খাত্তাব রদ আলোতলা আনহু কারণ তিনি যখন জানছেন যে পবিত্র কোরআনে যে রজমের আয়াত এসেছিল এসেছিল এটা তেওলাত করা হতো এখন আর কোরআনে নেই কেন নেই আমি একটু পরে বলবো যে কোরআনে কেন নেই তো তারপরে ওমর বিন খাত্তাব রদ আলোতলা আনু তিনি কিন্তু অ্যাটটা পাঠ করেছে এ অ্যাটটা পাঠ করেছে স্পষ্টভাবে এখন তিন নম্বর বিষয় যে আমরা বোঝা গেল তার মানে যে ইসলাম থেকে ডকুমেন্টসটা হারিয়ে যায়নি কোরআনের আয়াতটা এখনও আছে প্রথমে কোরআনের আয়াত হিসেবে আসে মানে এসেছিল এই হারিয়ে যাওয়া জিনিসটা এটা হারিয়ে যায়নি এখানে তিন নম্বর পয়েন্ট যে রসুল মোহাম্মদ সাল্লাহু আলী সাল্লাম তিনি কিন্তু রজম তিনি নিজে করেছেন জেনাকারী ব্যবচারী যখন এসেছে তাদেরকে কিন্তু রজম করেছে এখন দেখেন কোরআনে কিন্তু কোনো রজমের আয়াত নেই তো বিশ্বনবী কোথা থেকে তিনি রজম করছেন এটা প্রশ্ন আসে কি আসেন অবশ্যই আসে যে কোরআনে যেহেতু রজমের আয়াত নেই যে ব্যবচারী কোনো যদি বৃদ্ধ হয় বা বিবাহিত হয় তাহলে তাকে হত্যা করতে হবে এটা কিন্তু কোরআনে কোনো আয়াতে নেই কোনো আয়াতে নেই কোনো আয়াতে নেই যে কোনো বিবাহিত লোক যদি জেনা করে ব্যভিচার করে তাকে হত্যা করতে হবে তাকে রজম করতে হবে কোরআনে নেই অথচ বিশ্বনবী মোহাম্মদ সাল্লাহু আলী ওয়াসাল্লাম তার জীবদ্দশাতেই জেনাকারী পুরুষ আর নারীকে তিনি কিন্তু রজম করেছেন তথা পাথর মেরে হত্যা করেছে আর এটা একাধিক জায়গাতে আছে আমরা সকলেই জানি তো এখন প্রশ্ন হচ্ছে এটা যদি কোরআনে মানে কোরআনে যদি এই মেসেজটা না থাকে বা এটা যদি ইসলামের মূল মেসেজ না হয়ে থাকে তো বিশ্বনবী এটার প্রতি আমল করলো কিভাবে কিভাবে কারণ বিশ্বনবীর আমল দ্বারা প্রমাণিত সেই বুখারি সাত হাজার একশো সাতষট্টি নম্বর হাদিস যে বিশ্বনবী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম তিনি রজম করেছেন স্পষ্ট হয়ে প্রমাণিত এখানে আরেকটা পয়েন্ট যেটা মনে রাখবেন যে রজমের আয়াত যে কোরআনে আছে এমনটা নয় আর চমৎকার সই বুখারিতে আর একটা চমৎকার হাদিস এসেছে সেই হাদিসটা হচ্ছে সই বুখারি ছ নম্বর হাদিস যে একদিন মানে আব্দুল ইবনু ওমরের সূত্রে হাদিসটা বর্ণনা আছে ইহুদিদের একটি গোত্র একটা মেয়েকে আর একটা ছেলেকে মারতে মারতে নিয়ে যাচ্ছিল তাকে মানে এমনি চপাঘাট করছিল তাকে মারছিল মারতে মারতে নিয়ে চলে যাচ্ছে আল্লাহ সুল তখন বলছে যে কী ব্যাপার কী হয়েছে তো তখন ইহুদিরা বলছে এরা হচ্ছে জেনা করেছে তখন আল্লাহ রসুল মোহাম্মদ সাল্লাম সেই ইহুদিকে জিজ্ঞাসা করছে তো তোমাদের শরীয়তে মানে ইহুদিদের শরীয়তে তরাতে এই জেনা করলে ব্যভিচার করলে তার কি বিধান তখন ইহুদিরা তখন তারা চট করে বলছে যে আমাদের তো এমনি মারতে হবে তাকে বদনাম করতে হবে এই কথা আছে আমাদের তো ওরাতে এই কথা আছে ইহুদিদের দাবি আর সঙ্গে সঙ্গে আবদুল্লাহ ইবনু সালাম রদি আল্লাহ তালা আনু আল্লাহ সাল্লের সঙ্গে ছিলেন তিনি তখন বলছেন কেন তোমাদের তৌরাতে কি রজমের কথা নেই যে জেনা করে যদি পুরুষ হয় জেনা করে যদি নারী বিবাহিত হয় তাকে রজম করতে হবে ইহুদি পণ্ডিত তখন বলছে না আমাদের এই তৌরাতে এই কথা লেখা নেই তখন এই আবদুল্লাহ ইবনু সালাম রদি আল্লাহ তালা আনু তিনি বলছেন যে আল্লাহ রসুল ইনি মিথ্যা মিথ্যা কথা বলছে কেন উনি বলছেন আমি তৌরাত পড়েছি আমি তৌরাতে দেখেছি যে তাদের তৌরাতে যদি কেউ ব্যভিচার করে যে না করে তাহলে তাকে হত্যা করার ঘটনা মজুদ আছে স্পষ্ট মানে হত্যা করতে হবে রজম করতে হবে এটা তাদের তৌরাতে লেখা আছে তখন আল্লাহ রসুল মোহাম্মদ সাল্লাম তখন বললেন সেই ইহুদিকে যে ঠিক আছে তোমাদের তৌরাত নিয়ে আসো যে তোমাদের তৌরাতে এই রজমের ঘটনা আছে না নেই আবদুল ইমন সালাম রদ আল্লাহ তালামু তিনি বলছেন যা তোমাদের তৌরাত নিয়ে আসো সঙ্গে সঙ্গে ইহুদিদের মধ্যে বেশ কিছু লোক যখন তৌরাত থেকে নিয়ে আসলেন তখন তাদের মধ্যে একজন পড়তে শুরু করেছে ইহুদিরা পড়তে শুরু করছে এ মতো পরিস্থিতিতে যখন পড়া মানে তৌরাতটা যখন এইভাবে পড়ছে তো যেখানে তো মানে এই রজমের আয়াত আছে যেখানে রজমের আয়াত আছে ও ইহুদি লোকটি এইভাবে এইভাবে ঢেকে রেখেছে রজমের আয়াতটা আর আব মানে আবদুল ইবনু সালাম রদ আল্লাহ তাহলে তিনি বলছেন যে তোমার হাতটা সরাও তোমার হাতটা সরাও আর যখন হাতটাকে এবং সরিয়ে দিয়েছে ওইখানে ওই ভার্সটা ছিল যে তোমাদেরকে অবশ্য অবশ্যই যদি কেউ জেনা করে ব্যভিচার করে অবশ্যই তাকে কি করতে হবে তাকে সংসার করতে হবে যেটাতে বলা হয় মানে তাকে রজম করতে হবে আর এটা বাইবেলে এখনও মজুদ আছে বুক অফ লেবরেটিক আছে লেবরেটিকাস যেটা লিবিয়া পুস্তক বিশ অধ্যায় দশ থেকে সত্তর অনুচ্ছেদ এখনও বের করে দেখেন যে কেউ যদি ব্যভিচার করে জেনা করে তাহলে তাকে অবশ্যই রজম তথা হত্যা করতে হবে তো ঠিক সেই বুখারি হাদিস নামার ছ হাজার আটশো একচল্লিশ বিশ্বনবী জীবদ্দশাতে ইহুদিরা তারা মিথ্যা কথা বলেছিল যে তাদের তৌরাতে কোনো রজমের বিধান নেই আর আল্লাহ সাল মোহাম্মদ সাল্লাম এবং সাহাবি রদি আল্লাহ তালানু তারা হচ্ছে ইহুদিরা মিথ্যা কথা বলছে তোমাদের তৌরাত নিয়ে আসো দেখো দেখে দিচ্ছি তোমাদের তৌরাতে এ রজমের কথা আছে তো সঙ্গে সঙ্গে দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে সার্ব
যে ছাগল যেই আয়াত থেকে খেয়ে ফেলেছিল সেটা ভ্যানিশ হয়ে যায়নি আম্মা যে নাইসর রদিয়াল্লাহ নিজে বলেছে সেটা ছিল রজমের আয়াত ওমর বিন খাত্তাব আর আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রদিয়াল্লাহ আনুর স্পষ্ট মুখের কল দ্বারা প্রমাণিত যে তারা সেই আয়াতটাও পাঠ করেছে সেই আয়াতটা পাঠ করেছে তেমন আয়াতটা গায়েব হয়ে যায়নি হারিয়ে যায়নি আর তিন নম্বর যে আল্লাহ রসুল মাহমুদ সাল্লাবুল ইসাল্লাম সেই আয়াতটা যদি হারিয়ে যায় কী প্রসঙ্গে আয়াত নাজিল হয়েছিল সেটা যদি হারিয়ে যায় তিনি কীভাবে রজম করলেন আর চার নম্বর বিষয় যে এইসব ঘটনা বাদ হলেও আগে থেকে রজমের বিষয়টা স্পষ্ট প্রমাণিত যেটা সে বোখাইতে দেখলাম ইহুদিদেরকে এই রজমের ঘটনাটা দেখানো হয়েছে এখন নাস্তিকরা একটা অভিযোগ করতে পারতো বা ইসলাম বিদ্বেষী খ্রিশ্চান মিশনারিরা একটা অভিযোগ করতে পারতো যে আয়সার কাছে যে পাণ্ডুলবিটা ছিল বা যে কাগজের টুকরাটা ছিল যে আয়াতটা ছিল ছাগল যেটা খেয়ে নিয়েছে এটা শুধুমাত্র আল্লাহ রসুল আয়সাকে দিয়েছিল শুধু আয়সাকে দিয়েছিল তাই আয়সা খেয়ে মানে ছাগলটা খেয়ে ফেলেছে তার মানে সে কোরআন একটা নষ্ট হয়ে গেল কিন্তু ঘটনা কিন্তু এমনটা ঘটেনি আয়সা রদি এলো তালা না কোরআনের আয়ত্যাকে লিখে রেখেছে তিনি মুখস্থ করেন নিয়ে জন্য লিখে রেখেছেন কিন্তু অন্য অন্য সাহাবিরা কি জানতেন কি জানতেন না যদি এটা হতো যে না আল্লাহ রসুল মৃত্যুর আগে আল্লাহ রসুলের কাছে পবিত্র কোরআনের আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে পবিত্র কোরআনের আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে সেটা আয়সাকে দেওয়া হয়েছে আর আয়সা রদি এলো তালা আনহার কাছ থেকে ছাগলে খেয়ে নিয়েছে তো ওটা গুম হয়ে গেল কোনো সাহাবি জানলো না তবে পবিত্র কোরআনের প্রতি আপত্তি তোলা যেত কিন্তু এমনটি তো ঘটেনি ঘটেছে কি না ঘটেনি কেননা ওমর বিন খাত্তাব আব্দুল ইবনা আব্বাস রদি তালা না তারাও এই কোরআনের আয়াত জানতেন আর তারা পাঠও করেছে যেটা সোনার ইবনু মাজের হাদিস থেকে আমরা এক্ষুনি দেখিয়ে দিলাম যে হাদিস নাম দু হাজার পাঁচশো তিপান্ন যে আব্দুল ইবনি আব্বাস ওমর বিন খাত্তাব তারা কোরআন একটা পাঠ করেছে তারা কোরআনে একটা জানত এবং তারা বলেছে অদূর ভবিষ্যতে মানুষ যদি কোরআনে একটা না পায় তখন তারা ভাবতে পারে যে রজের কোনো বিধানই নেই তার জন্য তারপরে কোরআন একটাকে পাঠ করেছে তো এখানে কোনো দিক থেকেই এটাকে বলতে পারবে না যে ডকুমেন্টটা ইসলাম থেকে হারিয়ে গেছে এখন প্রশ্ন সর্বশেষ একটাই হতে পারে যে আমরা দেখলাম যে হ্যাঁ আয়সার কাছ থেকে যে কোরআনটা ছাগলে খেয়ে নিয়েছে সেটা ছিল রজমের আয়াত আর আয়াতটার মূল অংশ একদম হুবহু সেটা ওমর বিন খাত্তাব আব্দুল আব্বাস রদি আল্লাহ তালা নু তারা দুজন পাঠ করেছে মানে ডকুমেন্টসটা ইসলামের উৎস থেকে হারিয়ে যায় নি আর তিন নম্বর যে এই আয়াতটা শুধুমাত্র আল্লাহ রসুল যে আয়সা রদি আল্লাহ তালা আনহারকেই দিয়েছিলেন এমনটি নয় বরং অন্য অন্য সাহাবা রদি আল্লাহ তালা আনু এই রজমের ব্যাপারটা তারাও জানত এখন প্রশ্ন একটাই থেকে যায় সর্বশেষ সর্বশেষ প্রশ্ন এটাই যে তাহলে এই আয়াতটা যখন অবতীর্ণ করা হয়েছিল তো এখন কোরআনে কেন নেই কোরআনে কেন নেই হাদিসে কেন চলে এসেছে ওই আয়াতটা কোরআনে নেই কেন হাদিসে কেন চলে এসেছে প্রশ্ন একটাই সর্বশেষ থেকে যায় যে আয়াতটা যখন অবতীর্ণ হয়েছিল তখন আমাদের যে কোরআন এই কোরআনে তো সেই রজমের ওই আয়াতটা যেটা সন ইবনু মাজা পঁচিশশো তিপ্পান্ন নম্বর হাদিসে ওমর বিন খাত্তাব যেটা তেওলাত করেছে সেটা কোরআনে থাকা উচিত ছিল তো কোরআনে নেই কেন এটার জবাব মানে রয়ে গেল তো এখানে মনে রাখতে হবে খ্রিশ্চান এবং নাস্তিকদেরকে যারা এটা এই আয়াত নিয়ে সমালোচনা করে এই হাদিস নিয়ে সমালোচনা করে মনে রাখবেন যে আল্লাহ সন্তার পক্ষ থেকে যে ওহি অবতীর্ণ হচ্ছে সবগুলোই সবগুলোই যে কোরআন এমনটি নয় কেননা আমরা মুসলিমরা বিশ্বাস করি ওহি তথা প্রত্যাদেশ দুই ধরনের একটা ওহিয়ে মাতলু একটা ওহিয়ে গায়ের মাতলু একটা ওহিয়ে মাতলু মানে কি যেটা হচ্ছে আল কোরআন যেটা আমাদের কাছে মজুদ আছে ওহিয়ে গায়ের মাতলু মানে যেটা আল্লাহ সুবান তালার পক্ষ থেকে জিব্রাইল এসে মোহাম্মদ হাসেমকে বলে আর ওই কথাটা তিনি হুবহু মানুষকে শুনে দেয় যেটাকে বলে হাদিসে কুদ্সি মানে আল্লাহর পক্ষ থেকে আর ওই ওইয়ে গ্যারে মাতলু হাদিসে কুদ্সি না হতেও পারে তো এই জন্য আল্লাহ রসুল মোহাম্মদ সাল্লাহুল ইসলাম তিনি নিজে কথা বলেছেন যেটা একাধিক জায়গাতে বর্ণনা এসেছে যে আল্লাহ রসুলের কাছে দুই ধরনের ওহি আসত দুই ধরনের ওহি আসত সুনান আবু দাউদ খুলবেন সুরা সুনান আবু দাউদ হাইস তোমার চার হাজার ছয়শো চার নম্বর হাদিস আল্লাহ রসুল বলছে আল্লাহ অতীতুল কিতাবি ও আমিসলাহু মাহু যে আল্লাহ সুবান তালা আমার পরি ওপরে পবিত্র কোরআন অবতীর্ণ করেছে ও আমিসলাহু মাহু এবং তার অনুরূপ একটা জিনিস অবতীর্ণ করেছে তার মানে সুনান আবু দাউদ হাদিস নাম চার হাজার ছয়শো চার হাদিসটা আরও অনেক জায়গা আছে মুসনাদ আহমেদ এসেছে হাদিস নাম সত্তর হাজার একশো চোদ্দ ইবানুতুল কুবরাদিন ইবানুতুল কুবরাতে এসেছে বাষট্টি নম্বর হাদিস মুসনাদে মারওয়াজি হাদিস নাম দুশো চল্লিশ এসেছে এবং মিস্কাত দেখে নেন হাদিস নাম্বার একশো তেষট্টি তো যারা আমরা দুটো গ্রন্থ দেখতে পারি এখানে সন আবু দাউদ হাদিস নাম চার হাজার ছয়শো চার এবং মিস্কাত হাদিস নাম্বার একশো তেষট্টি আল্লাহ রসুল মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম বলছে যে আমার ওপরে দুটো জিনিস অবতীর্
হিসাবে প্রথম অবতীর্ণ হয়েছে পরবর্তী সময়তে এটা হাদিস এসেছে কেন এটা মিসলাহ মাহু এবং তার অনুরূপ মানে প্রথমে কোরআনের আয়াত হিসেবে এসেছিল পরবর্তী সময়তে সেটা হাদিসে চলে এসেছে কোরআন থেকে বেরিয়ে এসেছে তার মানে এটা নয় যে আল্লাহ সাল্লার পক্ষ থেকে যতগুলো বা জিবির আল্লাহ সাল্লাম যতগুলো মেসেজ বিশ্বনবীকে দেন সবগুলো যে কোরআন স্থান পাবে এমনটি নয় কেননা এখানে ভাগ হয়ে যায় একটা কোরআন একটা হাদিস তো ঠিক একইভাবে এই রজমের যে অ্যাপটা এসেছিল যেটা আম্মা যে নাইসা রদ আল্লাহ কাছ থেকে ছাগলে খেয়ে নিয়েছে বলছে সেই সেটা ছিল কি পরবর্তী সময়তে সেটাকে হাদিসে প্রবেশ করানো হয়েছে এখন প্রশ্ন আসতে পারে একটা প্রশ্ন যে সেই যখন পবিত্র কোরআনকে সংকলন করা হয় আমরা জানি ওমর বিন খাত্তাব রদ আল্লাহ আনু আউাক্কার ওসমান বিশেষ করে আউাক্কা রদ আল্লাহ আনু সুমাতে তিনি একটা কোরআনে মুসাফা তৈরি করেছিলেন ওমর বিন খাত্তাবের জামানা চলে গেল তেইশ হিজরি পরে ওসমান রদ আল্লাহ আনু তিনি খিলাফত গ্রহণ করলেন আর এখানে মনে রাখতে হবে যে আব্দুল ইবিন আব্বাসের সেই হাদিস যে আব্দুল্লা ইবিন আব্বাস আর ওমর বিন খাত্তাব রদ আল্লাহ আনু তার দুজনই কোরআনের অংশটা জানতেন আব্দুল ইবিন আব্বাস রদ আল্লাহ আনু তিনি আটষট্টি হিজরিতে মৃত্যুবরণ করে কত সিক্সটি এইট আটষট্টি হিজরি আর তিনি কিন্তু রজমের একটা জানতেন আসনান ইবনু মাজা পঁচিশশো তিপ্পান্ন নম্বর হাদিস থেকে প্রমাণিত আর আম্মাজান আয়সা রদ আল্লাহ আনহা তিনি মৃত্যুবরণ করে আঠান্ন অথবা সাতান্ন হিজরিতে সাতান্ন হিজরি ধরলাম আর ইবনু আব্বাস আটষট্টি হিজরিতে আর কোরআনকে সংকলন করেছে কে ওসমান রদ আল্লাহ আনু যে নুষ্কাটা আমাদের কাছে আছে সেটা কে ওসমান রদ আল্লাহ আনু যখন ওসমান রদ আল্লাহ আনু কোরআনকে সংকলন করছিলেন কোরআনকে সংকলন করছিলেন সেই সময়তে আব্বাস রদ আল্লাহ আনু তিনিও জীবিত ছিলেন আয়সা রদ আল্লাহ আনহা তিনিও জীবিত ছিলেন তো কোরআনের আয়াত কিন্তু আব্দুল ইবন আব্বাস জানতেন স্পষ্ট তিনি জানতেন রজমের আয়াতটা কিন্তু যখন সংকলন করা হয় তখন আব্দুল আব্বাস রদ আল্লাহ আনু তিনি কিন্তু কোরআন সংকলনের মধ্যে যে বারো জন ছিল ফাতুল বাড়ি অনুসারে পনেরো জন তো আব্দুল ইবন আব্বাস রদ আল্লাহ আনু তিনিও কিন্তু কোরআন সংকলনের মধ্যে ওই ব্যক্তিদের মধ্যে তিনিও একজন ছিলেন তিনিও ছিলেন এমনকি আম্মা যেন আয়সা রদ আল্লাহ তালা আনহা তিনিও কোরআন সংকলনের যে মানে টিম গঠন করা হয়েছিল তিনিও পরামর্শদাতা হিসেবে ছিলেন আব্দুল ইবনে আব্বাস রদ আল্লাহ তালা আনহা আনহু তিনি তাদের সঙ্গে ছিলেন তো আব্দুল ইবনে আব্বাস রদ আল্লাহ তালা আনহু তিনি তো জানতেন তিনি তারপরে কোরআনে কেন প্রবেশ করালেন না এখানে একটা প্রশ্ন কারণ এটাই যে আব্দুল ইবনে আব্বাস রদ আল্লাহ তালা আনহু তিনি জানতেন যেটা কোরআনের আয়াত নয় তার জন্য বলেনি যে তুমি কোরআনের মধ্যে এটা প্রবেশ করে দাও আল্লাহ সুল মোহাম্মদ সাল্লাম তিনি নিষেধ করে গিয়েছিলেন যে রজমের আয়াতটা কোরআনে প্রবেশ করাবে না এটা হাদিসে প্রবেশ করাবে এটা আল্লাহর মানে এটা কালাম নয় এটা হাদিসে মানে প্রবেশ করাবে এখন স্বাভাবিক প্রশ্ন আসতে পারে যে এর দলিল কোথায় জি এর দলিলও বেশ কয়েক জায়গাতে আছে তার মধ্যে মুস্তাদ আল হাকেম না সরি সোনাল কুবরা আলিল বাই হাকি অষ্টম খণ্ডের দুইশো এগারো পৃষ্ঠা এবং সোনাল কুবরা আলিল নাসাই হাদিস নয় সাত হাজার একশো আটচল্লিশ সোনাল কুবরা আলিল নাসাই মানে আমাদের যেটা বাংলাতে অনুবাদ হয়েছে সোনার নাসাই এই নাসাই নয় সোনার নাসাই মানে সোনাল কুবরা আলিল নাসাই এটা হচ্ছে ইমাম নাসাইয়ের মূল গ্রন্থ আর আমাদের কাছে বাংলাতে যেটা অনুবাদ হয়েছে যেটা সোনার নাসাই নামে এমনি পরিচিত এটা সোনার নাসাই সুগরা মানে ছোট গ্রন্থ তো সোনাল কুবরা আলিল নাসাই হাদিস নয় সাত হাজার একশো আটচল্লিশে জায়েদ বিন সাবিদ রদ আল্লাহ তালা আনহু আর সৈ বুখারি দেখবেন হাদিস নয় পাঁচ হাজার এক দুই তিন আল্লাহ রসুল বিশেষ করে কোরআনকে সংকলন করার জন্য কোরআনকে সংকলন করার জন্য যাদেরকে নিযুক্ত করা হয়েছিল তার মধ্যে কে ছিল জায়েদ বিন সাবেদ রদ আল্লাহ তালা আনহু আর তিনি ছিলেন মেন মানে মেন ভূমিকায় জায়েদ বিন সাবেদ রদ আল্লাহ তালা আনহু তিনি বলছেন যে জায়েদ বিন সাবেদ ও মারওয়ান বিন হাকাম আলোচনা করছিল কোন মানে কেন একে কোরআনের মুসাফাই লিপিবদ্ধ করা হয়নি ওমর বিন খাত্তাব তাদের সঙ্গে ছিলেন এবং তাদের আলোচনা শুনছিলেন তিনি বললেন যে তিনি এই ব্যাপার থেকে ভালো জানেন তিনি তাদেরকে বললেন তিনি ওমর বিন খাত্তাব রসুল সাল্লামের নিকটে গিয়েছিলেন এবং জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে রজমের আয়াত্তা প্রসঙ্গে রজমের আয়াত প্রসঙ্গে যেটাকে কোরআনে প্রবেশ করাবো কি করাবো না তখন তিনি বলেন হে আল্লাহ রসুল আমাকে রজমের আয়াতটি লিখে দেন আমাকে রজমের আয়াতটি লিখে দেন আল্লাহ রসুল মোহাম্মদ সাল্লাম তিনি তা করলেন না তিনি তাকে লিখে দিলেন না মানে তাকে অনুমতি দিলেন না আরও একটি হাদিস স্পষ্ট হয়ে বর্ণনা আছে মানে এই মর্মে আরও একটি হাদিস যেটা জায়েদ বিন সাবেদ থেকেই হাদিসটা বর্ণনা আছে এটা মুস্তাদ আল হাকেম হাদিস তোমার আট হাজার একশো চুরাশি নম্বর হাদিস এখানে বলা হচ্ছে যে জায়েদ বিন সাহেদ বলেন যে আমি রসুল করিম সাল্লামকে বলতে শুনেছি যখন কোনো বিবাহিত পুরুষ অথবা মহিলা ব্যবিচার করে তাদের উভয়কে রজম করা এটি আমি শুনেছি এবং এটা আমি জানি যখন এটা নাজিল হয়েছিল আমি নবী করিম সাল্লামের নিকটে আসলাম 
এবং এটি লিপিবদ্ধ করব কি না তা জানতে চাইলাম তিনি নবী করিম সাল্লাল্লাহু সাল্লাম তিনি আমাকে সেটা নিষেধ করলেন বা অপছন্দ করলেন তো স্পষ্ট হয়ে প্রমাণিত যখন রজমের আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিল রজম বিষয় সিদ্ধান্ত এসেছিল এই সিদ্ধান্তটাটা কোরআন হিসাবে এটা মানে এটা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কোরআন হিসাবে তিনি বলেন নি এটা হাদিস হিসাবে বলেছেন তো যার উপরে কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে তিনি তো সমাধান দিয়ে দিয়েছে কোন সাহাবী রাদিয়াল্লাহু তাআলা না আল্লাহর রাসূল তিনি লিখে দেননি যে না কোরআনের আয়াত অংশ না এটা হাদিসের অংশ তো এখান থেকে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে যে হাদিসটা বর্ণনা আসছে যে আম্মা জান আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা নার কাছে যে একটা ছোট কাগজের টুকরা ছিল ছাগলে খেয়ে নিয়েছিল তার মধ্যে আয়াত ছিল রজমের আর সেটা স্পষ্ট ভাবে এটা কোরআনের অন্তর্ভুক্ত না এই জন্যই যেটা আল্লাহ রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে বলেছেন বা তিনি নিজেই এটা লিখতে অপছন্দ করিয়েছেন মানে এটা হাদিস তার জন্য পরিষ্কার ভাবে তিনি এটাকে মানে সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তারা সকলেই এটাকে কোরআনের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেনি হাদিসের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছে আর ওসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যখন কোরআন সংকলন করে আব্দুল ইবনে আব্বাস আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা তারা দুজনেই জীবিত ছিল কমপকে হাদিস থেকে প্রমাণিত যে তারা এই রজমের আয়াত সম্পর্কে অবগতি ছিল তাদের মুখস্থ ছিল তারা তেলাওয়াত করতে পারত তার মধ্যে হারিয়ে এই ডকুমেন্টস কখনোই কোনোভাবেই হারিয়ে যায়নি আরেকটা অংশ থাকলো যে বিবাহ বিবাহিতদের 10 ঢোক দুধ পান করা প্রসঙ্গে তো এই হাদিসটা যদি দেখতে হয় তো সুনান ইবনু মাজা খ্রিস্টান মিশনারিরা 1940 থেকে দলিল দিচ্ছে তার আগের হাদিসে উত্তরটা দেওয়া আছে সুনান ইবনু মাজা 1943 নম্বর হাদিসে উত্তরটা দেওয়া আছে যে বৃদ্ধ ব্যক্তিদেরকে মানে দুধ পান করার ব্যাপারে যে 10 মানে পবিত্র কোরআনে মানে আম্মা জানাইশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা থেকে আরেকটা হাদিস যেটা নাস্তিক এবং খ্রিস্টান মিশনের অভিযোগ করছে সেই মুসলিমের 2634 নম্বর হাদিস এই হাদিসটা আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা তিনি বলেন যে কোরআন নাজিল হয়েছিল যে 10 বার দুধ পানে বিবাহ হারাম হয়ে যায় এবং মাহরুম হ সাব্যস্ত হয় তারপর তা পাঁচ বার দুধ পান দ্বারা রহিত হয়ে যায় তারপর রাসূল যখন ইন্তেকাল করেন তখন সেগুলো তো কোরআনের আয়াত হিসেবে তেলাওয়াত করা হতো তো এই হাদিসটাতেও এই স্পষ্ট উত্তর দেয়া আছে যে আম্মা জান আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা তিনি বলেন যে কোরআনে প্রথম যে আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিল সেটা 10 বার যদি কোনো ব্যক্তি যদি দুধ পান করে কোন মহিলার তাহলে তার সঙ্গে বিবাহ হারাম হয়ে যায় এবং সে মারাম হয়ে যায় পরবর্তী সময়ে 10 বারের এই হুকুমটা মানসুক হয়ে যায় বাতিল হয়ে যায় রহিত হয়ে যায় হাদিসের মধ্যে স্পষ্ট আছে তখন পাঁচ বারের হুকুম আসলো পাঁচ বারের বিধান যে কেউ যদি পাঁচ বার পান করে তাহলে তার সঙ্গে এই হুরমত সাব্যস্ত হবে মানে সে মাহরুম বলে সাব্যস্ত হবে আর সেই মুসলিমে একই হাদিস তো এখানে তো স্পষ্ট যেই মানে 10 বার দুধ পান করার বিষয় এটা তো হাদিস স্পষ্ট আছেই এটা তো মানসুক বা বাতিল হয়ে যায়নি এখানে ইলজামি একটি জবাব হচ্ছে এটা যে পৃথিবীতে কোন কোরআনে যদি মনে হয় যে না কোরআনের মধ্যে সংযোজন বা বিয়োজন হয়েছে তাহলে দুটো কোরআন নিয়ে এসে দেখাতে হবে দেখো তোমাদের এই কোরআনে এই রজমের আয়াত আছে কিন্তু তোমাদের এই কোরআনে নেই এমনটা যদি হয় তবে বোঝা যাবে না সংযোজন হয়েছে বিয়োজন হয়েছে আর এগুলো তো ইতিহাস যে এমনটা ঘটেছিল এমনটা ঘটেছিল এমন গোটা বিশ্ব জগতের মানে পৃথিবীতে যতগুলো কোরআন আছে নিয়ে আসেন সকলে নিয়ে আসেন নিয়ে এসে দেখবেন যে না রজমের আয়াত নেই একদম সেই সময় থেকে কেননা যখন কোরআন সংকলন করা হচ্ছে ওসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলার আনুশ সময়তে সেই সময়তেই 25 হিজরির পরে যখন কোরআনকে সংকলন করা হচ্ছে সেই সময় থেকে এই 1400 বছর পর্যন্ত এতদিন পর্যন্ত কোরআনটা হুবহু सेम আছে সেই সময় কেন উসখাই এখন ইতিহাস বলছে যেটা সনি ইবনু মাজার হাদিস যে দুটো আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে যেটা কোরআনে নেই তো কোরআনে নেই কেন নেই তো এটা তো সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনুমরা আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তারা তো দিয়ে দিয়েছে যারে ভাই রজমের যে আয়াতটা এসেছিল এটা কোরআনের অংশ হিসেবে নয় এটা হাদিস হিসেবে 10 বার দুধ পান করার যে হাদিসটা এসে মানে নির্দেশ এসেছিল এটা কোরআন হিসেবে নয় এটা হাদিসটা হিসেবে হাদিস হিসেবে তো সেই সময়তে তো সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে নতুন করে প্রশ্ন উপস্থাপন করা যে না এটা কোরআন বিলুপ্ত হয়ে গেছে কে বলল বিলুপ্ত হয়েছে বিলুপ্ত যদি এটা হতো যে দুটো কোরআন যে এই একটা কোরআন আর একটা কোরআন যে তোমাদের এই কোরআনে আছে কি যে রজমের আয়াত আর এটাতে রজমের আয়াত নেই তবে হতো যে না কিছু অংশ হারিয়ে গেছে কিছু অংশ যুক্ত হয়েছে তো এমন তো না সেই সময় যখন আল্লাহর রাসূল জীবিত ছিলেন সেই সময়তেই আল্লাহর রাসূল বলে দিয়েছেন এটা রজমের আয়াতটা এটা কোরআনের অন্তর্ভুক্ত নয় এটা হাদিসের অন্তর্ভুক্ত তারপরে প্রশ্ন আসে কিভাবে যার পরে কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে যার পরে ইসলাম শরীয়ত অবতীর্ণ হয়েছে সেই তো আলাদা পার্থক্য করে দিয়েছে কোরআনের অংশ না তো এখন নাস্তিক বা খ্রিস্টান মিশনারি তারা যদি অভিযোগ করে যে
এখন আপনারা দেখলেন যে খ্রিস্টান মিশনারি তারা পবিত্র কোরআনের উপরে যে অভিযোগটা করলেন যে কোরআনের অনেক অংশ হারিয়ে গেছে তো মূলত হারিয়ে যায়নি মানে ইসলামে কোনো ডকুমেন্ট হারিয়ে যায়নি আর যে মানসুখ যে আয়াত আমরা বলছি রোহিত মানসুখ হয়ে গেছে সেটা কিন্তু হাদিসের মধ্যে মজুদ আছে যে সেই কোরআনের আয়াতটা এমন খ্রিস্টানদেরকে আমরা বেশ কিছু অ্যান্টিভেনম জবাব যদি এমনটাই হয় যে না কোরআনের আয়াতা অসংখ্য হারিয়ে গেছে তো এখন খ্রিস্টানদেরকে প্রশ্ন করব এটা যে বাইবেল যেগুলো আছে যেগুলো বাইবেল এখন বর্তমান সমাজে আছে এই বাইবেলে কি সমস্ত অংশগুলো কি হুবহু আছে কোশ্চিন কেন না হানড্রেড পার্সেন্ট যেটা বাইবেলের মধ্যে অনেক মেলাওয়াট হয়েছে অনেক জিনিস ঢুকেছে অনেক জিনিস বেরিয়েছে এটা স্পষ্ট এটা জানার জন্য পণ্ডিত হওয়ার দরকার নেই এটা খ্রিশ্চানরা নিজেরা স্বীকার করে আর তা যদি না হয় যে স্বয়ং কোরআনের তো দুটো একটা আয়াত নিয়ে সমস্যা যেটা আছে সেটা আমরা সমাধান দিলাম কিন্তু খ্রিশ্চানদেরকে জবাব হচ্ছে এটাই যে ভাই আপনাদের বাইবেলে অসংখ্য বই আউট যেমন ক্যাথলিকদের কাছে দেখেন বাইবেল আছে তিয়াত্তরটা অধ্যায় তিয়াত্তরটা বুক আর যারা প্রোটেস্ট প্রোটেস্ট্যান্ট আছে তাদের কাছে আছে সিক্সটি সেভেন সাতষট্টিটা বুক এখন যারা প্রোটেস্ট্যান্ট খ্রিশ্চান তারা ক্যাথলিকদের কিন্তু সাতখান বইকে জাল বলে ফেলে দিয়েছে তারা মানে না এটা বাইবেল তারা মানে না এটা আসমানি কিতাব তারা এটা তৌরাতের অংশ হিসেবে বিশ্বাসই করে না তো তারা পরিষ্কার বাদ দিয়ে দিয়েছে এক নম্বর পয়েন্ট দেখেন অন যে অনেক ইহুদি বাইবেল যেগুলো আছে সেগুলোতে আশিখানা অধ্যায় বা বুক বা পুস্তক আছে তখন দেখেন বাইবেলই এখন কমপক্ষে মানে পৃথিবীতে এখনও মজুদ আছে ছেষট্টিটা তিয়াত্তরটা আশিটা এবং একশোটা অধ্যায় নিয়ে বাইবেল মজুদ আছে এখন আপনারা বলেন কিংস জেন্স ভার্সান যেটা আমাদের কাছে এই মুহূর্তে আমরা দেখছি যে আমাদের কাছে যে কিংস জেন্স ভার্সান এবং রিভার্স স্ট্যান্ডার্ড ভার্সান এখানে ছেষট্টিটা বই আছে মাত্র ছেষট্টিটা অধ্যায় বা ছেষট্টিটা বুক আছে তো বাকি বইগুলো তো আপনারা নিজেরা বলছেন জাল কিন্তু ইহুদিরা বলছেন এগুলো সহি তারা দাবি করছে সহি এখন আপনারা কোথায় যাবেন এক নম্বর পয়েন্ট দুই নম্বর পয়েন্ট যে বাইবেল যে মিলওয়াট হয়েছে বাইবেলের মধ্যে যে অনেক অংশ ঢুকেছে অনেক অংশ বের হয়েছে এর জন্য স্বয়ং বাইবেল যারা বিশেষজ্ঞ তারা নিজেরাই স্বীকার করেছে যাদের কাছে রিভাইজ স্ট্যান্ডার্ড ভার্সান বাইবেল আছে আর এস ভি আপনার ইন্টারনেট থেকে এখনই ডাউনলোড করলেন লিখেন আর এস ভি ইংলিশ বাইবেল যাওয়ার পরে পেজ নাম্বার সেভেন পেজ নাম্বার সেভেনে চলে যাবেন পেজ নাম্বার সেভেনে গিয়ে প্যারা নাম্বার দুই আর অধ্যায় আছে ফ্রি ফিক্স আপনারা বাইবেল লেন ইউ মানে গুগলে যান আর এস ভি রিভাইজ স্ট্যান্ডার্ড ভার্সান এই বাইবেলটা ডাউনলোড করার পরে আপনি চলে যাবেন পেজ নাম্বার সাত সাতের পরে ওপরে লেখা আছে দেবেন ফ্রি ফিক্স আর আপনি কলাম দ্বিতীয় কলামে চলে আসবেন ওখানে লেখা আছে স্পষ্ট হবে এট দ্য কিং জেন্স ভার্সান হ্যাজ বিন সো সিরিয়াস ডিফেক্ট রিভাইজ স্ট্যান্ডার্ড ভার্সানের ভূমিকাতে লেখা আছে এর আগে যে কিংস জেন্স ভার্সান বাইবেলটা ছিল হ্যাজ বিন সো সিরিয়াস ডিফেক্ট এর মধ্যে অসংখ্য অসঙ্গতি এবং ভুলে পরিপূর্ণ আছে চিন্তা করে দেখেন খ্রিশ্চানরা বলছে যে মুসলিমদের বাইবে মুসলিমদের কোরআনের দুটো অংশ বা কোরআন সংরক্ষিত না আরে খ্রিস্টানরা নিজেরা তাদের বাইবেলের ভূমিকাটা লিখে রেখেছে যে তাদের বাইবেলের মধ্যে কিং জেন ভার্সান থেকে রিভার্স স্ট্যান্ডার্ড ভার্সান এই কিং জেন ভার্সানের মধ্যে অসংখ্য টুটি বিচ্যুটি সো সিরিয়াস ডিফেক্ট স্পষ্ট বাংলা বাইবেল আপনারা দেখেন বাংলাদেশ থেকে যেটা ছাপিয়েছে আপনারা সেটা দেখতে পারেন শুধু ভূমিকা পড়েন খ্রিস্টানদের লেখা ভূমিকা বাইবেল পড়লে আপনারা দেখতে পাবেন তারা নিজেরা স্বীকার করেছে বাইবেলের মধ্যে অনেক ভুল আছে বাইবেলের পাণ্ডুলিপি হারিয়ে গেছে বাইবেলের অধিকাংশ জিনিস হারিয়ে গেছে এখানে আমার কাছে এটা কলকাতা থেকে যেটা ছাপিয়েছে বাইবেল আপনারা বাংলাদেশ থেকে যেটা ছাপিয়েছে সেটাও দেখেন ভূমিকা দেখেন আপনারা পেয়ে যাবেন দেখেন কি লিখছে আমার কাছে যে বাইবেল আছে কলকাতা থেকে যেটা ছাপানো সরি এটা বেঙ্গল থেকে ছাপানো এরা কি লিখছে দেখেন পরিষ্কার হয় তারা দাবি করছে যে তাদের কাছে যে বাইবেল এখন এই হাতে যে বাইবেলটা আছে এই বাইবেল এটা মানে মূল বাইবেল নয় এই মূল বাইবেল অনেক দিন আগে হারিয়ে গেছে এখানে আমি এখানে মার্ক করে রেখেছি যদি উল্টো দেখাবে আমি পরবর্তী সময়তে দেওয়ার চেষ্টা করব লেখা আছে দেখেন যদিও কালের মানে কালের কবলে মূল পুস্তক তথা তৎকালীন পাণ্ডলিপির অনেক কিছুই ধ্বংসপ্রাপ্ত বাইবেলের ভূমিকাতে প্রথমে বলছে যে কালের কারণে মূল পুস্তকে তৎকালীন পাণ্ডলিপির পাণ্ডলিপির অনেক কিছুই ধ্বংসপ্রাপ্ত মানে হারিয়ে গেছে এক নম্বর পয়েন্ট যে বাইবেলের মূল যেটা দু বছর আগে যেটা এসেছে তার অধিক অংশে হারিয়ে গেছে স্বীকার করছে লেখকরা বাইবেল যারা অনুবাদক তারা তাদের বাইবেল সম্পর্কে বলছে যে আমাদের কাছে যে বাইবেলটা আছে এই বাইবেলটা হুবহু যেটা অবতীর্ণ হয়েছে সেই বাইবেল নয় এটা কালের বিবর্তনের কারণে অনেক কিছু জিনিস হারিয়ে গেছে ধ্বংস হয়ে গেছে নতুন যোগ করা হয়েছে বা দেওয়া হয়েছে তারপরে পৃষ্ঠাতে আর একটা জিনিস তাজ্জব হয়ে যাবেন এটা অনেকে হয়তো জানেন না তার জন্য আপনাদের
বাইবেলের যে নিউ টেস্টামেন্ট যেটা নিউ টেস্টামেন্টের সাতাশখানা অধ্যায় আছে তো মনে রাখবেন প্রথম চারটে যে গসপেল গসপেল অফ জন মার্ক ম্যাথিউ আর লুক এই চারটে গসপেলকে খ্রিস্টানরা মনে করে এটা ইঞ্জিল আর বাকি যে তেরোটা মানে বাকি যেই কিতাবগুলো আছে তার মধ্যে সেন্ট ফলের আছে তেরোখানা চিঠি সেন্ট ফলের আর সেন্ট ফলকে সেন্ট ফল তো যিশু খ্রিস্টের সঙ্গে না তিনি সাথেও না যিশু খ্রিস্টকে আকাশে তুলে নেওয়ার অনেক কয়েক বছর পরে তিনি তারপরে তিনি খ্রিশ্চান হন যিশু খ্রিস্টের সঙ্গে কখনো দেখাও তার হয়নি কোনো সাক্ষাৎ হয়নি সেন্ট ফল তিনি তেরোখানা অধ্যায় রচনা করেছেন এবার দেখেন বাইবেলের ভূমিকাতে স্পষ্টভাবে লিখেছে কি লিখেছে দেখেন আমি হুবহু পড়ছি লিখছে দেখেন এই সকল পত্র মানে এই সকল সকল পত্র পুস্তকের মধ্যে তেরোখানি পল লিখিত দুখানি পিতার লিখিত একখানে জেন্স লিখিত একটা জোকব লিখিত আর অন্য একখানা জিহুদার লিখিত আর অন্যান্য পত্র লেখক অজ্ঞাত মানে বাইবেলের নিউ টেস্টামেন্টের প্রথম মাত্র সতেরোখানা এ সরি টোটাল উনিশখানা কিতাবকে রচনা করেছে তার নাম জানা যায় আর বাকি যে আটখানা পত্র আছে এই বাইবেলের নিউ টেস্টামেন্টের এদের নামই জানা যায় না যে কে রচনা করেছে অজ্ঞাত পরিচয় মা ঝুল আমরা যাকে বলি যে মা ঝুল পরিচিত হলে তার হাদিস গ্রহণযোগ্য না তো এখানে স্পষ্টভাবে খ্রিস্টান বিশেষজ্ঞরা বলছে যে বাইবেলের নিউ টেস্টামেন্ট শুধু ওল্ড টেস্টামেন্ট এখনো যায়নি শুধু নিউ টেস্টামেন্টের উনিশখানা অধ্যায় কে রচনা করেছে এটা পাওয়া যায় তাদের নাম পাওয়া যায় কিন্তু বাকি আটটা অধ্যায় কে রচনা করলো বাকি আটটা যে বাইবেলে এই আটটা অধ্যায় কে রচনা করলো তাদের নামই জানা যায় না কে মানে রচনা করেছে নামই জানা যায় না তো চিন্তা করে দেখেন এটা নাকি আসমানি কিতাব খ্রিস্টানরা বিশ্বাস করে কিন্তু কার রচনা তারা নিজেরাই জানে না আর একটা পয়েন্ট দেখেন শুধু আমি নিউ টেস্টামেন্ট নিয়ে আলোচনা করছি খ্রিস্টানদের জন্য যারা বলছে কোরআনে নাকি সন্দেহ আছে কোরআনের নাকি সংরক্ষিত হয়নি তো আমরা দেখে দিলাম বাইবেল থেকে যে তাদের বাইবেলটা সংরক্ষিত না এটা দেখেন এখানে আমার কাছে একটা পত্রিকার একটা আপনাদেরকে কার্ড আছে পত্রিকার নাম হচ্ছে দ্য অ্যাওয়েক দ্য অ্যাওয়েক এটা যে খ্রিস্টানদের জেহা উইটনেস তাদের প্রকাশিত পত্র প্রত্যেক মাসে প্রত্যেক মাসে পাঁচ কোটি উনপঞ্চাশ লক্ষ ছত্রিশ হাজার এই পত্রিকাকে তারা বের করে পাঁচ কোটি উনপঞ্চাশ লক্ষ ছত্রিশ হাজার দু সালের রিপোর্ট অনুযায়ী চার বছর আর কত বেড়েছে ঠিক নাই তার তার আর একটা পয়েন্ট যে দাও অ্যাওয়েক পত্রিকাটা পৃথিবীর দুশো কমপক্ষে দুশোর ওপরে দুশোরও বেশি ভাষাতে তারা এটা অনুবাদ করে মানে একই পত্রিকা দুশোটা ভাষাতে তারা প্রচার করছে আর একটা পয়েন্ট যে অ্যাওয়েক পত্রিকাটা মাসিক না এটা প্রত্যেক পনেরো দিন পর পর বের বের হয় আপনারা এখন ইন্টারনেটে চলে যান দ্য অ্যাওয়েক লিখেন দ্য অ্যাওয়েক লিখলে দেখবেন যে সব জায়গাতে বেশি খ্রিস্টানদের মধ্যে প্রচলিত এটা দ্য অ্যাওয়েক তো এই আমার কাছে যেটা পত্রিকাটা আছে এটা হচ্ছে আটই সেপ্টেম্বর উনিশশো সালের খ্রিস্টানদেরই পত্রিকা তাদের নিজেরই পত্রিকা তারা পরিষ্কার একটা নিউজ ছাপিয়েছে এখানে লিখছে যে ফিফটি থাউজেন্ড ইউর আর ইন দ্য বাইবেল মানে বাইবেলের মধ্যে পঞ্চাশ হাজার ভুল আছে আপনারা এখনই ইন্টারনেটে যান গুগলে যান লিখেন ফিফটি থাউজেন্ড ইউর আর ইন দ্য বাইবেল দ্য অ্যাওয়েক এটা লিখলে দেখবেন এই পত্রিকাটা আপনারা পেয়ে যাবেন মানে এটা এতই ফেমাস এটা লিখলে যদি শুধু লিখেন ফিফটি থাউজেন্ড ইউর ইন দ্য বাইবেল তাই দেখবেন এই পত্রিকাটা পিডিএফ পেয়ে যাবেন আপনার ডাউনলোড করে নেন স্পষ্টভাবে যে খ্রিস্টান বিশেষজ্ঞ তারা বলছে বাইবেলের মধ্যে পঞ্চাশ হাজার ভুল আছে আমরা বাইবেলের ভূমিকা থেকে দেখালাম ইংরেজি বাইবেল থেকে বাংলা বাইবেল থেকে তাদের পত্রিকা থেকে যে বাইবেলের পাণ্ডুলিপি হারিয়ে গেছে লেখকের নাম জানা যায় না যে বাইবেলটা কে রচনা করলো অনেক পাণ্ডুলিপি হারিয়ে গেছে বাইবেলে পঞ্চাশ হাজার ভুল আছে স্বয়ং বাইবেলেও কিন্তু স্বীকার করে বাইবেলও কিন্তু স্বীকার করে যে বাইবেলের মধ্যে ভুল আছে বাইবেলের বুক অফ জেরেমিয়া খুলবেন বুক অফ জেরেমিয়া আট অধ্যায় আট নাম্বার অনুচ্ছেদ যেহেতু খ্রিস্টানরা অভিযোগ করে যে আমাদের কোরআন নাকি সংরক্ষিত না কোরআন ধ্বংস হয়ে গেছে কোরআন নষ্ট হয়েছে কোনোভাবে এটা প্রমাণিত নয় আল্লাহ বলছে ইন্না নাহানু নাজাল্লা জিকরা ও ইন্নাল্লাহুল হাফেজুন আমি এ কোরআনকে অবতীর্ণ করেছি কোরআনকে আমি হেফাজত করব সুরা হিজাজ সন্বা পনেরো আট নাম্বার নয় এবং সুরা কি আমার উনিশ থেকে সাতাশ নম্বর আয়াতে আল্লাহ সাল্লা বলেছেন যে কোরআনকে তিনি হেফাজত করবেন কোরআন কোনোভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়নি যত চেষ্টা করুক না কেন তারা কখনোই তারা কোরআন যে কোনো একটা আয়াত যে নষ্ট হয়ে গেছে হারিয়ে গেছে বা ইসলামের ইতিহাসেই নেই বা সেটার আমল নেই এটা কোনোভাবে প্রমাণ করতে পারবে না আর বাইবেল কিন্তু কোনো সময় নিজে বলে না যে বাইবেল সংরক্ষিত বরং বাইবেল এ কথাই বলে যে খ্রিস্টানদের মধ্যে অনেক পাদ্রী আছে ইহুদিদের মধ্যে অনেক পাদ্রী আছে তারা বাইবেলের অনেক অংশকে নিজেরাই তারা বিকৃত করেছে তারা পরিবর্তন করেছে তারা কথা ঢুকিয়েছে কথা বাদ দিয়েছে আপনার বাইবেল খোলেন বুক অফ জেরেমিয়া আট অধ্যায় আট 
নয় এবং দশ অনুচ্ছেদ রেফারেন্স খুব সোজা আট নম্বর অধ্যায় আট নয় দশ এ তিনটে অনুচ্ছেদ বা পদ আপনার নিজে রেখলেন দেখেন ওখানে স্পষ্ট লেখা আছে যে বাইবেল যে বিকৃত করেছে আর তাদের ওলে মারা করেছে ইহুদি পণ্ডিতরা করেছে নিজেরা নিজের ধর্মগ্রন্থ পরিবর্তন করেছে দেখেন কি বলছে তোমরা কেমনে করিয়া বলিতে পারো যে আমরা জ্ঞানী এবং আমাদের কাছে প্রভুর ব্যবস্থা আছে দেখো অধ্যাপকদের মিথ্যা লেখনি তাহা মিথ্যা করিয়া ফেলিয়াছে স্পষ্টভাবে বলছে বাইবেল যে তোমরা কেমন করে বলিতে পারো যে ঈশ্বরের জ্ঞান ঈশ্বর যে জ্ঞান পাঠিয়েছে ঈশ্বরের যে ধর্মগ্রন্থ সেগুলো এখন পর্যন্ত অক্ষত অবস্থা আছে বরং তোমরা চাহিয়া দেখো ঐসব পণ্ডিতের দিকে যাদের কলমের খোঁচা দিয়ে তারা ঈশ্বরের বাক্য ঈশ্বরের বিধানকে পরিবর্তন করেছে স্পষ্ট বাইবেল স্বীকার করছে যে বাইবেল এটা বাইবেলকে বিকৃত করা হয়েছে বাইবেল স্পষ্ট মজুদ আছে বুক অফ জেরেমিয়া এবার ছোট্ট করে সকলকে বোঝান জন্য একটা কথা যে বাইবেলে প্রথমকার চারটে গসপেল আপনার আশ্চর্য হবে নেবার যে বাইবেলে প্রথম যে গসপেল সেটা বুক অফ ম্যাথিউ যেটা ম্যাথিউ আছে খ্রিশ্চানরা মনে করে খ্রিশ্চানরা বলে যে এই গসপেল অফ ম্যাথিউ এটা রচনা করেছে কে যিশু খ্রিস্টের শিষ্য মনে রাখবেন বাইবেলের চারটে প্রথম গসপেল এটা যিশু খ্রিস্টের কোনো শিষ্যরা রচনা করেনি এটা তাদের যিশু খ্রিস্টের আকাশে ঊর্ধ্বে উঠে যাওয়ার কমপক্ষে তিনশো বছর পর এই সব গসপেল অফ মার্ক ম্যাথিউ লুক জন বাইবেলের মধ্যে প্রবেশ করানো হয় ইঞ্জিল বলে সাব্যস্ত করা হয় এক বছর দু বছর না তিনশো বছর পর অথচ পবিত্র কোরআন বিশ্বনবী যখন ইন্তেকাল করেছেন তারপরে আবকর দেলতাল আনু কোরআনকে মুসাবাদ তৈরি করে ফেলেছে আলোসুল এগারো হিতে মৃত্যুবরণ করেছে আর আবকর দেলতাল আনু তিনি মৃত্যুবরণ করেছে তেরো কি চোদ্দ হিজরি তো আল্লাহ সাল্লাহ মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সাহাবিরা কোরআনকে তৈরি করে ফেলেছে ওসমান ও দেলতাল আনু তারপরে গোটা বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দিয়েছে কিন্তু যিশু খ্রিস্ট আসমানে উঠে যাওয়ার প্রায় তিনশো বছর পর এই বাইবেলকে সংকলন করা হয়েছে বাইবেলকে একত্রিত করা হয়েছে আর বাইবেলের প্রথম যে অধ্যায় সেটা হচ্ছে গসপল অফ ম্যাথিউ যেটা অনেক খ্রিস্টানরা মনে বলে যে এই ম্যাথিউ হচ্ছে যিশু খ্রিস্টের শিষ্য কিন্তু মনে রাখবেন এই ম্যাথিউ যিশু খ্রিস্টের শিষ্য নয় আর এই ম্যাথিউ যে যিশু খ্রিস্টের শিষ্য হয় তারপরে বাইবেলের যে গসপল অফ ম্যাথিউ আছে এটা সেই ম্যাথিউ যিশু খ্রিস্টের সাগ্রেদ বা মানে ছাত্র লেখা নয় তার জন্য প্রমাণ কি বাইবেলে আছে গসপল অফ ম্যাথিউ খেলে নয় অধ্যায় নয় অনুচ্ছেদ আবার আপনাকে বোঝানোর জন্য বলছি যে বাইবেলের যে গসপল অফ ম্যাথিউ এই ম্যাথিউ নামে একজন যিশু খ্রিস্টের ছাত্র বা শিষ্য ছিল খ্রিস্টানরা দাবি করছে এই ম্যাথিউ শিষ্য যিশু খ্রিস্টের শিষ্য ইনি নাকি এই গসপল অফ ম্যাথিউ লিখেছে আমাদের মুসলিমদের দাবি যে না যিশু খ্রিস্টের শিষ্য ম্যাথিউ তিনি কখনো এই গসপল অফ ম্যাথিউ লেখে নি তার প্রমাণ এই গসপল অফ ম্যাথিউতেও আছে নয় অধ্যায় বের করেন নয় অনুচ্ছেদ একটা ঘটনা বর্ণনা করা আছে ঘটনাতে একটু ভালোভাবে যদি আপনারা পড়েন নিজেরা বুঝতে পারবেন যেটা যিশু খ্রিস্টের শিষ্য ম্যাথিউ বা চাক্ষুষ কোন সাক্ষী দাতা এটা লিখে নি দেখেন আমি পড়ছি ম্যাথিউ নয় নয় অধ্যায় নয় অনুচ্ছেদ খুব সোজা রেফারেন্স দেখেন বলছে পথে যেতে যেতে ম্যাথিউকে যিশু দেখতে পেলেন দেখেন পথে যেতে যেতে ম্যাথিউকে যিশু দেখতে পেলেন এখন ম্যাথিউ যদি লিখে ম্যাথিউ কিভাবে লিখবে যে এই গসপেল ম্যাথিউ যদি সেন্ট ম্যাথিউ যে নিজে লিখে তাহলে কি লিখতেন যে পথে যেতে যেতে ম্যাথিউকে দেখতে পেলেন তিনি লিখতেন যে আমি একদা বসে আছি একটা জায়গাতে আর যিশু খ্রিস্ট তিনি আসছিলেন আমাকে দেখতে পেলেন তাই বলতেন তিনি বলতেন না যে ম্যাথিউ বলছে যে পথে যেতে যেতে ম্যাথিউকে যিশু দেখতে পেলেন তার মানে বোঝা যাচ্ছে এই গসপল অফ ম্যাথিউ এটা মূলত যিশু খ্রিস্টের সাগ্রেদ ম্যাথিউ লেখে নি তৃতীয়কে রচনা করেছে ম্যাথিউ যদি লিখতেন তিনি বলতেন যে যিশু খ্রিস্ট পথে যেতে যেতে আমাকে দেখতে পেলেন আমাকে তিনি যে লিখতেন আমাকে বলতেন তিনি বলতেন না আর এখানে লেখাচ্ছে পথে যেতে যেতে ম্যাথিউকে যিশু দেখতে পেলেন এক দুই নম্বর পয়েন্ট ম্যাথিউ তখন শুষ্ক আদায়ের টাটা বসেছিলেন মানে তিনি একটা শুষ্ক আদায়ের টাটায় বসেছিলেন যিশু তাকে বললেন এসো আমার অনুসরণ করো আর ম্যাথিউ সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়লেন এবং যিশুর সঙ্গে চললেন এই কথা থেকে ভালো করে লক্ষ্য করে দেখেন এখানে ম্যাথিউ বলে এখানে একজন ব্যক্তি বলছে দেখেন পথে যেতে যেতে ম্যাথিউ যিশুকে দেখতে পেলেন এটাই পয়েন্ট যে এটা ম্যাথিউ লেখা নয় কেন তিনি বলতেন পথে যেতে যেতে যিশু আমাকে দেখতে পেলেন দুই নম্বর পয়েন্ট ম্যাথিউ তখন শুষ্ক আদায়ের টাটে বসেছিলেন এখন এখানে তৃতীয় পার্স তৃতীয় পক্ষকে লিখছে স্পষ্ট প্রমাণিত এটা যে ম্যাথিউ তখন একটা জায়গাতে বসেছিল ম্যাথিউ কি নিজে লিখলে বলবে যে যে ম্যাথিউ একটা জায়গাতে বসেছিল আবার বলছে যিশু বলছে যে ম্যাথিউ তুমি উঠে এসো চলে আসো 
আর তারপর লিখছে পরে ম্যাথিউ যিশু খ্রিস্টের পেছন পেছন চলে যেতে লাগলো তার মানে বোঝা যাচ্ছে এই গসপুল অফ ম্যাথিউ এটা ম্যাথিউয়ের লেখা নয় যিশু খ্রিস্টের শিষ্যের লেখা নয় এটা তৃতীয় পক্ষ কেউ লিখেছে তার জন্য বলছে যে ম্যাথিউকে যিশু বললো যে তুমি আসো আর ম্যাথিউ উঠে চলে গেলেন তো গসপুল অফ ম্যাথিউ থেকে নয় অধ্যায় নয় অনুচ্ছেদ থেকে প্রমাণিত গসপুল অফ ম্যাথিউ এটা যিশু খ্রিস্টের লেখ মানে সরি এটা তার সাগ্রেদ ম্যাথিউয়ের লেখা নয় দুই নম্বর পয়েন্ট যে তারপরে আছে লুক গসপল অফ লুক গসপল অফ লুক দেখবেন একদম প্রথম অধ্যায় দুই আর তিন নম্বর অনুচ্ছেদ ভালো করে পড়েন তাহলে বুঝতে পারবেন যে বাইবেলের মধ্যে মিলওয়াটা আছে না নেই বাইবেলের মধ্যে বানওয়াট কথা আছে না নেই আর এই সব অধ্যায়গুলো এই সব জিনিসগুলো মূলত যিশু খ্রিস্ট রচনা করেনি তার কোনো সাগ্র রচনা করেনি এটা ঈশ্বরের বাক্য না তার জন্য কি গসপল অফ লুক প্রথম অধ্যায় পড়েন দুই আর তিন নম্বর অনুচ্ছেদ গসপলাফ লুকের প্রথম অধ্যায় প্রথম অনুচ্ছেদ থেকে পড়েন দেখেন কি বলছে শুভবর তার পরিচয় ছিলেন ও তার সচক্ষে দেখিয়েছিলেন তাদের কাছ থেকে পাওয়া যে বিবরণ আমাদের মধ্যে প্রচলিত আছে সেগুলোর ভিত্তিতে খ্রিস্টের জীবন ইতিপূর্বে বেশ কয়েকটি লেখা হয়েছে দেখেন লুক কথা দিয়ে কি শুরু করছে যে যিশু খ্রিস্টের জীবনে অনেকগুলোই লেখা হয়েছে অনেকগুলো লেখা হয়েছে অনেকে লিখেছে আর তিনি তারপরে বলছে তাদের কাছ থেকে পাওয়া যে বিবরণ আমার মধ্যে প্রচলিত মানে আমাদের মধ্যে প্রচলিত আছে সেগুলোকে ভিত্তি করে খ্রিস্টের জীবন ইতিপূর্বে বেশ কয়েকটি লেখা আছে যাই হোক লুক বলছে যাই হোক আমি এই সমস্ত ঘটনা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আবার ভালোভাবে পর্যালোচনা করে এর অনুপূর্বক আপনাকে জানানো উচিত মনে করলাম তার মানে গসপল অফ লুক যিনি লুক লিখছেন তিনি বলছেন যে যিশু খ্রিস্টের জীবনী অনেকগুলো ঘুরে বেড়াচ্ছিল অনেকে লিখেছিল আমি সমস্ত জীবনী গ্রন্থগুলোকে পড়ে এর মধ্যে মানে পর্যালোচনা করেছে পর্যালোচনা নিজেই দেখেছে নিজেই তিনি পর্যালোচনা করেছে মানে তাহাকিক করেছে তারপরে নিজে লিখেছে তো এখানে কি গসপল অফ লুক মানে লেখক লুক তিনি কি দাবি করছেন যে এটা ঈশ্বরের পক্ষ থেকে এসেছে তিনি বলছেন আমি তাহাকিক করেছি আমি অনেক ঘটনা মানুষ মুখে শুনেছি শোনার পরে যেগুলো যেগুলো ভালো কথা আমি সেগুলো লিখেছি নিজে দাবি করেছে এটা ঈশ্বরের পানি তিনি নিজে দাবি করে নি আর তারপরে দেখেন গসপল অফ জন দেখেন গসপল অফ জন জনেরও একই অবস্থা গসপল অফ জনের একুশ অধ্যায় শেষ শেষ অনুচ্ছেদ পড়েন ওখানে স্পষ্টভাবে কি লেখা আছে দেখেন অনেকে বলতে পারে গসপল অফ জন যিশু খ্রিস্টের শিষ্য জন রচনা করেছে কিন্তু এটা যিশু খ্রিস্টের শিষ্য জনের লেখা নয় এটা কে যে লিখেছে বাইবেল খ্রিস্টান গবেষকরা জানে না আর মানে কে মানে কীভাবে যে সব বাইবেলগুলো প্রচলিত হলো এটা তাদের কেউই জানে না তো আপনাকে এবার গসপল অফ জন আমরা দেখালাম ম্যাথিউ এটা ম্যাথিউ লিখে নি ম্যাথিউ নয় অধ্যায় নয় অনুচ্ছেদ লুক তিনি দাবি করেন এটা ঈশ্বরের বাণী বরং তিনি শুনেছেন মানুষের কাছে কে কে চাকানি শুনেছেন যিশু খ্রিস্টের জীবনে তিনি একটা লিখে দিয়েছেন তার নিজের মতো করে এবার বাকি থাকলো লুক এ সরি জন যেখান থেকে খ্রিস্টানরা সব জাতে বেশি দলিল দেয় তো জনের অবস্থা দেখেন একদম জনের শেষ অধ্যায় শেষ অনুচ্ছেদ পড়বেন জনের শেষ অধ্যায় শেষ অনুচ্ছেদ পড়লেই এর জবাবটা পেয়ে যাবেন একদম জনের শেষ অধ্যায় শেষ অনুচ্ছেদ মানে একুশ অধ্যায় চব্বিশ অনুচ্ছেদ আর পঁচিশ অনুচ্ছেদ বলছেন দেখেন মানে এটা যদি জনেরই রচনা হয় তাহলে কি জন কিভাবে কথা বলবেন দেখেন জন বলছে ইনি সে শিষ্য যিনি এই সকল বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন আর এই সকল লিপিবদ্ধ করেছেন এবং আমার আমরা জানি যে সে তার সাক্ষ্য দিয়েছে এটা যদি জন রচনা করেন দেখেন প্রথম হচ্ছে ইনি সে শিষ্য এই গোটা ঘটনা বর্ণনা করেছে কে জন আর লেখক কি লিখছে ইনি সে শিষ্য যিনি এই সকল বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করেছে আর সকল লিপিবদ্ধ করেছেন মানে বোঝা যাচ্ছে জন প্রসঙ্গে মানে গসপল অফ জন এই যে শেষ অধ্যায় শেষ অনুচ্ছেদ থেকে এটাই প্রমাণিত এটাই মানে যিশু খ্রিস্টের সাগরে জন তার লেখা নয় কেন বলছে ইনি সেই শিষ্য যিনি সেই ঘটনাগুলো বর্ণনা মানে এর কাছ থেকে শোনা হয়েছে তারপরে লেখক লিখছে মানে এই গসপল অফ জনের একজন আলাদা লেখক আছে আর তিনি জন জনের কাছ থেকে ঘটনাগুলো শুনেছেন তারপর তিনি লিখছেন এটাই প্রমাণিত হচ্ছে এটাই প্রমাণিত হচ্ছে তো আমরা এতটাই বোঝাতে চাইছি যে বাইবেলের শুধুমাত্র চারটে গসপেল এটা থেকে প্রমাণিত যে এটা ঈশ্বরের বাক্য নয় কে লিখেছে কোনো পাত্তা নেই বাইবেলের লেখকরা নিজে স্বীকার করেছে আর এর আবার বলছে নাকি কোরআন পবিত্র কোরআনে নাকি সংকলন নাকি সংরক্ষিত হয়নি আমরা তার জন্য বলি যে ভাই যদি অপরের চালে ঢিল ফেলা হয় তো নিজের চালে পাথর পড়ে তো এটা স্পষ্ট প্রমাণিত বাইবেল সংরক্ষিত নয় বাইবেলের ভার্স বলছে বাইবেলের যারা মানে ব্যাখ্যাকার যারা বাইবেলে বিশেষজ্ঞ তারা লিখছে এমনকি তারা বলছে পঞ্চাশ হাজার ভুল আছে লুককে লিখেছে মার্ককে লিখেছে এটা মানে কেউ জানেই না 
কোন ব্যক্তি লিখেছে আর সবচেয়ে বড় কথা একটা জিনিস এই সমস্ত কিছু খণ্ডন হয়ে যায় বলেন তো যিশু খ্রিস্টের উপরে ইনজিল অবতীর্ণ হয়েছে কিন্তু বাইবেলে মার্ক ম্যাথিউ লুক জন কি আছে যিশু খ্রিস্টের জীবনী যে যিশু খ্রিস্ট কিভাবে হলেন কিভাবে বড় হলেন কিভাবে চললেন কিভাবে কথা বলতেন কিভাবে কাঁদতেন কিভাবে হাসতেন আর এটা জীবনী এটা আসমানে কিতাব কিরে ভাই এটা তো একটা মানুষের জীবনী আল্লাহ কি যিশু খ্রিস্টের জীবনী নাজিল করেছিলেন যে যিশু খ্রিস্ট কিভাবে ছোট থেকে বড় হচ্ছে খাচ্ছে হারিয়ে যাচ্ছে ঘুমাচ্ছে কোন নবীর কি জীবনী আল্লাহ উপর আসমান থেকে নাজিল করবে আসমান থেকে যেটা নাজিল করবে সেটা তো উপদেশ থাকবে আর বাইবেলে তো আছে যিশু খ্রিস্টের জীবনী তো এটা জীবনী বই এটা কখন আল্লাহ সন্তান পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হওয়া সেটা ইঞ্জিল নয় আর ইঞ্জিল যদি হবে তো তার জীবন বৃত্তান্ত জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তার জীবনী কিভাবে থাকতে পারে যেমন কোরআন এটা আল্লাহ পক্ষ থেকে এসেছে দেখেন শুধু উপদেশ আছে এখানে কি নবী মোহাম্মদ সাল্লামের জীবন খেয়ে বর্ণনা হয়েছে যে তিনি ছোট দায় ছিলেন বড় হয়েছেন এইভাবে এই করেছেন মৃত্যুবন করেছেন যে না তো ইঞ্জিলও একটা এমন একটি কিতাব যেটা তো উপদেশ ছিল কিন্তু এখন বর্তমান বাইবেল যেটা আছে সেটা কি যিশু খ্রিস্টের জীবনী তো এটা কখনো ঈশ্বরের বাক্য হতে পারে না তো যাই হোক আমাদের এতটাই কথা ছিল পবিত্র কোরআন যারা বলছে যে ছাগলে সেটা খেয়ে নিয়েছে সেই আয়াতটা হারায়নি সেটা শোন ইবনু মজা পঁচিশশো তিপ্পান্ন নম্বর হাদিসে ও স্পষ্ট উমর বিন খাত্তাব রদিল তালু তিনি তিনি কোরআনের আয়াতটা জানতেন শুধু যে আল্লাহ রসুল আয়সাকে সেই আয়াতটা দিয়েছিলেন আয়সা হারিয়ে ফেলেছে আর সেটা ভ্যানিশ হয়ে গেছে এমনটি নাই সমস্ত সাহাব রদিল তাল আনুরা সেই আয়াতটা জানতেন কিন্তু এই আয়াতটা মূলত কোরআনের অংশ নয় এটা হাদিস তার জন্য আল্লাহ রসুল মোহাম্মদ সাল্লাম নিজে বলেছেন এটা কোরআনে প্রবেশ করাবে না এটা হাদিস তাই হাদিসে মজুদ আছে আর তারপর যদি ধরেই নিই সমস্ত দিক থেকে যে না এটা কোরআনের আয়াত এটা হাদিস নয় তারপরে একটা জিনিসই প্রমাণিত এটাই হয় যে ইসলাম থেকে বিধানটা তো আর হারিয়ে যায়নি যেন বাইবেল থেকে দেখালাম যে বাইবেল অনেক অংশ হারিয়ে গেছে এমনকি বাইবেলের অনেক অধ্যায় অনেক অধ্যায় পর্যন্ত হারিয়ে গেছে অনেকগুলো অধ্যায় তো যাই হোক আমরা এখানে বেশ কিছু ভাইদেরকে অ্যাড করব তারা এ বিষয়ে যদি কিছু বলতে চাই বলবে আমরা চাইছি যে ভাই আমি এখানে অন করে দিলাম আজকে প্রথম থেকে একটু ডিস্টার্ব হচ্ছিল আমরা অ্যাড অপশানটা অন করে দিলাম আপনার যারা অ্যাড হতে চাইছেন এ বিষয়ে যদি কোনো নাস্তিক যদি বা কোনো খ্রিস্টান মিশনারি যদি আপত্তি করতে চান আপত্তি করতে পারেন আমি অ্যাড অপশান পাঠিয়ে দিলাম যারা অ্যাড হতে চাইছেন তারা জাস্ট এখানে লিখেন অ্যাডমি কেউ যদি অ্যাড হতে চান জাস্ট এখানে অ্যাডমি লেখেন যারা অ্যাড হতে চাইছেন তারা অ্যাড হতে পারেন আর কোনো নাস্তিক যদি থাকে এখানে তারাও এখানে অ্যাড হতে পারেন এখানে আপত্তি করতে পারেন যে ছাগলে যে অ্যাডটা খেয়ে নিয়েছিল এই প্রসঙ্গে যেটা আলোচনা হচ্ছে ছাগলে খেয়ে নিয়েছিল প্রথম কথা যে আমাদের নিজে বলে দিয়েছে সেই আয়াতটা ছিল রজম প্রসঙ্গে তার মানে সেই মেসেজটা হারিয়ে যায়নি দুই নম্বর যে মানে আম্মা যেন আইসা রদিয়া তাহলে তিনি ভুলে যাননি তিনি রজমের বিষয়টি বলে দিয়েছেন আর এখানে আরেকটা বিষয় যে সেই আয়াতটা ওমর বিন খাত্তাব রদিয়া তাল্লাহ তিনি নিজে পাঠ করেছেন যেটা সৈ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত চার নম্বর সেই আয়াত অনুযায়ী সাহাব রদিয়া তাল্লা আহমরা আমল করেছেন পাঁচ নম্বর সেই আয়াত অনুযায়ী আল্লাহ রসুল স্বয়ং নিজে আমল করেছেন ছয় নম্বর সেই আয়াত দিয়ে স্বয়ং আল্লাহ রসুল মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম ইহুদিদের কিতাবে রজমের আয়াত ছিলেন এটা নিয়ে বিতর্ক করে তাদেরকে পরাজিত পর্যন্ত করেছেন তা এটা হারাইনি আর তারপর আমরা বললাম যে আয়সা রদি আল্লাহ তালানা তিনি নিজে তিনি নিজেই মানে আল্লাহ রসুল যে আয়সা রদি আল্লাহ তালানাকে গোপন সূত্রে আয়াতটা দিয়েছিল আর হারিয়ে গেছে মানে ভ্যানিশ এমনটি নয় সাহাবিরও আয়াতটা জানতেন আর সর্বশেষ আট নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে এটা যে আল্লাহ রসুল মোহাম্মদ সাল্লাম এই আয়াতটাকে তিনি কোরআন নয় তিনি হাদিসের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করতে বলেছেন যেহেতু আল্লাহ রসুল বলেছেন তাই কোনো প্রশ্নে ওঠে না আর এটা মূলত সেই সময় পঁচিশ হিজড়িতে আল্লাহ সাল্লের মৃত্যুর পরপরেই সেটা সমাধান হয়ে গেছে আল্লাহ সাল্লু নিজে করেছেন সাহাবারা করেছেন এখন পর্যন্ত পৃথিবীতে এমন কোনো কোরআন নেই যে একটাতে আছে যে রজম করতে হবে একটাতে নেই যদি এমনটা থাকতো তবে এটাতে কন্ট্রাডিকশান এখন বাইবেল তুলে দেখেন 
যে কিংস জেন ভার্সন আর রিভাইজ স্ট্যান্ডার্ড ভার্সন দুটো বাইবেল তুলে দেখেন কিংস জেন ভার্সন আর রিভাইজ স্ট্যান্ডার্ড ভার্সন দুটো বাইবেলের সঙ্গে আকাশ আর জমিন পার্থক্য দুটোই বাইবেল কিন্তু দুটোর সঙ্গে আকাশ জমিন পার্থক্য এমন আকাশ জমিন কি গোটা বাইবেল থেকে যদি কিংস জেন ভার্সন রিভাইজ স্ট্যান্ডার্ড ভার্সন যে কেউ পড়েন আকাশ জমিন পার্থক্য এটাতে এ ভার্স আছে তো এটা নাই এটাতে আছে তো এটা নাই তার মধ্যে একটা দিই মার্ক খুলবেন ষোলো অধ্যায় নয় অনুচ্ছেদ মার্কের ষোলো অধ্যায় নয় অনুচ্ছেদ এটা রিভাইজ স্ট্যান্ডার্ড ভার্সনে মার্কের ষোলো অধ্যায় নয় অনুচ্ছেদে মার্কটা শেষ হয়ে গেল আর কিছু নেই এরপরে কিন্তু কিংস জেন ভার্সন মার্কের ষোলো অধ্যায় একদম একুশ পর্যন্ত আছে একুশ পর্যন্ত সরি একুশ পর্যন্ত মাঝখানে এগারোখানা অনুচ্ছেদ বা এগারোখানা আয়াত কিংস জেন ভার্সনে আছে কিন্তু সেটা রিভাইজ স্ট্যান্ডার্ড ভার্সনে নেই এই কিছুদিন আগে বিশ বছর পঞ্চাশ বছর আগে খ্রিস্টানা বলছে যে এই অনুচ্ছেদগুলো এগুলো ক্রফটেড এগুলো আসলে মূল ব্যাবেলে ছিল না এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে মূল যে তাহারিফ এটা হচ্ছে পরিবর্তন কিন্তু কোরআন এমন কোনো পরিবর্তন নাই এখনও বাইবেলের মধ্যে এমন অনুচ্ছেদ অনেকগুলো আছে তো যাই হোক এখানে যারা অ্যাড হতে চাইছেন এম কে হাসান ভাই যদি অ্যাড হতে চান ভাই একটু জানান আপনি সালাম দিয়েছেন ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ আচ্ছা আমাদের তানভীর ভাই আছে আজকে তানভীর ভাইকে প্রথমে অ্যাড করে দেখি তানভীর ভাইকে অ্যাড করি তারপরে শাহিম শারিয়ার ভাই আছে তারপরে পাঠাবো ইনশাল্লাহ আমি একটু রাস্তায় ছিলাম ফ্রেন্ডের সাথে দেখা হয়ে আটকে গেছিলাম এই জন্য আসতে পারি নাই আর मिशनारिशनारी मारतेबलना এই বাইবেলে আছে যে দাসের কান ছিদ্র করে দিতে হবে আজীবন কৃত দাস রাখার জন্য এই বাইবেলে আছে ধর্ষিতাকে হত্যা করে ফেলার জন্য এমনই বাইবেল যেখানে বলা হয়েছে ধর্ষিতাকে হত্যা করে ফেলাও বৈধ ইভেন তাই না যদি কুমারী মায়ের সাথে আপনি সহবাস করেন তাহলে তার পিতাকে টাকা দিয়ে দিলেই হবে এটাও বৈধ তো এই যে বাইবেল এটা পৃথিবীর কোন মানুষ মানতে পারবে এবং এখানে বলা হচ্ছে মূর্তি পূজা মূর্তি পূজা পাওয়া মাত্রই হত্যা করতে হবে কোনো যুদ্ধ লাগবে না কোন খ্রিস্টান কি আছে যে এই বাইবেল মানতে পারবে কিনা আর আমি দেখিনি আজ পর্যন্ত কোন খ্রিস্টান মিশনারি বাইবেল নিয়ে ডিবেট করতে আসছে তাদের একটা অভিযোগ কোরআন ভুল কোরআন সংরক্ষের ইতিহাস কি এই করছে সেই করছে মানে কোন কবিতার থেকে চুরি করছে অথচ আমরা যেটা আসলে দেখতে পাই যে কোরআন কোন কবিতার থেকে চুরি করার প্রশ্নই আসে না কারণ হচ্ছে আপনার যেটা হলো পৌত্তলিক হ্যাঁ পৌত্তলিকতার যে বিষয়টা ছিল পৌত্তলিক সব ধর্মে কিন্তু আমরা ধর্মগ্রন্থ গুলো দেখতে পাই শ্লোক আর হাদিসে যেটা বলা হয়েছে এই কবিতা গুলো যারা লিখে বা এই কবিতার যারা রচয়িতা তাদেরকে বলা হয়েছে পেটে পুজ ভর্তি মানুষ মতো তুলনা করা হয়েছে যে এদের পেট পুজ ভর্তি কিন্তু মনোজ ইসলাম এটাও বলছে যে মুসি পুজকদের তোমরা এই মানে কবিতা লিখে জবাব দাও কারণ তাদের ধর্মগ্রন্থ ছিল কবি মানে কবিতা আর যদি আমরা মূর্তি পুজকদের বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ দেখতে পাই তাহলে এই যে আমাদের আমার কাছে আছে বেদ আছে উপনিষদ আছে অন্য বাসনেরও বেদ আছে এবং এখানে আছে কালিকা পুরাণ ঠিক আছে যেখানে আছে নর হ্যাঁ নরবলি মানে দেবী হচ্ছে বলতেছে যে কালিকা পুরাণ সাতষট্টি নম্বর চ্যাপ্টারের উনিশ থেকে একুশ সেখানে বলতে যদি একটা নরবলি দেওয়া হয় 
তাহলে দেবী এক বছর এক হাজার বছরের জন্য তুষ্ট থাকবে আর যদি তিনটা নর বলি দেওয়া হয় তাহলে লক্ষ বছর তুষ্ট থাকবে এবং এটা সবসময় পুরুষ জাতীয় নর বলি দিতে হবে মানে সার যে মহিষ হইলেও পুরুষ বা মানুষ হইলেও পুরুষ যেটা দিতে হবে পুরুষ এবং সেটার জন্য এখানে যে যজ্ঞটা আছে এটাকে বলা হয় পুরুষ মেদ যজ্ঞ বেদের যজুর্বেদের একত্রিশ নম্বর চ্যাপ্টার থেকে চৌত্রিশ নম্বর চ্যাপ্টার আর যদি আপনার গোমেদ বা গোঘ্ন মানে গরু বলি দেওয়া বা সার বলি দেওয়া অ্যাকচুয়ালি সার বলি দেওয়ার মন্ত্র বেদে আছে তো এই যে এখানে যে শ্লোক গুলো বলা হয়েছে এগুলোর কথা বলা হয় এবং বারবার বলা হয় যে কোরআন নাকি এগুলো থেকে মানে কপি করা হয়েছে দারুণ মানে কি বলবো একটা অজ্ঞতাপূর্ণ কথা খ্রিস্টানদের কারণ পত্রিকাতা ধর্মে যেগুলো আছে তারা নিজেরাই পড়লে লজ্জা পায় ইভেন আমি যদি এখন বেদের থেকে তেইশ নম্বর চ্যাপ্টারের বিশ থেকে পড়ি যেখানে বলা হয়েছে অসমের যজ্ঞ এটা যদি আমি পড়ি তারা নিজেরাই লজ্জা পাবে যে মানে ঘোড়ার শিন্নে বা পেনিসে মানে নারীর জনি কাঁপতেছে উরু দেখা যাচ্ছে তা এই জিনিসগুলো বেদের যে ধারাভাষ্যকার আছে তারা নিজেরাই বলতে লজ্জা পায় আর আমি যদি এক্ষেত্রে যে খ্রিস্টান মিশনারির যে অভিযোগ আমি যদি এখন এন আই বি বাইবেল থেকে সং অম সুলেমান পড়ি তাহলে তো বলবে যে হয়তো পর্নোগ্রাফি পড়া শুরু করছে তারা যে অভিযোগ গুলো করে এরপরে যদি তারা বলে যে কোরআন থেকে আমি কেমত পর্যন্ত চেলাম কোরআন থেকে পেনিস বা জনি বা ভেজায় না এই দুইটা শব্দ কেমত পর্যন্ত কোরআন হাদিস থেকেও কোনো জায়গায় যদি খুঁজে দেখাইতে পারে যেটা আমি এইখান থেকে দেখাইতে পারবো ইভেন আর হিন্দু ধর্ম গ্রন্থ থেকে যেগুলো এখানে হলো শ্লোক তারা বলতে চায় তো এইটার মান আর কোরআনের মান আকাশ পাতাল ডিফারেন্স এটা কোনোদিনই সম্ভব না যে এই যে এই ধরনের কোন ধর্মগ্রন্থ থেকে কোরআন লেখা তো তাদের অভিযোগ গুলো টোটালি ডাহা মিথ্যা মানে অযৌক্তিক এবং আসলে এটা ডিবেটের যোগ্যতাই নাই তারা যে অভিযোগ গুলা করে তো তারপর আমি বলবো যে খ্রিস্টান মিশনারির হয়ে যেসব মানে দাদা যেগুলো মানে ভুল বুঝে মানে ফুল তর্ক করেন যে অমুক কবির কবিতা লেখানো হয়েছে এই সেই এগুলো হলকে টোটালি একটা অপ্রপ্রতা ছাড়া কিছু না কারণ তাদের যদি ডিবেট করতে হয় তাহলে আমাকে কোরআনের সাথে এই জন্য কোরআন সুরা সাঁত্রিশ নম্বর চ্যাপ্টার একশো সাতান্ন ভার্সে বলা হয়েছে সত্যবাদী হলে তোমরা তোমাদের কিতাব আনো তা আমরা তোমাদের কিতাব ধরে বসে আসি তোমরা কারি আমাদের সামনে আসো তোমাদের কিতাব থেকে তোমাদেরকে পড়াবো যে তোমাদের কিতাবে কি লেখা আছে তো যেই বিষয়গুলো কথা বলা হচ্ছে এই রজম এই রজম কিন্তু স্টিল এনআইভি বাইবেলও আছে এনআইভি বাইবেলও লেবিটিকাস বুক অফ লেবিটিকাসে বা লেবিও পুস্তকে এখনো বলতেছে যে বিবাহিত নারী পুরুষ যদি মানে ব্যবিচার করে তাকে হত্যা করতে হবে এটা এখনো আছে হ্যাঁ লেবিটিক আছে এটা এখনো আছে তো যেটা হচ্ছে আপনি যে ভার্সনের বাইবেল তার আনতে চায় নুক আর বাংলা বাইবেলটা আছে তাদের এই মানে জালিয়াতি বড্ড বেশি সেজন্য আমি এনআইভি বাইবেল আমেরিকার থেকে টান আইছি আর যদি কারো ইয়ে চায় বাংলা এটার বাংলা এখনো চার্জ ছাড়ে নাই তো বাইবেলটা যেহেতু অনুবাদটা চার্জ থেকে সরাসরি হয় তা আমরা চাইলে ইচ্ছা মতো বাংলা করলে তো তারা মেনে নিবে না তো আমরা চাইলে আর আমাদের কাছে গ্রিক জানে এমন লোকও আছে তো আপনাকে চাইলে তারা যদি ডিবেট করতে চায় গ্রিক বাইবেল দিয়ে যদি ডিবেট করতে চায় তাও আমাদের ডিবেটর আছে যে গ্রিক বাইবেল থেকে আপনাদের গ্রিকেই পড়ে শোনা হবে ঠিক আছে এরপরে আর কিছু বলার নেই আসলে আরো একটি বিষয় যেটা হলো সবাইকে বলে রাখি যেটা বাইবেলটা কিন্তু ইঞ্জিল শরীফ নয় কারণ বাইবেলটা লেখা হয়েছে তিনশো অনুসারীদের মানে আমরা যাদেরকে নাসারা বলি তাদেরকে খ্রিস্টান বলে গালি দিত খ্রিস্টান শব্দটাই বাইবেলে হচ্ছে একটা গালি এটা মানে বাইবেলের রিকমেন্ডেশন যে খ্রিস্টান শব্দটা হচ্ছে একটা গালি এটা বাইবেলে লেখা আছে খ্রিস্টান শব্দটাই হলো গালি মানে ইব্রাহিম আলাহ ইসালামের এক ছেলের 
চাস্ত ভাই তারা ছিল মূর্তি পূজারী এবং তাদেরকে বলা হতো লাল সন্তান কারণ তারা এই যে দেখবেন যে সবাই সাদা সবাই মূর্তি পূজারী ছিল এই কারণে তারা যেটা পরিবর্তন করলো খ্রিস্টবাদ কিন্তু সেটা হচ্ছে যে ধর্মটা তারা লিখলো নতুন যে বাইবেল তিনশো আঠারো জনে লিখলো সেই বাইবেলে যেটা করলো এই যে মনুসংগীতা বা হিন্দু ধর্মের যে আইন এবং এটাতে যে জিনিসগুলো বৈধতা দেওয়া হয়েছে সেটাই আবার এখানে বৈধতা দেওয়া হলো যেমন এখানে নিয়োগ প্রথা মানে ছেলে সন্তান না হলে যে পর পুরুষরা সহবাস করে ছেলে পায়দা করা সেটা কিন্তু এই বাইবেলে ঢুকানো হয়েছে এই যে ব্যবিচার বৈধ এটা বাইবেলে ঢুকানো হয়েছে কুমারীকে ধর্ষণ করা বৈধ এইটা বাইবেলে ঢুকানো হয়েছে তো এই যে জিনিসগুলা মানে যেটা মনুসং মানে হিন্দু ধর্মে যে আইনগুলো ছিল সেগুলো কিন্তু বাইবেলে আবার বৈধতা আনা হয়েছে কখনো ঈশ্বর বা আল্লাহ এই ধরনের কিতাব দিতে পারে না এবং কোরআনে বলা হয়েছে তাদেরকে পূর্ববর্তীদের কিতাব দেওয়া হয়েছিল কালাম না তো যেটা হচ্ছে কোরআন এবং পূর্ববর্তী কিতাবের মধ্যে পার্থক্য এই জায়গায় যে আমাদেরকে দেওয়া হয়েছে কালাম আর তাদেরকে দেওয়া হয়েছিল কিতাব তো কিতাব আর কালামের পার্থক্য আপনার একটু বুঝে কালাম হচ্ছে সরাসরি আল্লাহর বাণী আর কিতাব হচ্ছে মন আল্লাহ তাদেরকে ফেস্তারা দ্বারা যে সংবাদটা পাঠিয়েছিলেন সেটা নবী রসুল্লাহ বলেছিলেন এবং তারা যেটা সংরক্ষণ করছে তাদের অনুসারীরা উত্তরসূরীরা সেটা হচ্ছে কিতাব কিন্তু সেটা কিন্তু কালাম নয় আর খ্রিস্টান ঋষিরা এটা একটা বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে যারা নিজেকে ঈসাই মুসলিম দাবি করে আমাকে গতকালকে একজন নক করছে যে সে বলছে আমি কোরআন মানে ঠিক আছে কিন্তু আমি ঈসা আলাহ ইসাল্লামকে নবী মানবো তাহলে কোনো সমস্যা আছে কিনা তাই বললাম ঈসা আলাহ ইসাল্লামই তো মনব ইসা ইসলামকে শেষ নবী মানতে বলছে বাইবেলে কি বলছে যে আমি তোমাদেরকে যা বলবো তোমরা তা গ্রহণ করতে পারবা না তোমরা সেই ভার নিতে পারবা না আমার পরে যিনি আসবেন তোমরা তাদেরকে তাকে অনুসরণ করবা তোমরা তিনি তোমাদেরকে শিক্ষা দেবেন এটা তো ঈসা আল্লাহ ইসলামের বাণী ঠিক আছে ঈসা আল্লাহ ইসলামই তো বলতেছে মনব ইসা ইসলাম অনুসরণ করতে শেষ নবী অনুসরণ করতে তা আপনি ঈসা আল ইসলামের কি অনুসরণ করবেন তো ঈসা ইসলাম অনুসরণ করলে তাহলে এটা মানে মতিতে যেটা বলছে যে আমি মসির আদেশ অমান্য করতে আসেনি আমি এসেছি মসির আদেশকে জিন্দা করতে মসি তো মসি তো হ্যাঁ তো মসি তো কখনো বা মুজা মুসা আল্লাহ ইসলাম কখনো কিন্তু বলে নাই ট্রিনিটির কথা তিনি বলছে একত্ববাদের কথা তাহিদের কথা অনুবাদ করা হয় তখন এর থেকে আরো চোদ্দটা বই বই বাদ দেওয়া হয় এবং বাইবেলের নাম বাইবেল শব্দটা হচ্ছে বিপ্লস শব্দ থেকে বিপ্লস মানে হচ্ছে বুক বা বই বিপ্লস ইঞ্জিল না এটা হচ্ছে বিপ্লস বিপ্লস এর ইংলিশই হচ্ছে বাইবেল এখানে হচ্ছে কতগুলো বইয়ের সমষ্টি এই বইগুলোর মধ্যে কিছু সেন্ট সাধুদের বই মানে চিঠি আছে সাধুদের লেখনি আছে নবীর আসলের কথা সবকিছু মিলাই হচ্ছে বাইবেল তো এটা কিন্তু ইঞ্জিল শরীফ না এটা সবাই মার্কে মাথায় ঢুকে নেবে কারণ এইভাবে খ্রিস্টান মিশনারিটা আপনাদের ধোকা দিচ্ছে যে এটা ইঞ্জিল শরীফ এবার নাম দিয়েছে বাংলা কিতাবুল মুকাদ্দাস আর যেটা হচ্ছে আপনার যদি দেখতে পান তাহলে একটু ওপেন বাইবেল নামে একটা ওয়েবসাইট আছে সেখানে আপনার পূর্ণাঙ্গ বাইবেলটা পাবেন এবং আট দশটা অনুবাদ পাবেন তো সেখানে দেখবেন যে এক একটা বাইবেলের মধ্যে আরেকটা বাইবেলের কত অনুবাদের ফারাক ইভেন আপনি যদি ক্যাথলিক সোর্স এর বাইবেলটা দেখেন তাহলে এটা হলো এটা হলো আমার হাতে যেটা এটা হলো সেভেন্টি ফোর পার্সেন্ট ভার্সন মানে এটা হলো চুয়াত্তরতম বাইবেল আমার হাতেই যেটা দেখতে পাচ্ছেন এর আগে আমার আগে আরো তিয়াত্তরটা বাইবেল বের হয়ে গেছে এই তিয়াত্তরটা বাইবেলের মধ্যে আবার ফার্স্ট ডিভিশন সেকেন্ড ডিভিশন আছে ফার্স্ট ডিভিশনের মধ্যে সেকেন্ড ডিভিশন মিলবে না আর এরপরে আরো কটা বাইবেল আসবে এটা চার্চি বলতে পারবে আর যদি আপনি ওপেন বাইবেল ডট কমে ঢুকেন তাহলে সেখানে দেখবেন যে আরো চোদ্দটা বই আছে যেটা আপনার প্রিন্টেড ভার্সনে নাই এবং সেখানে কিন্তু বাইবেলের ইকলস সেখানে এরকমও আছে একুশ নম্বর চ্যাপ্টার যে এই কন্যা সন্তানী অভিশাপ তো এই যদি অবস্থা হয় তাহলে খ্রিস্টানিটি তো নির্বংশ হয়ে যাওয়ার কথা আর যদি তারা বলে যে ওল্ড টেস্টামেন্ট মানবে না শুধু নিউ টেস্টামেন্ট মানবে তাহলে তো ইসলাম অনুসারী হিসেবে কেউ বিয়েই করবে না কারণ বিয়ের যে ভার্স গুলো আছে সেগুলো আছে ওল্ড টেস্টামেন্ট এটা নিউ টেস্টামেন্ট আবার নাই তাহলে এতদিনে খ্রিস্টানিটি নির্বংশ হয়ে যাওয়ার কথা তো সেটাই যত অবস্থা হ্যাঁ তো সেটাই বলতেছি যে আসলে খ্রিস্টানিটি 
যারা প্রচার করে তারা নিজেরা খ্রিস্টান ধর্ম মানবে কিনা এই চ্যালেঞ্জে আমার সাথে আসো যে তারা নিজেরা খ্রিস্টানিটি মানবে কিনা আমাদেরকে মানা লাগবে না তারা নিজেরা খ্রিস্টানিটি মানে কিনা এই চ্যালেঞ্জে যদি কেউ আসতে পারে সেটা মোস্ট ওয়েলকাম যে তোমাদের বাইবেল তোমরা মানো কিনা খুলে আবার লাগে হ্যালো তিনি বলে দিয়েছেন সেই আয়াতটা যেটা খেয়ে নিয়েছে সেটা রজম প্রসঙ্গে ছিল বোঝা গেল যে আহার ছাগল খেয়ে নিয়েছে তার মানে এ না যে ওই কি ছিল আমাজন জানতেন না তাই ইসলাম থেকে হ্যাঁ নিশ হয়ে গেল আমাদের আগে থেকে জানতেন যে রজমের আজ ছিল আর তিন নম্বর যে আটটা কি হুবহু কোন জায়গাতে পাওয়া যায় যে কোন আটটাকে খেয়ে খেয়েছিল তো হ্যাঁ সোহান ইবনু মাজার পঁচিশশো তিপ্পান্ন নম্বর হাদিস ওমর বিন খাত্তর রদ্দুল্লাহ সেটা তেওলাদ করেছেন যেটা মজুদ আছে তো যা কি ইসলামের ডকুমেন্টস হারিয়ে যায়নি কিন্তু বাইবেলে থেকে ডকুমেন্টস হারিয়ে গেছে ডকুমেন্টস নাই কতদিন পর পর জীবনাম এসে মহানবিসাহাম কে তেলো আদ করাতো যে তিনি সবকিছু মনে রাখছে কিনা আর যে আয়াতটার কথা বলতেছে এটা হলো মানসুক আয়াত এটা ছিল সুরা আজাবের একটি আয়াত কিন্তু এটা মানসুক হয়েছিল মানে এটাকে তেলাবাত রোহিত করা হয়েছিল তো তেলাবাত রোহিত করা এরকম একটা আয়াত না আরো অনেক আয়াতই আছে যেগুলো তেলাবাত রোহিত করা হয়েছিল এবং সেটা কোরআনের অংশ হিসেবে ছিল না তো এটা ইসলামে আকিদার একটি বৈশিষ্ট্য যে এই যে মানসুক নাসেক মানসুক যে বিষয়গুলা এবং সব জিনিস যে কোরআনে মানে লিখিত হয়েছে এরকম না কারণ হচ্ছে মনোবিস ইসলামের কাছে ওহি হিসেবে বা নির্দেশনা হিসেবে অনেক কিছু আছে কিছু হচ্ছে কোরআনের আয়াত হিসেবে তেলাওয়াত যোগ্য আর কিছু হচ্ছে মনোবিস ইসলাম আকিদা হিসেবে গ্রহণযোগ্য যেটা মনোবিস ইসলাম তার সাহাবিদের শিখেছে কিন্তু এটা তেলাওয়াত হিসেবে পাঠ করানো হয়নি মানে কোরআনের আয়াতে তেলাওয়াত হিসেবে পাঠ করা হয়নি এটা ইসলামী আকিদারই একটা অংশ এই কারণে যারা আলে কুজান মানে হচ্ছে প্রোটেস্টেন্ট চার্চের যে প্রজেক্টটা আছে আলে কুরআন সেটা একেবারে ভ্যানিশ হয়ে যায় কারণ হচ্ছে আমরা যে শিক্ষা শিক্ষার পূর্ণতাটা পাই হাদিস থেকেই কারণ মনোজ ইসলাম যেটা বলছে সবকিছু যেগুলো মানে তারপর যে নির্দেশ ছিল কোরআনের আয়াত হিসেবে তেলাওয়াত করা সেটা কোরআনের আয়াত হিসেবে তেলাওয়াত হয়েছে আর যেটা তিনি শুধু সাহাবিদের শিক্ষা হিসেবে দিয়েছেন সেটাও আল্লাহ রাসুল সাল্লাহামকে ফেরস্ত দ্বারা মনোজ ইসলামকে শিখিয়েছিলেন সেই জিনিসটা রাসুল তার সাহাবিদের শিখাইছে যেরকম নামাজ কিভাবে পড়তে হবে অন্য বিভিন্ন মাসলা মাসাল গুলা যেরকম আরো একটি জিনিস আছে যে যদি একটা কিছু মসজিদার কথা বলতে চায় তাহলে মসজিদার কথা বলে শেষ হবে না যে একটি হাদিসে আছে যে একজন ইহুদি তার কাছে এসে জিজ্ঞেস করেছিল যে আমি আপনাকে এমন একটা কথা জিজ্ঞেস করব যেটা কোনো মানুষ বা জিন কেউই জানে না সন্তান উৎপাদনের সাথে নারীর কোন সম্পর্ক আসছে কিনা তো এখানে কিন্তু অর্গাজমের বিষয়টা বলে নাই বলছে এমন কিছু যেটা দেখা যাবে না কারণ অর্গাজমটা খালি চোখে দেখা যায় যে এটা একটা সাদা পদার্থ আঠালো পদার্থ এটা খালি চোখে দেখা যাবে এটা অর্গাজমের বিষয় না বীর্য না কিন্তু অন্য কিছু বলছে কি যে এমন কিছু আছে কিনা যেটা মানুষ খালি চোখে দেখে নাই তো যেটা হচ্ছে যে ডিম্বানুটা মেয়েদের নিষিক্ত হয় মাসিকের আগে সেই ডিম্বানুটা কিন্তু হলুদাব মনোজ ইসলাম বলছে হলুদাব একটা জিনিস বের হয় এটা মনিও বলে নাই মজিও বলে নাই মানে হচ্ছে যে এটা তরল পদার্থ বলে নাই বা যেটা অর্গাজমের পর যেটা বলা হয় সেটাও বলে নাই অন্য একটা বলছে হলুদ একটা কিছু বের হয় এখন আমরা বিজ্ঞানীরা যারা দেখতেছে এখন আমরা এটা সরাসরি আমার কাছে এটা ছবিটাই আছে আমাকে একজন গাইনোকোলজিস্ট আমাকে একটা ছবি দিছে যে ওই ডিম্বানুটা যে বের হচ্ছে ওই ডিম্বানু বেরোনো অবস্থায় আমাকে ছবি দিছে ওইটা হলুদ তো এই যে এই জিনিসটা তো মানুষ ইসলাম তো ইনমে গায়ের জানতেন না কিন্তু তারপরে তিনি এরকম মজুদাগত অনেকগুলো বিষয় বলছে তার মধ্যে আপনার কি মনে হয় যে একটা আয়াত হারাই যাবে 
আর চোদ্দশো বছর ধরে মুসলিমরা তার জবাব দিতে পারতেছে না এটা কিভাবে সম্ভব যেখানে চোদ্দশো বছর ধরে কোন অমুসলিম ইসলামের বিপক্ষে দাঁড়ানোর সাহস পেল না তারা একটা প্রশ্ন করে পার পাচ্ছে না আমরা এতবার লাইভে আসতেছি চ্যালেঞ্জ দিচ্ছি অথচ তারা পালায় আসে যদি তাদের কাছে কিছু থাকতো তাহলে তারা অবশ্যই আসতো আর এটার জন্যই কোরআনের চ্যালেঞ্জটা দেওয়া হয়ে গেছে সাঁত্রিশ নম্বর চ্যাপ্টার একশো সাতান্ন আয়ের সত্যবাদী হলে তোমরা তোমাদের কিতাব নিয়ে আসো তো আমরা আসলে বলতেছি যে সত্যবাদী হলে খ্রিস্টান মিশনের যারা আছেন বা যারা সনাতন ভাই যারা যারা আছেন যারা আমাদের সাথে রিয়েলি একাডেমিক ডিসকাশন করতে চান যারা আসলে এরকম বই নিয়ে হাতে বসতে হবে যে বাইবেল নিয়ে আলোচনা করলে বাই বাইবেল যদি কোরআন নিয়ে আলোচনা করতে চাই ডাইরেক্ট কোরআন যদি বেদ নিয়ে আলোচনা করতে চাই তাহলে ডাইরেক্ট বেদ উপনিষদ পুরাণ কি লাগবে আর কারণ সরাসরি ধর্মগ্রন্থ পরে আপনি আলোচনা করবো আমি এখানে কারো প্রতি কোনো বিদ্বেষ না আমরা দেখি যে আসলে টেক্সটটা কি বলে সেই অনুযায়ী আলেমগণ কি বলে আপনি চাইলেন আমরা যদি কালিকা পুরাণ নিয়ে আলোচনা করলাম ঠিক আছে আপনি এই বিষয়ে একজন বিশেষজ্ঞ নিয়ে আসেন কারণ আমাদের এই যে বাংলাতে দেখা যায় যে বিষয়গুলো পূজা বিষয় চালিত আছে সেগুলো কালিকা পুরাণের বিষয় দুর্গা কালী এগুলো সবই কালিকা পুরাণের বিষয় তাহলে আসেন আমরা এটা নিয়ে আলোচনা করি আপনার পণ্ডিতকে নিয়ে আসেন আমরা আলোচনা করি আমাদের দুজনের আকিদাগত পার্থক্য গুজো বুঝি যেরকম এখানে বলি কথা বলা হচ্ছে দেবীর উদ্দেশ্যে এবং দেবী এটার মাংস গান সেটার মধ্যে আমাদের পার্থক্যটা কি আমরা বলি আপনারা কেন কটুক্তি করতেছেন বা খারাপ বলতেছেন আপনারা বলির ব্যাপারে কিছু বলতেছেন না কোরবানি আসলে কয়দিন পরে কোরবানি আসতেছে আপনাদের সবাই গৌরক্ষক হয়ে যাবে যেখানে আসিফ নিজে পোজ দিতেছে যে রেড ওয়াইন দিয়ে ইটালিয়ান রেড ওয়াইন দিয়ে সে গরুর মাংস ভুনা করতেছে সে আবার কয়দিন পরে পোজ দিচ্ছে গৌরক্ষক হয়ে তো এই যে ডাবল স্ট্যান্ডার্ডই পরিহার করে আসুন আপনারা যেটা আপনি যে কর্মচারী আছেন যে বাইবেলের বা খ্রিস্টান আমাদের কাছে বাইবেল আছে রুহুল ভাইয়ের কাছেও বাইবেল আছে আমরা বাইবেল নিয়ে সরাসরি ডিসকাস করতে পারি লাইভে আমরা বাইবেল পড়াতে পারি আর ইনশাল্লাহ আমরা বাইবেলের আরো এর আগে দুইটা আমি করছিলাম লাইভ বাইবেল পাঠ সামনে আরো বাইবেল পাঠ ইনশাল্লাহ করা হবো তো আমরা আসলে মনে করে যে সবাই কি আসলে যেটা অবস্থা হয়েছে এখন যে সবাই আসলে ধর্মগ্রন্থ গুলো জানা উচিত এবং আমার ব্রাহ্মণ ফ্রেন্ডরা বলছে যে আসলে আমাদের ধর্মগ্রন্থ আসলে পড়া উচিত এবং প্রত্যেকের আমি বলবো যে শুধু আপনাদের নিজেদের ধর্মগ্রন্থ না অন্য ধর্মগ্রন্থ পড়েন আর হিন্দু ভাইদের অবশ্যই বলবো আপনার আপনার ধর্মগ্রন্থ পড়েন আপনার কোরআনও পড়েন হাদিসও পড়েন যে বিষয়টা না বুঝেন বসেন আমরা আলোচনা করি কোনো সমস্যা নেই যারা খ্রিস্টান ভাই আছেন আপনারা বাইবেল নিয়ে বসেন আমরা আমাদের ধর্মগ্রন্থ নিয়ে বসি একটা সুন্দর সহাবস্থানে আমরা আলোচনা করতে পারি এই যে কটুক্তি করা গালাগালি করা নবী আসলে গালাগালি করা এটা আপনারও ভালো লাগবে না আমার কাছেও ভালো লাগবে না জি ভাই অনেক কথা বললাম আপনি কাউকে অ্যাড করতে পারেন ধন্যবাদ আপনাকে যদি ভাই থাকেন তো হতে পারেন আমরা আলোচনা করতে চাইছি যদি অ্যাড হতে চান অ্যাড হতে পারেন দেখি আমরা কারো তেমন কাউকে কমেন্টও পাচ্ছি না কোনো খ্রিস্টান বা কোনো কারণ যেহেতু আজকে আলোচনা বিষয়টা খ্রিস্টানদের আপত্তি কোরআনের উপরে এই জন্যই মূলত আমরা ই করতে চাইছি তাদের সঙ্গে আলোচনা করতে চাইছি আচ্ছা যারা অ্যাড হতে চাইছেন ভাই একটু জাস্ট এখানে একটা কমেন্ট করেন ड कर हारिए गल
মিশন ভাইকে অ্যাড পাঠালাম কিন্তু মিশন ভাই অ্যাড কাটছেন না এবং কলটা আউট হচ্ছে না মনে হচ্ছে সারিয়ার ভাই অ্যাড পাঠিয়েছে কিন্তু সারিয়া ভাই আপনার এখনো তো রিকোয়েস্ট আসেনি আপনি রিকোয়েস্ট পাঠান ভাই এখন আপনার রিকোয়েস্ট আসেনি সারিয়ার ভাইয়ের এখনো রিকোয়েস্ট আসেনি সারিয়ার ভাইয়ের এখনো রিকোয়েস্ট আসেনি এই জন্য পাঠাতে পারছি না মোহাম্মদ ইব্রাহিম ভাই এসেছে কিন্তু রিকোয়েস্ট হ্যাঁ ইব্রাহিম ভাইকে পাঠালাম ইব্রাহিম ভাইকে রিকোয়েস্ট পাঠিয়েছি ভাই ইব্রাহিম ভাই তো ফোন ধরে নাকি আবার আচ্ছা সায়মকে সায়মকে আরেকবার পাঠালাম সায়মকে পাঠালাম কই সায়ম তো আসে না কি আবার আজকে কি সমস্যা কি সমস্যা অ্যাড হতে না পারার কারণ কি বুঝতে পারছি না তানভীর ভাই তো শার্ট করে অ্যাড হয়ে গেল রুহুল আমিন ভাই সিরাজ রুহুল আমিন সিরাজি ভাইকে অ্যাড করেন কিন্তু অ্যাড তো করব ভাই কিন্তু কাউকে তো অ্যাড পাচ্ছে না কি আবার আচ্ছা মোহাম্মদ ইব্রাহিম ভাই আরেকবার পাঠিয়েছে আমি ঠিক আছে ইব্রাহিম ভাইকে আছে যারা অ্যাড হতে চাইছেন মোবাইলটাকে এইভাবে ঘুরে নিতে হবে মোবাইলটা এইভাবে ঘুরে নিতে হবে নচে অ্যাড হবে না এইভাবে ধরলে কিন্তু হবে না মোবাইলটাকে এইভাবে ঘুরে নিবেন যাই তো আব্দুল রহমান ভাই অ্যাড হচ্ছে না কি এবার আজকে কি সমস্যা কিছু বুঝি না তানভীর ভাই তো খুব সুন্দরভাবে অ্যাড হয়ে গেল অনেকে লিখছেন কমেন্ট করতে কিন্তু আমি তো দিলাম কিন্তু কোন তো যাই হোক ভাই আমি তো রিকোয়েস্ট পাঠাচ্ছি আপনারা রিকোয়েস্ট পাঠান তাহলে আমি এখান থেকে অ্যাড করতে পারবো রিকোয়েস্ট পাঠালে অ্যাড করতে পারবো তার আগে তো পারবো না কিন্তু এখানে তো আমি তো রিকোয়েস্ট পাঠাচ্ছি কিন্তু তো অ্যাড হচ্ছে না অথচ তানভীর ভাই তো খুব সুন্দরভাবে অ্যাড হয়ে গেল
Gisela in her Ritchone Giri. अच्छा भलोलम मैंने <laughs> 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 राहुल भाई डिबेटर खुबी राहुल जिज्ञेस कर खुबी भलो जाना खुबी भलो दलिल सहकार कथा डिबेट कर हिंदू धर्म बी फलो करतर खुब भलो लगता है कथा <laughs> दायित्व मानुषारानुष्ट कुरान देखे देखे इसलम धर्म ग्रहण करते हैं अलहमदुल्ला 
কোরআনের সৌন্দর্য দেখে যে একটা গ্রন্থ এত সুন্দর সাবলীল ভাষায় এত সুন্দর সর্বোচ্চ পর্যায়ে রচিত এটা মানে কোনোদিন কোনো মানব রচিত হইতে পারে না এবং আমি যে অন্যান্য কিছু ধর্মগ্রন্থ পড়ছি লাইক হিন্দু ধর্মগ্রন্থ ওগুলোতে মানে এত কঠিন ভাবে লেখা বিভিন্ন জিনিস এত কঠিন ভাবে লেখা বোঝা যায় না ই করা যায় না মানে উদ্দেশ্য বোঝা যায় না কিন্তু কোরআন যেমন একটা মানে সাবলীল ভাষা প্লাস হচ্ছে সৌন্দর্য সবকিছু দেখে মানে একটা এক্সট্রডিনারি জিনিস মানে আপনি বিশ্বাস করবেন কিনা আমি যেদিন ফার্স্ট মানে কোরআনের বাংলা পড়ছি সেটা হবে দুই হাজার নয় সাল মনে হয় তো আমি পুরো মানে তার্য হয়ে গেছি যে এটা কি জিনিস এইভাবে কিছু লেখা সম্ভব মানে এইভাবে কিভাবে লেখা সম্ভব মানে মানে কোরআনের তখন প্রেমে পড়ে গেছি আমি তখন মানে সারাদিন খালি কোরআনের বাংলা অর্থ করি যে কি কি লিখছে দেখি আর কি কি লিখছে মানে যত বড়ি তত অবাক এমন ধর্মগ্রন্থ এবং সেই সেই ধর্মগ্রন্থ নিয়ে সেই যে জিনিসটা দেখে মানে হাজার হাজার নাস্তিক মুসলিম হইতেছে বিভিন্ন যারা নিজেদের মানে অনেক বড় বড় পর্যায়ের সায়েন্টিস্ট তারা মুসলিম হইতেছে শুধুমাত্র কোরআনেরই দেখে আর বর্তমানে তো নাস্তিকদের কোনো বেলই নাই মানে নাস্তিকরা যে সমস্ত প্রশ্ন আগে করতো সেগুলো তো মোটামুটি আল্লাহর মতো সবকিছুর জবাবদ হয়ে গেছে আপনি দিতেছেন বিভিন্ন ওয়েবসাইটে আছে নাস্তিকদের তো কোনো বেলই নাই ওরা করে কি মানে এখন মানে মানুষের মধ্যে আর কি বিভিন্ন মিথ্যা ইনফরমেশন ছড়ায় আর কি বিভিন্ন জিনিসের অপব্যাখ্যা করে ভুল ব্যাখ্যা করে এগুলো মানে কি বলে গ্রেটেস্ট লয়ার হিসেবে আমেরিকান উপাধি দিছে যে ইউএস থেকে বোঝাইছে গ্রেটেস্ট লয়ার উনি ঠিক আছে পৃথিবীর জন্য মানে একটা ওনার ওনার যে সম্মান এটা হচ্ছে অন্যান্য মানে আমেরিকার যারা নাস্তিক আছে এরাও বুঝছে খ্রিস্টান আছে তারাও বুঝছে বাট আমাদের এই ভারতবর্ষের বাংলাদেশের এদের মধ্যে যে সমস্ত কিছু ছোট ছোট নাস্তিক আছে এরা আসলে আমার মতো আসলে এরা এরা নাস্তিক না এরা হচ্ছে ইসলাম বিদ্বেষী এবং এরা আমি বেশিরভাগই দেখছি যে আপনাদের ভারতবর্ষের যারা হিন্দুরা আছে এরা অনেক ফেক আইডি খুলে ঠিক আছে ফেক আইডি খুলে এরা হচ্ছে এই ধরনের কাজগুলো করে এবং আমার ইউটিউবে দেখছি আমি অনেকে ফেক আইডি খুলে মুসলিমদের নামে অনেকে হিন্দুদের নামে খুলে কমেন্ট করে উল্টা পাল্টা কমেন্ট করে আর কি তাদের প্রশ্ন জবাব দেওয়ার পর জি যে এরা না নাস্তিক না এরা ইসলাম বিদ্বেষী এরা হচ্ছে স্বার্থের নেশি এখন স্বার্থের জন্য কিছু করতে পারবে এখনই যদি মানে ওদেরকে যদি একটা বড় ধরনের চাকরি দেওয়া হয় মাসে এক আধ লক্ষ টাকা ইনকাম করতে পারবে তো তাকে বলেন যে হ্যাঁ এবার থেকে ইসলামের সংবাদ এবার ইসলামের প্রশংসা করো ওরা ঠিক ইসলামের প্রশংসা করতে শুরু করে দিবে মানে স্বার্থ যেখানে মানে টাকা দিয়ে ওদেরকে যা ইচ্ছা তাই করানো যাবে এটা হচ্ছে স্বার্থের বেশি আমি যেটা দেখছি যে ও করে কি কথা বলতে যায় না এবং সবাই ব্লক করে দেয় যেমন আপনারা সাইম বাইরে তানভীর বাইরে সবাই ব্লক করে রাখছে যাতে ঠিক মতো আপনারা ই করতে না পারেন তো এটাই বলতেছি যে এখন আপনার এই লাইভে অনেক নাস্তিকরা হয়তো আছে বা ইসলাম বিদ্বেষী আছে তো তাদের বলতেছি যে ভাই আপনারা যারা এখন আমাদের ভিডিও দেখতেছেন আপনারা অনেকেই বলে থাকেন কোরআনে এই ভুল সেই ভুল বিভিন্ন ধরনের আপনাদের মন মতো ভুল ব্যাখ্যা করে এগুলো বলে থাকেন তো আপনারা এই কোয়েশ্চেন গুলা করতে পারেন রাহুল বাইরে করতে পারেন তিনি এগুলো আপনাদের একদম দলিল সহ ব্যাখ্যা দিবে এবং উনি দিয়ে যাচ্ছে এবং উনি আরো আস্তে আস্তে দিবে উনি বলছে আমার ইনশাল্লাহ এবং উনি প্রতিটা সপ্তাহে ইনশাল্লাহ একটা করে লাইভ ভিডিও করবে এইসব বিষয়ে এবং গত সপ্তাহে একটা ভিডিও করছেন এবং পাশাপাশি আপনারা যারা এই সমস্ত ভেবে থাকেন যে কোরআনে হয়তো এটা নিয়ে আমি বুঝতেছি না তারা কিন্তু ইউটিউবে সার্চ করতে পারেন এবং অনলাইনে অনেক আর্টিকেল আছে আপনারা সেগুলো দেখতে পারেন দেখলে বুঝতে পারবেন যে কোরআনে আসলে কোনো ভুল নাই ভুলটা হচ্ছে আপনাদের নিজেদের ভুল তো আর আমরা তো যারা আছি অনলাইনে এই কাজকর্ম করি এই ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দেয় আমাদের উদ্দেশ্য কিন্তু এই না যে মানে আপনাদের মানে মুসলমান বানাইলে আমাদের কোনো লাভ লাভ কিন্তু আপনাদেরই যারা নাস্তিকরা দেখতেছেন লাভ হচ্ছে আপনাদেরই ঠিক আছে এই যে রাহুল ভাই এত ঘন্টার পর ঘন্টা এগুলো বলতেছে লাভটা হচ্ছে আপনাদের লাভের জন্যই বলতেছে ঠিক আছে যাতে আপনারা হেদায়ত পান আল্লাহ তালার আজাবে যাতে না পড়েন হচ্ছে মানে আমার কাছে এটাই মনে হয় তো রাহুল ভাই হ্যাঁ ভাই আপনার আপনার তো বলছিলেন যে প্রতি সপ্তাহে একটা করে লাইভ করবেন ইনশাল্লাহ আমিও মানে আশায় আছি আজকের ভিডিওটা খুব সুন্দর হয়েছে যে এত সুন্দর একটা টপিক নিয়ে প্রশ্ন প্রশ্ন তুলে তো আপনি এটা নিয়ে ভিডিও করে খুব ভালো করছেন আলহামদুলিল্লাহ খুবই ভালো হয়েছে ভিডিওটা এবং আপনার এই ভিডিও আমি মনে করি আস্তে আস্তে ইনশাল্লাহ মানে বিভিন্ন ইসলাম বিদ্বেষী যারা আছে পাতি নাস্তিক তাদের মানে এই নাস্তিকতায় বিশাল একটা প্রভাব ফেলবে ইনশাল্লাহ এটা আমি আশা রাখতেছি এবং দোয়া করতেছি আপনি দোয়া করেন ভাই আমার জন্য 
জি জাযাকাল্লাহ খাইর ভাই বারাকাল্লাহ ফিকুম জি ঠিক আছে আপনি তাহলে অন্যদের এক করেন অনেকে হয়তো রাগ করতেছে অন্যদের এক করেন করতে না আপনাকে পছন্দ করে অনেকেই আপনাকে অনেকে পছন্দ করে তো হ্যাঁ সেটা ঠিক আছে বাট আপনি অন্যদের এক করেন কমেন্ট লক্ষ্য করে যে কেউ কিছু বলছে না ভালো বলছে আচ্ছা আচ্ছা তাই যাক ভালো বললে ভালো তো ভাই আপনি একটু ই করেন আপনার যারা মানে মোটামুটি মানে আমার রিকোয়েস্ট আর কি যে আপনি আমার জন্য একটু দোয়া করেন আর পাশাপাশি আমি কিন্তু এই যে সবার সামনেই বলতেছি আবার যে আমি কিন্তু মানে রাহুল ভাই একজন স্টুডেন্ট এবং তার কাছ থেকে আমি শিখি অনেক কিছুই এবং আপনারা যারা এখন ভিডিও দেখতেছেন তারা কিন্তু যে কোনো প্রশ্ন যে কোনো প্রশ্ন আপনি রাহুল ভাইরা করতে পারেন ইনশাল্লাহ সে কিন্তু একদম পুরান হাদিস থেকে এবং অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ যদি প্রয়োজন পড়ে সেগুলো থেকে রেফারেন্স হোক আপনাকে বুঝিয়ে দিবেন এবং উনি যথেষ্ট হেল্পফুল যারা দেখতেছেন নাস্তিক যদি দেখে থাকেন মুসলিম দেখে থাকেন যারাই দেখে থাকেন উনি যথেষ্ট হেল্পফুল উনি আপনাদের হেল্প করবে এতটুকু আমি আপনাদের বললাম ইনশাল্লাহ তো আপনারা এই কাজগুলো করেন আর ভাই আপনি আপনার মানে আমার একটা রিকোয়েস্ট এটা হচ্ছে যে আপনার মানে যারা কাছাকাছি আপনার তো অনেক আছে না পরিচিত যারা ইসলামিক ভালো ডিবেটর বা আপনার আপনার কাছে অনেকে শিখে তাদেরকে একটু বা মসজিদের যারা ইমাম সাহেব ইমাম সাহেব আছে তাদেরকে একটু বলবেন যে মানে নাস্তিক নাস্তিকরা যে সমস্ত প্রশ্ন করে যেমন রাসুল সাল্লাহ আমার বিয়ের ব্যাপারে এই প্রশ্নগুলোর একটু মানে উত্তর ওই জুম্মার নামাজের দিন নকল করেছি কথাটা জব দেওয়ার জন্য আলহামদুলিল্লাহ আরো আমাদের আলোচনা হওয়া জরুরি আছে এতটাই যথেষ্ট না আরো বেশি বেশি করে আলোচনা করার দরকার আছে মানে যেতে যতটা সমালোচনা করা হচ্ছে তার দশ ডবল যদি আমরা জবাব দিই তবে সমালোচনা করে ঢাকা যাবে ঠিক আপনি আপনি যেটা বলছিলেন ওই দিন আমার এটা খুব ভালো লাগছে যে এক একটা প্রশ্নের মানে আমাদের আলাদা আলাদা যারা অনলাইনে ইসলামিক ভিডিও বানায় তাদের মানে জবাব থাকবে এক একটা প্রশ্নের বিভিন্ন জবাব থাকবে মানে একটা প্রশ্নই অনেকেই জবাব দিছে তো এক একজন মানুষকে একটা জবাব দেখলো তো তাদের একটা নলেজ গ্যাদার হইলো এটা অনেক উত্তম আর এটা তো আসলে দরকার কারণ আমাদের পবিত্র গ্রন্থ সবচেয়ে বিশ্বের সম্মানিত গ্রন্থ অন্যান্য ধর্ম গ্রন্থ যদি একটা সাধারণ মানুষ পড়ে তফাৎটা কিন্তু আকাশ পাতাল এটা কিন্তু সাথে সাথে বুঝা যাবে এটা কিন্তু স্বীকার করতে বাধ্য ইভেন ডাক্তার জাকির নায়কের লেকচারে যাও একজন আমি দেখছিলাম যে অ্যাথিস্ট মানে সে ডাক্তার জাকির নায়কের সাথে অনেক আর্গু করতেছে ডাক্তার জাকির নায়ক তারা বললো যে আপনি কোরআন সম্বন্ধে আপনার ধারণা কি তখন সে হাইটা দিছে যে হ্যাঁ ভাই আসলে কোরআন একটা ম্যাজিক্যাল গ্রন্থ আমি বিশ্বাস করি ঠিক আছে একটা অলৌকিক একটা জিনিস এর মধ্যে অনেক ইয়ে আছে তো এটা নাস্তিকরাও বিশ্বাস করে এবং এই জন্যই সমস্ত নাস্তিক বলেন ইসলাম বিদ্বেষী বলেন তারা কিন্তু কোরআন নিয়ে পড়া থাকে মানে কোরআনের পিছে পড়া থাকে তারা কিন্তু দেখবেন অন্য কোনো ধর্মগ্রন্থ নিয়ে কোনো কথা নাই না বেদ না গীতা না হচ্ছে বাইবেল এগুলো নিয়ে কথা নেই কারণ জানে এগুলোর পিছনে লাইগা লাভ নেই এগুলো তো এমনি শেষ এগুলোর মধ্যে সত্য কিছু নাই কোরআন হচ্ছে সত্য এখন যেহেতু নাস্তিকরা অপপ্রচার <laughs> 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 ভালো লাগলো ভাই আপনার সাথে কথা বলে আজকে ভালো লাগলো আবার কবে লাইভ করতেছেন ইনশাল্লাহ আবার সেই লাইভটা দেখতে হবে আমি চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ যে সপ্তাহে কমপক্ষে একটা করে নাস্তিকদের বিরুদ্ধে বা মানে যে সমালোচনা করা হয় বিশেষ করে ইসলামকে আঘাত করে সেগুলো জবদের জন্য সপ্তাহে একটা করে ভিডিও বানাবো ইনশাল্লাহ নিয়া করেছি যে ইনশাল্লাহ আল্লাহ কবুল করুক আল্লাহ কবুল করুক আর ভাই আপনি আমারও টিপস দিয়েন কিভাবে ভিডিও করলে আরো ভালো হয় এগুলো আমাকে একটু জানাইন ইনশাআল্লাহ কোনো ভুল ত্রুটি হলে সেগুলো জানাইন যাতে ভবিষ্যতে ঠিক করে নিতে পারি অলওয়েজ ভাই একটু কেয়ার রাখেন আজকে মানে আপনি খুব অল্প সময়ের মধ্যে ভিডিও গুলো করেন তো আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো মানুষ মানে যাদের সময় কম তারা দেখে মোটামুটি ধারণা পেতে পারে আর আমি আলোচনা শুরু করতে গেলে কি জানি আমার এমনি এক ঘন্টা হয়ে যায় এরকম একটা ভাব মানে বক্তা মানে সেই জন্য কি না 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 আপনার আলোচনা তো ডিটেইলস সবকিছু বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ নিয়ে বোধহয় বলেন আমার বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ সম্বন্ধে এতটা ভালো আইডিয়া নাই তবে আমার ইচ্ছা আছে ইনশাআল্লাহ মানে মেডিকেল পাস করার পরে এই জিনিসে ভালো সময় দেওয়ার এবং ওগুলা নিয়ে তখন ভালো করে রিসার্চ করার 
আপাতত এভাবে করতেছি তো তো আমি মানে আপনার কাছে এটা রিকোয়েস্ট করব যে আমার যদি কোনো মানে দেখেন যে ভুল ত্রুটি হয়েছে বা আর কোনো ইনফরমেশন যদি কোনো বিষয় যোগ করা থাকে সেগুলো আমার একটু কাইন্ডলি ধরাই দিবেন মানে আপনাদের এরকম এত কিছু বুঝি না এত কিছু জানি না তো আপনি হচ্ছে আমাকে একটু গাইড করবেন আর কি विधान की हिंदू ख्रिस्टान धर्म ग्रंथ प्राणी अधिकार की इनशाला <laughs> जिसना जाकि जी <laughs> गापाल <laughs> महाविश्वर चे बड़े मानुषर 
উদ্ভাব অনুযায়ী কিন্তু শরীর মাংসের পাওয়া তাহলে অনুমোদিত নয় কারণ শরীরটা কিন্তু অবতার আর আরেকটা অবতার আছে যেটাকে বলে মাছি অবতার মাছি অবতার মানে মাছ হচ্ছে অবতার অর্ধেক মাছ অর্ধেক মানুষ তো কিন্তু তাহলে যদি তাহলে তো মাছও খাওয়া যাবে না মানে এমনি যদি যুক্তি আসা যায় যে গরু একটা ভগবান বা ভগবানের বাহক এই জন্য যদি গরু মাংস খাওয়া না যায় তো মাছও তো অবতার মাছ তো অবতার আছে ভাড়া অবতার আছে হ্যাঁ সেটাই কিন্তু ওরা তো এগুলো বুঝে না মানেও না এবং ওদের যে মানে ওদের ধর্মের যে স্কলাররা আছে যারা পুরোহিতরা আছে হ্যাঁ ইভেন আমি দেখছি যে শ্রী শ্রী রবিশঙ্কর ভারতবর্ষের উনিও বলছে গরুর মাংস খাওয়া যাবে ঠিক আছে গরুর মাংস খাইলে কোনো সমস্যা নেই কিন্তু হিন্দুরা এগুলো মানে না এবং প্রতি বছর কিন্তু অনেক মুসলিমদের মানে নির্যাতন করা হয় আপনাদের ভারতে এই খালি কুরবানির ব্যাপারটা নিয়ে আমি দেখছি যে পেপারে আসে ফেসবুকে তো দেখি তো এগুলো দেখে আসলে খারাপ লাগে আমার ওই দিন একজন ছোট ভাই সে বলতেছিল যে ভাই আমাদের মুসলিমদের উপর খুব অত্যাচার চলতেছে ভারত থেকে একজন ইমেল করছিল ফোন দিছিল পরে অত্যাচার করতেছে আমরা খুবই ইয়াতে আছি জয় শ্রীরাম বলায় জয় হনুমান বলায় ঠিক আছে জয় কৃষ্ণ শ্রীকৃষ্ণ এগুলো না বললে অত্যাচার করে এগুলো প্যাথেটিক মানে খুবই প্যাথেটিক ইসলাম কিন্তু আবার এরকম না ইসলাম কিন্তু কারো জোর করে কিন্তু এই সমস্ত জবরদস্তি করে কিন্তু কিছু বলানোর ই করে না ইসলাম হচ্ছে দাওয়াত দিবে যেমন আমরা যেটা করি দাওয়াত দেই ইসলামে সুন্দর ভাবে উত্তম পন্থায় কেউ যদি গ্রহণ করলে করবে আর না করলে সেটার দায় ভার তার কিন্তু হিন্দু ধর্মের যারা আছে তারা যে বর্বরতা শুরু করছে তারা হচ্ছে মানুষকে জোর করে জয় শ্রী রাম জয় ই তারপরে যে তাবরে জানসার এটাকে মেরে ফেললো শেষ পর্যন্ত তাবরে জানসার এটা মেরেই ফেললো এগুলো হচ্ছে মানে এক্সট্রিম মানে মানুষ বলে যে মুসলিম হয়েছে গিয়ে জঙ্গি আসলে তাহলে তো হিন্দুরা হয়েছে আরো বড় জঙ্গি হিন্দুরা হচ্ছে মানে জঙ্গির উপরে জঙ্গি আর কিছু সংখ্যা লঘিষ্ঠ কিছু মানুষ আছে যারা রাজনীতির কারণে রাজনীতির কারণে তারা রাজনীতির ফায়দা লুটার জন্য যেহেতু ভারতবর্ষ আমাদের এটা যে ইন্ডিয়াতে এইটি পার্সেন্ট হিন্দু টোয়েন্টি পার্সেন্ট মুসলিম আছে আমরা তো তারা চাইছে যে মুসলিমদেরকে যদি আমরা দুমি রাখতে পারি তাহলে আমরা হিন্দুদেরকে নিয়ে আমরা ঘুরতে কাজ চালিয়ে নিতে পারবো এটা মূলত শুধু ক্ষমতার জন্য রাজনীতির কিছু ফায়দার জন্য এগুলো করে থাকে তাছাড়া অন্য কিছু নয় না ধর্ম বোঝে না কিছু বোঝে কিছু কিছু হিন্দু ঠিকই বলছেন আপনি সবাই না আবার অনেকে আছে ভালো আছে অনেকের মেন্টালিটি এরকম খারাপ না জি জি তো দেখা যাক ইনশাআল্লাহ একটা সময় হয়তো ভালো পরিস্থিতি আসবে আশা করি আর আমাদের এই ইগুলো কাটবে তখন আর মানে মানুষের যে সচেতনতা বোধ আমি যেটা দেখছি ভাই বুঝছেন হিন্দু ধর্মগ্রন্থের মানে হিন্দু ধর্মের যারা লোক আছে আমাদের এই হোস্টেলে অনেকে থাকে আমি এখন বর্তমানে আমার হোস্টেলে আছি বুঝছেন হোস্টেল থেকে বেরিয়েছি তো এইখানে অনেকেই আছে যে অনেকেই আছে হিন্দু মানে কলকাতা থেকেও আসে অনেকে পড়তে ভারত থেকে আসে তো ইভেন তারা তাদের মানে যে তাদের যে গ্রন্থগুলো আছে তাদের যে ধর্মীয় গ্রন্থ আছে আমি উপনিষদ থেকে বেদ থেকে দেখাই যে তোমাদের ধর্ম তো এক ষষ্ঠর কথা বলা আছে আমরা দেখছি আমাদের ভাবদা যেরকম করতেছে আমাদের পুরোহিতরা এভাবে করে আমরা এইভাবে শিখছি মানে এতটা সিরিয়াস না এবং এগুলো ওরা মানতেও চায় না অনেক কুসংস্কার আছে এই কুসংস্কার গুলা যদি দূর করা যায় বা হচ্ছে একটা মানুষ একটা আমি যেটা বলবো যে যারা হিন্দু ভাই বোনরা দেখতেছেন তাদেরকে বলতে চাই যে আপনাদের মানে কর্মে ভুল থাকতে পারে আপনাদের পুরোহিতদের ভুল থাকতে পারে বাট আপনারা তো আপনাদের ধর্মীয় গ্রন্থ অনুসরণ করবেন ঠিক আছে একটা ধর্মরে জাস্টিফাই করার জন্য একটা ধর্মের কি কি ধর্মীয় গ্রন্থ আছে সেগুলোকে অনুসরণ করতে হবে তাহলে হিন্দু যারা আছেন তারা আপনাদের ধর্মীয় গ্রন্থ অনুসরণ করেন সেখানে দেখেন সৃষ্টিকর্তার ব্যাপারে কি বলা আছে দেখবেন সৃষ্টিকর্তার ব্যাপারে একত্রের কথা বলা আছে এবং প্রতিটা ধর্মে এটা হচ্ছে কমন যে সৃষ্টিকর্তা একজন তার মানে যেটা কমন সেটা নেন তাহলে আপনারা মানে সঠিক পথে চলে গেলেন তো এটা হচ্ছে তারা গ্রহণ করবে না ইভেন একটু আগে একটু আগে আমি আমার একটা ফ্রেন্ডটা দাওয়াত দিলাম ইসলামের ব্যাপারে সে বলতেছে ভাই আমি বুঝি টুজি সবই কিন্তু মানে আমি গ্রহণ করব না ঠিক আছে মানে আমার বাপ দাদার এরকম করতেছে আমি ওরকমই করবো তাহলে অনেকে আছে বুঝা মার্শাল্লাহ অনেকে ভারতে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতেছে বুঝে আবার অনেকে হচ্ছে গর্তমি করতেছে নিজের মানে খাল খেয়ে এসে আপনার গুরুত্ব দিতেছে সত্যটা গ্রহণ করতেছে না 
তো আমি মনে করি ওই সমস্ত লোক যারা সত্যরে গ্রহণ করতেছে না তারাই এই সমস্ত নাস্তিক বা নাস্তিক নামে পরিচয় দিয়ে ইসলামের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালায় আর কি বুঝছেন আপনি কাজ করতেছেন টাইম ভাই তানভীর ভাই অনেকের প্রচেষ্টায় অনেকে লিখতেছে মিনার ভাই ঠিক আছে অনেকের লেখালেখি সবকিছু মিলে দেখলাম যে নাস্তিকতা আল্লাহ রহমত এখন অনেক কমে গেছে প্রচুর পরিমানে ইসলামিক বই টই পড়তেছে প্রচুর পরিমানে কোরআন হাদিস আগের চাইতে অনুসরণ করতেছে মানে একটা হিউজ পরিবর্তন কিন্তু এই মিডিয়া আসার পরে আপনার এই ইউটিউব তারপরে ফেসবুক এগুলো একটু মোটামুটি হাইলাইট হওয়ার পরে আপনাদের যে প্রচেষ্টা এই প্রচেষ্টায় কিন্তু অনেক মানুষ আল্লাহ রহমতের পথের দেখা পাইছে সঠিক পথটা বুঝতে পারছে যারা পথ অনেক কমে গেছে অনেক কমে গেছে তৎপরতা নেই ওদের যদি দুইশো ভিডিও থাকে আমাদের তরফ থেকে না হলেও একশো এখন আছে ভিডিও মুসলিমের তরফ থেকে আর প্রচুর পরিমানে বই লিখতেছে যারা ইসলামিক স্কলার আছে তারা বাংলাদেশে এবং অন্যান্য দেশে প্রচুর পরিমানে বই লিখা হইতেছে বিভিন্ন প্রশ্ন নিয়ে আপনার একদম মানে বিবর্তন বাদ থেকে শুরু করে যত সাইন্টিফিক যত কিছু আছে ঠিক আছে সবকিছুই হইতেছে তো প্রচুর পরিমানে মানুষ এখন ভালো পথে আসতেছে আমাদেরও আসলে এই বিষয়টা ধরে রাখতে হবে আমি মনে করতেছি যে সবারই ধরে রাখা উচিত যাতে আমরা হাল ছেড়ে না দিই এমন যাতে মনে হয় যে আমরা মানে অনেক কিছু করে ফেলছি আমাদের আর কিছু করার নাই প্রতিনিয়ত চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে যে কোনো ধরনের প্রশ্ন সেগুলোর জবাব দিতে হবে জি ঠিক আছে ভাই তাহলে অনেক রাত্রে আজকে হলো প্রায় সুন্দরে ঝুলিয়ে রেখেছি সারে ভাইকে প্রথমে ভাই কই গেলেন সারে ভাই একটা জলদি তাড়াতাড়ি কমেন্ট করেন একটা জলদি তাড়াতাড়ি একটা কমেন্ট করেন সারে আর ভাইকে বলছে একটা জলদি কমেন্ট করেন সারে আর ভাই একটা জলদি কমেন্ট করেন সারিয়ার ভাই একটা জলদি কমন করেন জলদি কমন করেন তাহলে আপনাকে অ্যাড করব কিন্তু কই ভাই কোথায় কমেন্ট পাচ্ছে না সারিয়ার ভাইয়ের সারিয়ার ভাই কমেন্ট কই আপনার কিছু পাচ্ছি না সারিয়ার ভাইকে পাচ্ছি না আচ্ছা সারিয়ার ভাইকে আসসালামাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই কেমন আছেন ভাই প্রধানত যে বিষয়টা সেটা হলো অমুসলিম যারা আছে যারা আছে খ্রিস্টান মিশনারি বা আছে এথিস্ট তাদেরকে যে কাজটা করতে হবে তাদেরকে প্রথমে কোরআন আদি শিখাতে হবে আসলে তারা কোরআন শুননা নীতিমালা গুলো জানে না এজন্য তারা অনেক বিষয়গুলো বুঝতে পারে না যদি 
আমরা তাদেরকে দাওয়াত দিতে চাই বা সত্যের বাণী তাদেরকে শোনাতে চাই তাহলে আমাদের প্রথম যে কাজটা করা উচিত আমার মতে তাদের কোরআন হাইসের নীতিমালা গুলো শেখানো উচিত তাই আসুন আমরা নীতিমালার কথা গুলো আলোচনা করি এবং নীতিমালা সম্পর্কে সামান্য কিছু ধারণা দেই এটা উল্লেখ করা হয়েছে সোরা নিসা অধ্যা নম্বর চার আয়াত নম্বর আয়াত নম্বর উনষাটে বলা হয়েছে যে আতুল আতি রসুল দেখেন বলা হচ্ছে আল্লাহ এবং রসুল অনুসরণ করতে যখন কোন মতভেদ হবে মতনক্য হবে আমরা কোথায় ফিরে যাব আল্লাহ এবং রসুলের দিকে কোরআন এবং হাদিসের দিকে তাহলে আমাদের যে কাজটা করতে হবে যে কোনো ব্যাপারে মুসলিমদের ভিতরে যখন কোন কথা হবে কোন মতভেদ হবে মতনক্য হবে তখন প্রথম আমরা দেখবো আল্লাহ সাল্লা কোরআন কি বলেছেন দুই নম্বর পয়েন্ট আমরা দেখবো হাদিসে কি বলা হচ্ছে তাহলে এটা পরিষ্কার যে এটা ইসলামের নীতিমালা দেখতে হবে কোরআনে কি বলা হচ্ছে হাদিসে কি বলা হচ্ছে এরপর বলা হয়েছে সোরা বাকারা जिज्ञास करो অর্থাৎ যারা জ্ঞানমান জ্ঞান চর্চাকারীদেরকে জিজ্ঞাসা করো তাহলে আমি সংক্ষেপে এখানে বলছি চারটা পয়েন্ট মনে রাখবেন কোরআন হাদিসের বোঝার নীতিমালা বা কোরআন হাদিসে কোন কিছু বলার ক্ষেত্রে আমরা এই ক্রাইটেরিয়া গুলো ফলো করবো এক নম্বর পয়েন্ট দেখব কোরআনে কি বলা হচ্ছে সোরা নিসা অধ্যা নম্বর সার এক নম্বর উনষাট দেখবো হাদিসে কি বলা হচ্ছে দুই নম্বর পয়েন্ট তিন নম্বর পয়েন্ট সোরা বাকারা অধ্যা নম্বর দুই আয়াত নম্বর একশো সাঁত্রিশ সাহাবিরা কি করেছেন এই বিষয়ে এছাড়া আরো অনেক আয়াতের কথা বলা যায় সময় কম তাই সংক্ষেপে বলছি সোরা বাকারা দুশো পঁচাশি নম্বর আয়টাও দেখা যায় খ্রিস্টান মিশনারি করে থাকে তাহলে তার প্রথমে দেখতে হবে কোরআন এই অভিযোগ সম্পর্কে কি বলে যদি আমরা দেখি সোরা হিজার পনেরো নম্বর সোরার নয় নম্বর আয়তে আছে যে আল্লাহ সাল্লা কোরআন কে সংরক্ষণ করেছেন সোরা কি আমার পঁচাত্তর নম্বর সোরা ষোলো থেকে উনিশ নম্বর আয়তে আল্লাহ সাল্লা বলছেন যে এই কোরআন তোমরা পড়ো পড়তে থাকো তাকে ব্যাখ্যা করা তাকে হৃদয় গম করা তা অন্তরে সংরক্ষণ করার দায়িত্ব আমার তাহলে আল্লাহ সাল্লা কোরআন কে সংরক্ষণ করবে না অন্তরে তো ভাইজান দেখেন বর্তমান পৃথিবীতে মানুষের অন্তরে কোরআন সংরক্ষিত আছে কিনা তো দেখেন কোরআনের এ আয়তের সাথে বাস্তব সোরা কি আমার পঁচাত্তর নম্বর সোরা ষোলো থেকে উনিশ নম্বর আয়াত তাহলে এছাড়া সোরা হিজর পনেরো নম্বর সোরা নয় নম্বর আয়াত পরিষ্কার ভাবে বলছে তাহলে এই আয়াত গুলো একেবারে ক্লিয়ার করে বলে দিচ্ছে যে কোরআন আল্লাহ সাল্লা এটাকে রক্ষা করেছেন সংরক্ষণ করেছেন তাহলে এই বিষয়ে পরিষ্কার কোন রকম আপত্তি থাকার কথা না আমরা যে আপত্তিটা করতে পারি যা যে বিষয়টা কথা হচ্ছিল আগে যে তাওরা টানতে বলা হয়েছিল তাদেরকে আহ আয়াতটা বলা হচ্ছে সোরা মাইদা পাঁচ নম্বর সোরা তিতাল্লিশ নম্বর আয়াত এখানে তাদেরকে বলা হচ্ছে যে তাওরাত নিয়ে আসো এবং তাওরাতে সেই বিধানটা খুলে আমাদেরকে দেখাও সেখানে কি আছে তো সেই প্রসঙ্গে আমরা জানি মানে আমরা যদি দেখি বর্তমান বাইবেলের প্রধান পাঁচটা গ্রন্থ আছে ওল্ড টেস্টামেন্টে সেটা হলো বুক অফ জেনেসিস এক নম্বর গ্রন্থ দুই নম্বর হলো এক্সোডাস তিন নম্বর লেবিটিকাস চার নম্বর হলো নাম্বার চার পাঁচ নম্বর ডিউটিনমি তো আপনারা যদি বুক অফ লেবিটিকাস বিশ নম্বর অধ্যায় দশ নম্বর ভার্স দেখেন তো সেখানে এই রাজমের আয়াতগুলো আছে সেখানে বলা আছে যদি কেউ প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে সহবাস করে তাহলে তাকে এবং তার প্রতিবেশী উভয়কে হত্যা করতে হবে বোকা প্লেবিটিকাস বিশ নম্বর অধ্যায় দশ নম্বর ভার্সে বলা হয়েছে যদি আমরা দেখি বোকা প্লেবিটিকাস বিশ নম্বর অধ্যায়ের এগারো নম্বর ভার্স সেখানে পরিষ্কার ভাবে বলা হয়েছে যে যদি কেউ তার সাত মায়ের সাথে ব্যবসার করে তাকে হত্যা করতে হবে লেবিটিকাস বিশ নম্বর অধ্যায় তেরো নম্বর ভার্স যদি কেউ যদি কেউ তার পুত্রের স্ত্রী অর্থাৎ পুত্রবধুর সাথে সহবাস করে যে না করে তাকে হত্যা করতে হবে এভাবে আরো অনেক কথা বলে যেতে পারবো লেবিটিকাসের বিশ নম্বর অধ্যায়টা আপনাদের পরে নিতে বললাম একেবারে দশ নম্বর ভাস থেকে পরের বিষয়গুলো বিস্তারিত বর্ণনা করা আছে তাহলে তাদের গরুন তো এটা আছে কিন্তু তারা এটা করে না দেখেন বাস্তব প্রয়োগ কি আছে বর্তমানে নেই আরো অনেক ভার্সের কথা উদ্বৃত্তি দিতে পারি ডিটোনমি সতেরো নম্বর অধ্যায় এক নম্বর এক থেকে তিন নম্বর ভার্স যদি আপনি পড়েন এছাড়া ডিটোনমি তেরো নম্বর অধ্যায় ছয় থেকে নয় নম্বর ভার্স সেখানে বলা হচ্ছে যদি কেউ মূর্তি পূজা করে তাকে হত্যা করে ফেলো বর্তমানে কি কেউ মূর্তি পূজারীকে হত্যা করছে কোন বাইবেলের অনুসারী করছে না অর্থাৎ তারাই তাদের ধর্মগ্রন্থ মানছে না আমরাই একমাত্র এই পৃথিবীতে আছি যারা গর্বের সাথে এবং জোর দিয়ে বলতে পারি আমরা আমাদের ধর্মগ্রন্থ কঠোর ভাবে মেনে চলি এছাড়া আরো কিছু বিষয় যে বাইবেল বিকৃত হয়ে গেছে সে বিষয়ে যদি বলি যদি আপনার দেখেন বুকল অফ ডিটোনমি 
চৌত্রিশ নম্বর অধ্যায়ের এক থেকে বারো নম্বর ভার্স মুসা আল্লাহ সাল্লামের মৃত্যুর কথা বলছে আচ্ছা ভাই কোন ব্যক্তি রুল ভাইকে বলবো এর পরে কোন ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করার পরে কিভাবে তিনি আবার কথা বলেন তার মৃত্যু সম্পর্কে আপনি যদি একটু ক্লিয়ার করে বলতেন যিশুর মৃত্যুর কথা বর্ণনা করা আছে যে বলেন তিনি কি ইঞ্জিল হিসাবে যিশু খ্রিস্টের জীবনী গ্রন্থ তিনি অবতীর্ণ করেছিলেন আর এটা তো জীবনী গ্রন্থ এক নম্বর দুই নম্বর গসপলাপ লুকের প্রথম অধ্যায় দুই আর তিন নম্বর অনুচ্ছেদে লুক যখন গসপলাপ লুক লিখছে তখন তিনি লিখে দিয়েছেন যে আমি যে এই ইঞ্জিলটা এখন লিখছি তো এটা হচ্ছে লোক মুখে শোনা অনেকেই ইঞ্জিল রচনা করেছে আর আমি সেগুলো শুনে শুনে তাহাকে করে পর্যালোচনা করে যেগুলো ভালো সে কথাগুলো লিখছি তো লোক নিজে দাবি করে নিজে এটা ইঞ্জিল লিখছে আমি উনি বলছেন আমি জীবনে লিখছি উনি পরিষ্কার বলছে জীবনে লিখছি তারপরে আপনার গসপাল জন দেখেন একদম শেষ অধ্যায়টা একদম জনের শেষ অধ্যায় শেষ তিনটে ভাস স্পষ্ট জন বলছে মানে জন সম্পর্কে সাক্ষ্য দিচ্ছে যে আমি জীবনীটা লিখলাম ঈশ্বর বলেনি গসলভ জন এটা আছে তো আপনার যদি এটা পড়েন এটা পাবেন এরপর আপনার দেখি বাইবেলের অনুবাদের পরিবর্তন আছে যদি আপনার দেখেন কিং জেং ভার্সন বুক অফ এক্স এটা পাঁচ নম্বর গ্রন্থ নিউ টেস্টামেন্টের তিন নম্বর অব দা ছাব্বিশ নম্বর ভার্স সেখানে যিশুকে বলা হয়েছে সান পুত্র বলা হচ্ছে এরপর যদি আমরা দেখি নিউ কিং ভার্সন যদি দেখা যায় তিন নম্বর অধ্যায় ছাব্বিশ নম্বর ভার্স সেখানে সার্ভেন্ট বলা হচ্ছে আমরা বাইবেলই বলছে যিশু সার্ভেন্ট ছিল যিশুকে জোরপূর্বক গট বানানো হচ্ছে আমি আবারও বলছি ভার্সটা আপনারা সবাই দেখবেন বুক অফ এক্স প্রেরিত কর্তৃক যে বিষয়গুলো লেখা আছে এটা তিন নম্বর অধ্যায়ের ছাব্বিশ নম্বর ভার্স তো এখানে পরিষ্কার ভাবে এছাড়া যিশুর দাদা কতজন এটাও বিষয় যে বাইবেল আসলে সৃষ্টিকর্তার পক্ষ থেকে আসেনি আর দুইটা পয়েন্ট বলবো ইনশাল্লাহ এরপরে পয়েন্ট যেটা অনেকেই দাবি করে ইমরুল কাজের কবিতা নাকি পবিত্র কোরআন আল্লাহ সাল্লাহ চোদ্দশ বছর আগে খন্ডন করে দিয়েছেন সোরা ইয়াসিন ছত্রিশ নম্বর সোরাত আয়াত নম্বর উনসত্র বলা হয়েছে যে রসুলকে আমি কবিতা শিক্ষা দিইনি পরিষ্কার আল্লাহ সাল্লাহ খন্ডন করে দিচ্ছেন যে রসুলকে কবিতা শিক্ষা দেওয়া হয়নি আর তারা দাবি করছে কবিতা থেকে কপি করা হয়েছে কথাটা আসলে বেজলেস এরপর যদি আমরা দেখি সুয়ারা ছাব্বিশ নম্বর অধ্যায়ের দুইশো এগারো থেকে দুইশো সাতাশ নম্বর ছাব্বিশ নম্বর ভার্স পর্যন্ত সেখানে বলা হচ্ছে যে কবিরা তাদের কাছে শয়তান অবতীর্ণ হয় তারা মানে এবং তারা বিভ্রান্তিকর কথাবার্তা বলে তারা অনেক কথা বলে তারা তার মানে না এবং তারা বিভিন্ন উপত্যকায় ঘুরে বেড়ায় যারা খারাপ কবি তাদের কথা বলা হয়েছে ইসলামে ভালো কবিতা লেখার কথা বলা পাওয়া যায় তো এখানে যে বিষয়টা সেটা হলো সেখানে কবিতার কথা তো বলা হচ্ছে না বরং কবিদের নিন্দা করা হচ্ছে যারা খারাপ কবিতা লিখে তাহলে কিভাবে ইমরুল কায়সের কবিতা হয় পবিত্র কোরআন চোদ্দ বছর আগে আল্লাহ সাল্লাহ এটা খন্ডন করে দিয়েছেন এখন এখন যদি কেউ অভিযোগ করে আসলে তার ডাক্তার দেখানো ছাড়ার উপ মানে আমরা কিছু বলতে পারি না এরপর সর্বশেষ যে বিষয়টা আমি বলতে চাই সেটা হলো আল্লাহ সাল্লাহ চ্যালেঞ্জ দিয়েছেন খ্রিস্টান মিশনারি সহ সারা পৃথিবীতে যারা আছেন আপনার এই চ্যালেঞ্জটা গ্রহণ করুন খুব সিম্পল একটা চ্যালেঞ্জ সপথ সাঁত্রিশ নম্বর সরা একশো সাতান্ন নম্বর ভার্স আল্লাহ সাল্লাহ বলছে যদি তোমাদের সন্দেহ পোষণ করো তাহলে একটা কিতাব রচনা করে নিয়ে আসো এছাড়া সরা বনি ইসেল সতেরো নম্বর সরা আঠাশি নম্বর আতে আছে তো পরিষ্কার ভাবে আমরা বলছি যে একটা কিতাব রচনা করে আনেন সিম্পল ম্যাটার আজ আমরা এনসাইক্লোপিডিয়ার লিখছি আজ আমরা চাঁদে যাচ্ছি সরি আমরা কৃতিম উপগ্রহ পাঠাচ্ছি আমরা মহাবিশ্বের বাইরে যাওয়ার কথা ভাবতেছি আমরা অনেক কিছু আবিষ্কার করছি আমরা নোবেল পাচ্ছি অস্কার পাচ্ছি কত কি তাহলে আসেন শুধুমাত্র একটা কোরআন একটা গ্রন্থ মাত্র এখানে ছয় হাজার দুশো ছত্রিশ বা ছয় হাজার দুশো তিরিশটার বেশি আয়াত আছে মাত্র একটা কোরআন এটা লিখতে আর কতদিন লাগবে খ্রিস্টান মিশনারি এটা তো তারা যে হারে গবেষণা করে ভুল ধরার জন্য তার সাথে এটা ভালো যদি একটা কোরআন রচনা করে দেয় তো সংক্ষেপে এটাই বলতে চেয়েছিলাম
তো এখানে যে বিষয়বস্তু গুলো সেটা হলো যে রুল বা আলহামদুলিল্লাহ আপনার কাছ থেকে আরো অনেক বিষয় শিখতে চাই আর আমি আশা করি আপনি একটু সময় দেবেন একটু ক্লাস টেস্ট নেবেন যাতে করে স্পেশালি আমি শিখতে চাই কম্পিটিটিভলি জন সহ মানে দাওয়ার ফিল্ডে আপনি আছেন কম বেশি আমাদের ডিরেকশন দিলে আমরা আরো ভালোভাবে এগিয়ে যেতে পারি কারণ এখানে যে বিষয়বস্তু গুলো হ্যাঁ জি বলেন যে জিজাস ক্রাইস্ট যে প্রফিট যিশু কে প্রফিট কিন্তু সকলে বলেছে কেউ বলেনি এমন কেউ নাই प्रथम प्रचार कर दी दस जन चार अध्याय सामुरियन महिला एक कूप थे पानी तुल घटना से महिला जलते प्रसंगे मानु मान विशेषकर जीशु ख्रीट के प्रश्न कर जैसेमेंटर कानव रूप पृथ्वी बसिया मानस सक আপনারা যদি দেখেন জনের লাশ আর বুনের একটা ঘটনা আছে লাশ আর বুনের সেই লাশ সুস্থ করার জন্য যখন সে মৃত্যুবরণ করে সেই প্রসঙ্গে তাকে ভাববাদী বলা হচ্ছে এছাড়া আমরা বুক অফ অ্যাক্স 2 নম্বর অধ্যায় 22 নম্বর ভার্সে সেখানে বলা হচ্ছে যে একজন নবী পাঠানো হবে সে অলৌকিক কিছু করে দেখাবে ঈশ্বর পৃথিবীতে এসে দেখাবেন সেটা বলা হয়নি এছাড়া আপনার কথা যদি বলি যে বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্টে বুক অফ নাম্বারস 23 নম্বর অধ্যায় 19 নম্বর ভার্সে আছে যে ঈশ্বর কখনো মানুষ মানুষ না মানুষ কখনো ঈশ্বর হতে পারে না আর ঈশ্বর কখনো মানুষ নন जीशुर जन्म भविष्यमेंट बुक नम्बर तीन नम्बर बीशु ईश्वर हिसाब भाबादी कथा बोला जीशु ख्रीट 
ঠিক সংক্ষেপে আমি এই বিষয়ে আর একটা কথা বলি যে কোন নবী আসলে তার ভবিষ্যৎ মানে আগে থেকে করা হয় স্বাভাবিক অবস্থায় কিন্তু এখানে বলা হচ্ছে যদি তারপরে কোন নবী আসতো তাহলে তার নাম থাকতো অনেক ক্ষেত্রে এই কথাটা আসবে পরবর্তীতে তো এখানে যে বিষয়টা আমরা পরিষ্কার করতে চাই এবং আপনি একটা বলেছিলেন বেশ কিছুদিন আগে যে বাইবেলে যিশু যে নবী এই বিষয়ের উপর একটা লাইভ করার জন্য আর আমিও তার আগেই নিয়ত করেছিলাম যে আমি মানে যিশু নবী এটা বাইবেল থেকেই প্রমাণ করা যায় কোরআনের প্রয়োজন হয় না কোরআন তো আছে আলহামদুলিল্লাহ আমরা বিশ্বাস করি ইহুদিরও অভিযোগ করেছে আপনি কি ঈশ্বর পুত্র দাবি করেছেন মানে ইহুদিদের অভিযোগ ছিল আপনি সনক গড যিশু খ্রিস্টের সঙ্গী যারা আছে তারা কোনো সনক গড বলেনি আর যদি সনক গড বলেও থাকে তাও কোনো আপত্তি নেই কেননা সনক গড এর ব্যাখ্যাটা স্বয়ং মুমিন ব্যক্তি মানে আরবি ভাষাতে যেদিকে মানে বলি মুমিন ওরা হচ্ছে হিব্রু ভাষাতে সনক গড মানে ওদেরকে মানে ওই একই বৈশিষ্ট্য দিয়ে আবদ্ধ করা হয় আদম ঈশ্বরের পুত্র তাহলে এখানে তো পরিষ্কার যদি পুত্রই বলতে হয় তাহলে আদম ঈশ্বরের পুত্র আদম আলাম এছাড়াও যদি আমরা বাইবেলে দেখি আরো অনেক জায়গাতে মেল কিসে দেখ তার জন্ম নেই মানে মৃত্যু নেই শুরুও নেই শেষও নেই তাহলে এই হলো বাইবেলের অবস্থা তো এরকম ব্যক্তিকে যদি গট বলা হয় যে যার জন্ম মানে মানুষ তার পিতা মানে মানুষ ছিলেন না বা পিতার ভূমিকা ছাড়াই জন্মগ্রহণ করেছেন তাহলে মেলকি সে দেখকেও গট বলতে হবে কারণ তার তো কোন পিতাও নেই মাতাও নেই শুরুও নেই শেষও নেই এমন কথাও বাইবেলে পাওয়া যায় সংক্ষেপে আলোচনা তো রুলবের সাথে যুক্ত অনেক ভালো লাগলো আর হলো আশা করি আপনি আমাদের শিখাবেন আমরা আপনার ছাত্র অনলাইনে যারা আলোচনা করে আমি বলি আমি সবাই ছাত্র সবার কাছ থেকে শিখতে চাই এবং সহজ সহযোগিতাও চাই যেন দেওয়ার ক্ষেত্রে এগিয়ে যেতে পারি আর তো আমার জন্য দোয়া করবেন বেশি বেশি ইনশাআল্লাহ ঠিক আছে সবাইকে যেহেতু আমরা অনেকক্ষণ লাইক অথবা আপনার একটা ই পাঠিয়ে দেবেন এখানে সঙ্গে সঙ্গে যাই একটা রিকোয়েস্ট পাঠিয়ে দেবেন এখানে শামিউর রহমান তালুকদার মোহাম্মদ গোলাম রব্বানি ইমরান মল্লিক আচ্ছা অ্যাড হতে চাইছেন কে কিন্তু এখানে দেখতে পাচ্ছি না কেন ভাই
एड कराते चाहिए अच्छा भाई यार मैं लिखे ना एक जन लिख चुना इकने देखा चाहिए किन्तु इकने कमेंट पोर जन तो कमेंटे ऐकों दिखते हो चुना अपना रा अब अब आरक्ष बार रिक्वेस्ट पढ़ा ना आरक्ष बार रिक्वेस्ट पढ़ा इकने काउ के बच्चे ना देखते अब्दुर अब्दुर रोब भाई पाठे जिनके तो अपना के देख चुना क्या ना लिस्ट है देखते बच्चे ना अब्दुल रोब भाई मैंने रूहुल अमीन शिराजी भाई है अपना के मैं देखते बच्चे ना इखाने रूहुल अमीन शिराजी भाई के देखते बच्चे ना कमेंट देखते बच्चे किन देखने कोन किसी अपनो मैसेज आ चुके ना एक रिक्वेस्ट पठन भाई रूहुल अमीन शि� रूल में शिराजी भाई एक टा रिक्वेस्ट पाठी है एक टा कमेंट करें अच्छा रूल में शिराजी भाई के हाँ पाठी है ची रूल वामी जालमदुलिला भाई भला चल भाई जालमदुलिला तू ही भला सी एक तो मतलब यानी सिटा पे के तो कुछ और पहुंचे तो पे कुछ बहुत जैसा अच्छा पुरान सुपुरान हेलो हाँ बोलिंग भाई अपना साउंड इट समझ सकते हो अपन अपन बोलिंग पुरान सुपुरान इसे प्यार से जो भी करती अमराज जी देखिए साहब एक लम्बे देखिए ना जितने सारा शुरुआत गुलाब जो कुछ अमराज देखते हैं मतलब पुट्टे ही सी तो एक ना बाइक तो जिन्हें शिक्षित अमराज लोको लोको बुटे पे रहती है असल में पुराने उनके लिए तो एक तो हिप शक्ति माध्यम अर्थात मानुष के उधिक शंक माध्यम अर्थात जिन्हें ने � मतलब ये रुको मैं एक तो जुब की चोले गए थे जिसका नाम शुरू हाफिज नहीं अब पुराने हाफिज चिलो ना पुराने ना चिल हर पर ये रुको उनके पास शुरू पाला था खूबी कोटिंग और अब जो जो पुराने कर्म में सॉन्गर देखी पुराने कर्म में सॉन्गर देखे लोग को कुछ देखी ये हमारे की बैठे जेल देखी बैठी � जितना भी तो ले आस पड़ जाऊँ तो केवल थोड़ा ना कुछ रोबिजो करनी जे एक वन डे रुकों एक वन डे रुकों तार पड़े वो एक चार नस्ते कुछ तो तेरा आरेक्टो रोबिजो करे थके आमिर अश्ले छोटू कुली बोलती शेरा तेरे पुराने कहीं मेरा आयत तेरे एक तलाब जेता इधर ने पुष्ट करना ये पुराने आयत नहीं के � देखिए तो आपने जो बोला जो कुरान ना करें मेरा आया तो एक तला फिर भी तो ये एक तरह उड़ा पूजा देते हैं जैसे तले कुरान के शरीक बाबू समर्थ कोई तो है नहीं असल में कुरान गुनों ना पौधुति गुनों ना पौधुति तो एक शात्र कर चिलो तो एक शात्र करे तो ना असल में कुरान करें मेरा के समर्थ की तो टीवी न्यूज़ देख रहे थे, हमारा आगे जाए जितने से लेकर जितना तो नॉस्ट होएगा से उखाने में एक वीडियो शेयर किया था, शीतल से डायरेक्टली बांग्लादेशी पोस्टी क्या थी, वैसे बांग्लादेशी टीवी न्यूज़ है, डायरेक्टली टीवी न्यूज़ है लेकर से जो एक देशी एक ये संभव तो आशीर्वादी तो एक ना बोला होता है जैसे शेही कुरान एवं वर्तमान कुराने शायद आश्लोक क्या मन बोलते कौन कुराने कौन पाठ करते हैं तो लाम दिल लाय तो कुरान शोंग कौन कितने आमदर जितना मूल विषय शेष अच्छे क्या मन कौन जो चलेगे सी कि जिकने कुराने हाफ़ेद चिलो ये लोग कौन कितने कौन जो काश्तले जाए नहीं तारा जुदे का प्रमाण करते पर देखो ना ना कौन एक तो जुगे हाफ़ेस चिलो आप पर ना रस ले आवंटन ले कौन तो हाफ़ेस हाथे बाजे रे पाव दे शॉप जगह पे हम तो बांग्लादेशी हाफ़ेस कराना इन हाथे बाजे रे
এই দিক থেকে আসলে কোরআনকে সংরক্ষণের ক্ষেত্রে যে সমস্ত অভিযোগ গুলো করা হয় আসলে নিতান্তই আমি মনে করি যে অবান্ত এবং সবচেয়ে বললেই চলে যে আসলে আপনি যেটা বলেছেন প্রথমেই যে স্বার্থান্বেষী এবং এই স্বার্থান্বেষী লোকগুলো এত উঠে পড়ে লেগেছে যার কারণে আসলে আমাদের আমরা যে কোরআনটাকে লজিক্যাল ভাবে যেটা আমরা প্রমাণ করার আগে অতটা ইয়া করতাম না কিন্তু এটার দ্বারা কিন্তু পাবলিক সৃষ্টিতে কিন্তু পাবলিক প্লেসে কিন্তু আমাদের একটা অবস্থান আরো ভালো সৃষ্টি হচ্ছে মানুষ কিন্তু কোরআনটাকে আরো ভালোভাবে গ্রহণ করছে এই জন্য আমি মনে করি নাস্তিকরা যদি কোরআন থেকে দূরে রাখতে চায় মানুষদেরকে আসলে তাদের আলোচনাটা ছেড়ে দিতে হবে এটা হচ্ছে তাদের ক্ষেত্রে বললাম সবকিছু বলাটা সেটা আসলে আর আরেকটা বিষয় কোরআন করিমের একটা আয়াস নিয়েও তারা এই ধরনের প্রশ্ন করে থাকে সেটা হচ্ছে যে ওই সুরা আনাম সমুদ্র নিরানব্বই নাম্বার আয় এরকম এরকম হয়েছে পবিত্র আমি তোমাদের আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষণ বলতেছেন যে এরকম একটা আয়ত হবে যেখানে বলা হচ্ছে যে আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষণ তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন আখরা চেনা অতপর আমি সেটা থেকে কি করি বুঝতে যেন সহজ হয় পানি বর্ষণ করেন এখানে বলা হচ্ছে তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন অথবা বলা হচ্ছে যে আল্লাহ বলছেন ফাহরা জেনা অথবা আমি সেখান থেকে বের করি আমি নিজেই করছি এটার ক্ষেত্রে আমি বলবো যে আরবিতে কিন্তু গ্রামার আর্টিকেল এর দিক থেকে কিন্তু আসলে অনেকটা পার্থক্য থাকে যেরকম আমি আপনাকে বুঝিয়ে দিলে বুঝবেন হয়তো যে হি শব্দটা কিন্তু ব্যবহার হয় ইংরেজিতে হির দ্বারা আসলে বোঝানো হয় যে এটা একটা সেকেন্ড পার্সন আর ফার্স্ট পার্সন হচ্ছে হির হির ভিতরে একজন ব্যক্তি লুকায় থাকে লুকায়িত থাকে যেরকম জায়েদ অথবা আবু বকর বা উমর এই জিনিসটা কিন্তু লুকায়িত থাকে অর্থাৎ হির একটা মানে মাহজুব একটা জিনিস থাকে লুকুনি থাকে ঠিক থেকে সেক্ষেত্রে আসলে হুয়াল্লাদি আনসালা এটার যদিও ফাইলটা হচ্ছে এটার যদিও কায়লটা হচ্ছে নবী আলহিস সালাত সালাম কিন্তু এইখানে নবী আলাহামের মাধ্যমে বলাচ্ছেন আর ওখানে ব্যবহার হয়েছে সেকেন্ড পার্সন আর আখরা জেনা এখানে ব্যবহার হয়েছে ফার্স্ট পার্সন স্বয়ং আল্লাহ বলতেছেন তা আখরা জেনা বিহি নাবা মিনহু তো এই উপায় গুলো নিয়ে যারা ইয়া করে আসলে তাদের বোঝা উচিত ফা আখরা জেনা এই ফা শব্দটা হচ্ছে অতপরের অর্থে ব্যবহৃত হয় 
তো উভয় জুমলা অর্থাৎ দুই বাক্যের মাঝে যে পার্থক্যটা সৃষ্টি করে দেয় এই দুই বাক্যের মাঝে পার্থক্য সৃষ্টি করার কারণে আসলে মানে উভয় অর্থটা যে ভিন্ন তারা কিন্তু ধরতে পারে না তো এই যে মানে আমি মনে করি যে ইসলামের পুরানকারীকে যারা ভুল ধরতে চায় অর্থ আর আমি অসংখ্য নাস্তিকদের সাথে যতটুকু কথা বলেছি তাদের দেখেছি আসলে আরবি ভাষাগত জ্ঞানটা অনেক দুর্বল আর তারপরে বলতে গেলে কথা ছিল আরকি সবাই আলহামদুলিল্লা <laughs> অনেক লম্বা সময় ধরে দশটা থেকে রাত্রি দশটা এগারোটা বারোটা একটা আড়াই ঘন্টা পার হয়ে গেছে ভাই আমাদের যখন একটু বয়স হবে আশা রাখি যে আরো একটু আমরা কাজ করতে পারবো কিন্তু আপনার আপনার যে ধারাবাহিকতাটা আলোচনা রাখতেছেন ধারাবাহিকতা একটু বজায় রাখবেন আচ্ছা দোয়া করবেন হ্যাঁ যতগুলো নাস্তিকদের অভিযোগ আছে এবং নাস্তিকদের বাইরেও যাদের কোরআন নাস্তিকেরা করছে সমস্ত অভিযোগের জবাব আলহামদুলিল্লাহ এই এই উলমুল কোরআনে দেওয়া আছে আর এই অভিযোগ গুলো আজকের না অনেক প্রথম অভিযোগ এগুলো বাঙালি নাস্তিকরা এখন বিভিন্ন সাইড থেকে তারা এগুলো মানে মূলত ই করছে মানে এখন দিচ্ছে তাই কিন্তু এই অভিযোগ গুলো আজকের এখন কার না অনেক পুরাতন অভিযোগ তাই আপনারা এই বইটা পড়লেই মানে পেয়ে যাবেন যাক এই সাত ভাই তিন মিনিট আচ্ছা আমি 
আপনার কথা শুনতে অনেক ভালো লাগে তো আমি আজকে আমি আজকে একটু অন্য কথা বলবো সেটা হলো এই যে আগের যে আমার যে ছোট ভাই গেস্ট রুহুল ভাই বললো যে নাস্তিকরা কি বুঝে না বা অন্য ধর্মের মানুষ কি বুঝে না তারা কোরআনের ভুল ধরে আসলে যারা ভুল ধরে যারা আসে তারা ভুল ধরে না কারণ তারা কোরআন পড়ে না না তারা বাইবেল পড়ে তারা আসলে কিছুই পড়ে না আচ্ছা যেখান থেকে ভুলগুলি আসে তারা কিন্তু জানে ভুল নাই ওইখানে ওদের একটা রিসার্চ ব্যাখ্যা করতে পারেন তো যে সব আয়াত গুলি ভিন্ন মানে যে কোনো মানুষ টুইস্ট করতে পারে ওই সব আয়াত গুলি ওরা সিলেক্ট করা এরা এই মিডিয়াতে ছাড়ে তো ছাড়ার পরে কারো ব্যক্তিগত আক্রোশ থাকে মনে করেন কোন একটা হিন্দু হয়তো মুসলমানের প্রতি আক্রোশ আছে তার কাছে ওই জিনিসটা ক্যাচ হবে ওকে গায়ল করার জন্য হ্যাঁ গায়ল করার জন্য আচ্ছা আর 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 বড় যে একটা এখানে দুইটা পার্ট কাজ করতেছে একটা হলো মিশনারি এরা প্রচুর আহ বুড়া বুড়িরা মনে করেন আমাদের যেমন মুসলমানদের যেমন মৃত্যুর সময় দান খরাত করে মসজিদ মাদ্রাসায় তো এই এই খ্রিস্টানদের মধ্যে হিন্দুদের মধ্যে যখন মৃত্যু কাছে আসে তখন যে অঞ্চলে তারা বসবাস করে মেজরিটি মনে করে সবার যা হইব আমার তাই হবে হ্যাঁ তো এদের অনেক সম্পদ দিয়ে দেয় মনে করেন এই খ্রিস্টান মিশনারিতে তো টাকাটা তো আপনার খরচ করতে হবে তো তাদের তো একটা থাকবে যে আমরা কিভাবে বেশি খ্রিস্টানকে আনতে পারবো এখন আপনি দেখেন আপনি বললেন যে আমাদের কোরআন বলতেছে যে আমাদের নবী ইসা আলাহ সালাম তাকেও একটা গ্রন্থ দেওয়া হয়েছে আচ্ছা যদি গ্রন্থ দেওয়া হয় চারটা গ্রন্থ দেওয়া হয়েছে দাউদ আলাহ ইসলাম রে মুসা আলাহ ইসলাম রে ইসা আলাহ ইসলাম রে মোহাম্মদ আলাহ ইসলাম রে সাধারণত কিন্তু আমাদের চোখে ভাসে গ্রন্থ মানে বিশাল বড় বই কোরআনের মতন না হইলো ওর দেখতে হবে কিন্তু আপনি বাইবেলের দিকে যদি তাকান আপনি দেখেন রেড লেটার যে বাইবেলটা আছে শুধুমাত্র ইসা আল ইসলামের যে কথাবার্তা গুলি সেটা কয়েকটা পাতা এই কয়েকটা পাতা কখনই একটা গ্রন্থ হইতে পারে না কোনোদিন হইতে পারে না তাইলে বাকি যে পাতা গুলি যে বললো এই যে স্যান্ড পল এরা কারা এবং আজকে এমন এক অবস্থা হয়েছে এখন তো আর সেই দুই হাজার বছর আগের না যা বলবেন কুসংস্কার মানুষ বুঝবে এখন মানুষ শিক্ষা করতেছে এখন বাইবেল একজন পাদ্রিও খুলে পড়াইতে পারতেছে না তার শিষ্যের কাছে খালি বলে লাভ এন্ড পিস লাভ এন্ড জিসাস সে আমাদের পাপ মুক্তি করে গেছে এ ছাড়া আর কোনো বক্তব্য নাই দেখেন আপনি আর কোনো বক্তব্য নাই হ্যাঁ তো এবং যার জন্য আপনি যখনই দেখবেন কোন একটা পাদ্রিরে আপনি বাইবেলের কোটেশন দেন আমি অনেক জায়গায় দেখছি যেখানে ডিবেট করছে শেখ আহমেদ দিদাত অন্য যে ষোড়শ বা যাই হোক এরা নিজেরা বাইবেল খুলতেছে সে পাতা দেখতেছে জীবনে যেমন শোনে নাই জীবনে শোনে নাই অথচ তারা এটার স্কলার এক একজন বুড়ো হয়ে গেছে গা অথচ বাইবেলের কোটেশন করতেছে সে পাতা খুঁজতেছে আছে নাকি এটা কারণ কোন গুলি আমরা কোন গুলি আমরা নোটিফাই করতেছি যখন জাকি নায়ক বলল যে বাইবেলের এক জায়গায় দেখান যেখানে জিসাস আল ইসলাম নিজে বলছে আমি গড আমাকে অস্বীপ কর আমি এখনই খ্রিস্টান হব সাথে সাথে মনে করেন খোঁজাখুঁজি শুরু হয়েছে বাইবেলের মধ্যে কোথাও না কোথাও পাবে পায় নাই দেখেন অথচ এত বছর ধরে বাইবেল পড়তেছে সেটা আমাদেরই যাকে নেক বলতে হইল আহমেদ দিদাত শেখ আহমেদ দিদাত বলতে হয়েছে যে ঠিক আছে তোমার মুসলমান হইতে না তুমি একজন ভালো খ্রিস্টান হও আগে প্রথম প্রথমে ভালো খ্রিস্টান হও এখন খ্রিস্টান যে কি জিনিস সেটি তো ওরা জানে না তো যার জন্য এখন যে জিনিসটা হচ্ছে এখন কিন্তু ইসলামের বিরুদ্ধে লাগতেছে এই একটা মাত্র কারণে কেন লাগতেছে ওরা নিজেরা জানে না কিন্তু কিন্তু যারা লাগাচ্ছে তারা জানে সেটা হলো সাম্রাজ্যবাদী ওরা চাচ্ছে মানুষের যদি মোরালিটিটাকে ধ্বংস করে দেওয়া হয় যে এখানে ফ্যামিলি বন্ডেজ ফার্স্ট হলো ফ্যামিলি ফ্যামিলি ব্রেক করা দ্যাটস ইট তাইলে অল পিপুলস বিকামে লাইক এ লাইক এ কমান্ডিং রবট হোয়াট এভার উইগন আছে 
whatever the corporate gonna say, they're gonna follow. Apne dekhen, a family bondness, family bondness bana uh, better zono, or a bostu goto, je dunia je uh, wrong ross, seta or a show up korte se. Among the can Allah talo kin to ayate bol se, je kisu manusha se, tara dunia ni atobesto take, tokon ami ode dunia take arochak chikko moi kura de, je ne tora dunia, kotara. তো দেখেন আপনি একটা জিনিস তো আমি এখন আমাদের যে অবস্থা আমি দেখতেছি আমাদের মুসলমানদের প্রতিদিন প্রপাগান্ডা চালু করতেছে কেউ কি যদি জিজ্ঞাস করা হয় মুসলমান কি মুসলমান মানে চাইরবিয়া মুসলমান মানে হইল গিয়া জব করা হ্যাঁ এই এই কতগুলি শব্দ এমন ভাবে মিডিয়ারা চারদিকে ছড়াইছে যে আপনি যখন এখন আল্লাহর কথা বলবেন নবী রাসূলুল্লাহর কথা বলবেন ওদের কানের মধ্যে আল্লাহ তাআলা ভাষা না ওদের কানের মধ্যে ভাষে ইয়াবা ড্রাগ গাড়ি আহা ওরা ওরা ওদের চিন্তা হলো যে আমাদেরকে এই সব ধর্মের কথা বলে আমাদেরকে দুর্বল করতেছে আমি আমার মন চাইছে আমি মদ খাইছি কিন্তু মদ খেয়ে একটু শান্তি পামু সেটাও দিতেছ না বলতেছে এটা বলা আমার বলা আগুনে জ্বালাইবো আরে এ তো আমারে ডিপ্রেস করে দিচ্ছে হ্যাঁ so uh, uh, I so they don't want to hear it. They don't want to hear it. Okay. Abong Jinar Bapor Sain, Labe Dache, Nafte Bes Balilakta say, Shekhana Bolta say, Je Je Eta Eta Tumar Tumar Dozokobe, Eta Pap Kam, Shabalta say the Papa Tom Kisu Dekina. Eh, so Jarjano, Tarakin to it in Don Jogatse, Shesh of Western J Islam Bidesi. সেটা সেখানে দেখেন খ্রিস্টান ধর্ম কিন্তু একবার বলতেছে না মত যে নিষিদ্ধ খ্রিস্টান ধর্ম আমি আমেরিকাতে থাকি আমি এখানে খ্রিস্টান অর্থোডক্স খ্রিস্টান চিন্তা করতে পারবেন না সো টাফ হাজবেন্ডের কথা ছাড়া একটা টিভির নব ওপেন অন করে না সিগারেট খানা মদ খানা আমি কি টিভির নব কয় উইদাউট হাজবেন্ড পারমিশন উই ক্যান ডু দ্যাট আমি এটা আবার কোন খ্রিস্টানে কারণ আমরা খ্রিস্টান জানতাম খ্রিস্টান মানে মদ খেতে পারে খ্রিস্টান মানে ওরা ঘুরতে পারে Eh, I'm looking to you, they're not to the Christian Jantam, and I'm not the original Tasula Janina. Eh, Raja. Yakon Amar Jeta Amar Amar Kotuguli Kotha, a Tadinis Dakan. I mean, Sedin the Hadis Portesilam, J. Alatala Bolsa Hadisem of the Bolte say, the Dakan actor. Sorry, set up there at a meme and Dakan bow, acta bibaito bow, say cane. সেখানে বলতে সে কি Hello, এখন দেখেন সেখানে বলতেছে যে ওয়াইফ কে বলতেছে যে তুমি যদি তোমার হাজবেন্ডের সাথে না ঘুমাও তাহলে সারা রাত ফেরেশতা লানত করবে আপনি কথাটা খেয়াল করেন তো জিনিসটা কি হ্যাঁ সেটা হলো তার মানে হাজবেন্ড কে ফোর্স করতে মানা করছে যে তুমি ফোর্স করতে পারবে না ফোর্স করতে পারবে না এমন কি এমনও বলছে যে একটা হাজবেন্ড যদি ওয়াইফ কে খাবার তুইলা খাওয়ায় প্রতিটা লোকমতে হাজার হাজার আপনারই হবে নেকি এর চেয়ে তার কি চান আপনি আচ্ছা আমি আমার এই যে আমার যাইতে হচ্ছে দীর্ঘ প্রায় দুই ঘন্টা পঞ্চাশ মিনিট মনে হয় সময় পার হলো ইনশাল্লাহ তো অনেক ভাই বলছেন যে যুক্ত করার জন্য ভাই তো এখন তো আর সময় হচ্ছে না রাত্রি প্রায় একটা বেজে গেছে আমাদের একটা বাজতে পাঁচ আপনাদেরকে সময় দেবো ইনশাল্লাহ 
দোয়া করবেন ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ সুবহান তাআলা আপনাদের সকলকে ভালো রাখুক আল্লাহ সুবহান তাআলা আমাদের সকলের দিনে যে খিদমতগুলো আমরা সকলে করছি আল্লাহ সুবহান তাআলা সকলের দিনে খিদমত যেন কবুল করেন এই দাওয়া এই দোয়া রেখে আজকে মত আমরা আলোচনা শেষ করলাম আবার পরবর্তী আমরা সপ্তাহে একদিন ইনশাআল্লাহ আসব এই বিষয়ে সেদিন আমরা বাকি ভাইদেরকে অ্যাড করব যাদের কাছে অ্যাড করলাম না পরবর্তী সময়তে কমেন্ট দেখব যে কারা কারা অ্যাড হতে চেয়েছিলেন কিন্তু অ্যাড করতে পারিনি সময় স্বল্পতার কারণে ইনশাআল্লাহ আমরা নেক্সট টাইম সেই সব ভাইদের নামগুলোকে নোট করে রাখলাম তাদেরকে আগে অ্যাড করব আজকে মত ভাই ক্ষমা চাই আজকে আমরা এখনই বিদায় নিচ্ছি মহাশত আল্লাহর সঙ্গে চেয়ে দেওয়া প্রার্থনা আল্লাহ সুবাহ আমাদের সকলে খিদমতকে কবুল করো সুবহানাক আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা ওয়া আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লা আন্তা আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু আলাইকা আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু